வகுப்புகள் இருந்தால் அதையும் செய்து வருகிறோம் அந்த வகையில் கேள்விக்கு செல்வதற்கு முன்னால் ஓரிரு அறிவிப்புகளும் சமகால நிகழ்வும் இருக்கிறது அது குறைவாகத்தான் இருக்கிறது அதன் பிறகு இன்ஷாலா நம்ம கேள்விக்கு போயிடலாம் முதலாவது அறிவிப்பு என்னவென்று சொன்னால் ஒவ்வொரு ரமலான் மாதமும் சகர நேரத்தில் தொலைக்காட்சி வழியாக நம்ம ஒரு மணி நேர நிகழ்ச்சியை நீண்ட நெடுங்காலமாக நடத்தி வருகிறோம் இந்த சகர நேரத்தில் நடத்துவதனுடைய நோக்கம் என்னவென்று சொன்னால் அந்த நேரத்தில் மக்கள் விழித்து ஆர்வமுடன் மார்க்கத்தை அறிந்து கொள்வதற்கு நேரத்தை ஒதுக்குகிறார்கள் என்பதை அறிந்து அவர்கள் பயன்பெறட்டுமே என்பதற்காக இந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம நடத்தி வருகிறோம் ஒரு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி நடத்துவதாக இருந்தால் அனைத்து டிஷ்லையும் வரக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அரசு கேபிள்லையும் அது வர வேண்டும் ஒவ்வொருவருக்கும் அது தெரிய வேண்டும் ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் அது வந்து பார்ப்பதற்கு வசதி இருக்க வேண்டும் என்ற வகையில் அந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துவதாக இருந்தால் ஒரு மாதத்திற்கு அந்த முப்பது நாளைக்கும் ஆறு லட்சம் ரூபாய் அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது குறைவாக ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் என்கிற அளவுலையும் சில தொலைக்காட்சிகளில் நேரம் தருவார்கள் அது வந்து அரசு கேபிளில் வரும் மற்ற டிஸ்லெலாம் வராது பல நாடுகளில் தெரியாது அதுலேயும் கடைசியில் கொண்டே போட்டிருப்பார்கள் ரொம்ப தெளிவற்ற ஒரு நிலையில் இருக்கும் அதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு நல்ல எல்லோரும் பார்க்கக்கூடிய வகையில் ஒரு சேனல் நடத்துவதாக இருந்தால் இந்த இரவு நேரமாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அது பிரேம் டைம் கிடையாது அதனால் ஒரு ஆறு லட்சம் ரூபாய்க்கு அவங்களுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு கொடுக்க வேண்டும் தயாரிக்கிற செலவு என்ற வகையில் ஒரு ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் அளவுக்கு செலவாகும் அப்போ இந்த நிதியை கடந்த காலங்களில் எல்லாம் விளம்பரங்கள் மூலமாக பெற்று நம்ம நடத்தினோம் அதில் ரொம்ப கடினமாக முளை முயற்சிக்க வேண்டி இருக்கிறது அது போதுமான விளம்பரம் வராத நிலைமையும் ஏற்பட்டு விடுகிறது அதனால் இந்த ஆண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை டிவியில் நடத்துவதாக இருந்தால் சகர் நேரத்தில் ஒளிபரப்புவதாக இருந்தால் இதற்காக வெறும் நன்கொடைகளை மாத்திரம் உங்களுடைய நன்கொடைகள் மாத்திரம் கிடைத்தால் அதை வந்து இன்ஷால்ல அதை தொலைக்காட்சி நடத்துவோம் அது கிடைக்கல என்று சொன்னால் நம்ம யூடியூப்லேயும் ஃபேஸ்புக்லேயும் நம்ம நடத்தி கொள்வோம் அதில் உள்ள மக்கள் குறைந்த அளவு பார்வையாளர் தான் அதில் வருவாங்க இருந்தாலும் அதுதான் செய்ய முடியும் என்ற காரணத்தினால நம்ம டாக்டர் அபு தாஹிர் அவர்களுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பரை உங்களுக்கு சொல்கிறோம் எயிட் சிக்ஸ் ஒன் ஜீரோ டூ ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் எண்பத்தாறு பத்து இருபது எண்பத்தஞ்சு எழுவத்தாறு இது டாக்டர் அபு தாயர் அவங்களுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பரு இந்த நம்பருக்கு வந்து நாங்கள் அந்த தொலைக்காட்சிக்காக நாங்கள் நிதி தருகிறோம் என்று வாக்குறுதி மற்றும் பணத்தை அனுப்ப வேண்டியதில்லை இவ்வளவு தருகிறோம் என்று நீங்கள் தெரிவித்தால் அந்த போதுமான நிதி திரண்டால் அதை உங்களுடைய நிதியை பெற்றுக்கொள்வோம் யாரெல்லாம் பணம் அனுப்புனார்களோ அவங்களுக்கு அந்த கணக்குகளை நெஞ்சிருவோம் ஒவ்வொருத்தரும் தந்தது எவ்வளோ என்கிற விவரத்தை அவங்களுக்கு தெரிவிச்சிருவோம் அந்த போதுமான நிதி வரலை என்று சொன்னால் உங்களுக்கு தகவலை தெரிவித்துட்டு இன்ஷால நம்ம என்ன செய்வோம் ஏன்னா மக்கள் கஷ்டத்தில் இருக்கிறாங்க விரும்பி நீங்கள் நன்கொடை தந்தால் தான் நடத்த முடியுமே தவிர இதுக்காக ஒருத்தரையாக போய் கேட்குற அளவுக்கு இந்த லாக்டவுன் இந்த காரணத்தினால மக்கள் ஒரு சிரம தசையில் இருப்பு இருக்கிற காரணத்தினால் தான் இந்த அறிவிப்பு அதாவது இந்த நம்பருக்கு பத்தாம் தேதிக்குள்ள அடுத்த மாதம் இன்னைக்கு இருபதா இருபது பத்தாம் தேதிக்குள்ள இந்த இருபது நாளுக்குள்ள நான் இவ்வளோ தருகிறேன் இவ்வளோ தருகிறேன் நீங்கள் சொல்லி அந்த தொகை இந்த ஆறு பிளஸ் ஒன்றரை ஏழரை லட்சம் ரூபாய் அளவுக்கு வாக்குறுதிகள் கிடைத்தால் நம்ம என்ன செய்யணும்னா முன்னாடி அது கேட்குறோம் என்று கேட்டால் புக் பண்ணி வைக்கணும் தொலைக்காட்சி வந்து ரமலானுக்கு முதல் நாள் போய் புக் பண்ண முடியாது முன்னாடி அது உறுதியானால் தான் அவங்கள்ட்ட போய் என்ன செய்யணும் அந்த நேரத்தை எங்களுக்கு வேணும் என்று அது அட்வான்ஸை கொடுத்து நிறுத்தி வைக்கணும் அப்படிங்கிற காரணத்தினால் இந்த பத்தாம் தேதிக்குள்ளே நாங்கள் என்னென்ன இவ்வளோ ரூபா தருகிறோம் என்று யார் யார் இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு தெரிவிக்கிறீர்களோ அந்த தொகை வந்து விட்டது என்று சொன்னால் உங்கள்கிட்ட அந்த நிதியை கேட்போம் வரலன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தகவலை தெரிவிச்சுருவோம் 
அந்த நிதியை கேட்கும் பொழுது அந்த மொத்த செலவு ரமணானில் வந்த மொத்த வரவு எவ்வளோ மொத்த செலவு எவ்வளோ என்பதை அந்த நிதி அளித்த அனைவருக்கும் தெரிவிச்சுருவோம் ஏன்னா நீங்கள் நிறைய வாங்கியிருப்பாங்களோ ஏழுன்னு சொல்லி பத்து வந்திருக்குமோ இப்படியான ஒரு சந்தேகங்கள் வரக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி நிதி அளித்தவர்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் நிதி அளித்த அனைவருக்கும் அந்த விவரத்தை தெரிவிச்சுருவோம் இது சகர் நேரத்து எதுக்காண்ட நிறைய பேர் பயன்படுவாங்க இதில் நன்மை என்னென்னு கேட்டால் நம்ம ஃபேஸ்புக்லேயும் யூடியூப்லேயும் பார்ப்பதை விட பல பல மடங்கு மக்கள் என்ன செய்வாங்க கிராமங்களில் வெளிநாடுகள் எல்லா பகுதிகளையும் என்ன செய்வாங்க இதை பார்ப்பார்கள் மார்க்க சம்பந்தமான முப்பது நாளைக்கு தொடர்ச்சியாக அவங்க பார்த்து அதில் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் நேர்வழி பெற்றாங்கன்னு சொன்னால் அதனுடைய நன்மை உங்களுக்கு கிடைக்கும் நல்ல காரியத்தை எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு பணி என்ற வகையில் இதெல்லாம் வந்து நிரந்தரமாக நன்மைக்கு உரியது என்று கருதக்கூடியவர்கள் அந்த உதவிகளை செய்யலாம் இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த பத்தாம் தேதிக்குள்ளே வரலன்னு சொன்னால் நம்ம டிவி ப்ரோக்ராமை விட்டு விட்டு யூடியூப்லேயும் அந்த ஃபேஸ்புக்கில் இன்ஷால்லா ரமலான் நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாகும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அடுத்ததாக இன்னொரு சின்ன ஒரு அறிவிப்பு என்னென்னு கேட்டால் இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் இப்போ நடந்து முடிஞ்சிருச்சு இந்த தேர்தலேருந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப கவலைப்பட வேண்டிய சமுதாயத்தை பற்றி ரொம்ப கவலைப்படக்கூடிய ஒரு நிலைமையாக இருக்கிறது ஒரு அற்பமான ஒரு வார்டு கவுன்சில் இருக்காக வேண்டி ஒரு பஞ்சாயத்து போட்டு மெம்பருங்கிற இந்த பதவியை பெறுவதற்காக வேண்டி அவங்க நிறைய மானம் மரியாதை இஸ்லாம் கொள்கை கோட்பாடு பண்பாடு நாகரிகம் எல்லாத்தையுமே இழந்திருக்கிறார்கள் சின்ன ஒரு அற்பமான ஒரு பதவி அது பெரிய அளவுக்கு சமுதாயத்துக்கெலாம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அதில் சம்பாதிக்கலாம் சின்ன அளவில் என்ன செய்யலாம் மத்திய அரசாங்கத்திலேருந்தும் மாநில அரசாங்கத்திலேருந்தும் இந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு பெரிய அளவில் நிதிகள் வரும் அந்த நிதிகள்லேருந்து அவங்க அந்த மாதிரியான சில காரியங்கள் செய்த வகையில் மார்க்கத்துக்கு ஹராமான வகையில் தான் ஹராமான வகையில் என்ன செய்யும் அந்த பத்து லட்ச ரூபா ஒதுக்குன்னா ஒரு லட்ச ரூபாய் எடுத்துக்கொண்டு ஒம்பது லட்ச ரூபாய்க்கு வேலை பார்க்குறது பாதிக்கு பாதி வேலை பார்க்குறது இந்த மாதிரி ஒரு ஹராமான ஒரு வருவாய் தான் அதில் ஈட்ட முடியும் அது முஸ்லீம் அது ஆசைப்படவே கூடாது மார்க்கத்தில் எது ஹ எது ஹலாலாக வருதோ அதுதான் நம்ம கூடும் உங்களுக்குன்னு ஒரு சம்பளத்தை நிர்ணய நிர்ணயித்து கொடுத்தான்னா அது ஓகே சம்பளம் கிடையாது அப்போ இவ்வளோ செலவழித்து எதுக்கு போட்டிடுறீங்கன்னு கேட்டால் பல லட்சங்கள் வந்து பாலம் கட்டை எங்கு குளமெட்டை கிணறு வெட்டை லெட்டின் அமைத்து கொடுக்க ரோடு போட என்று பல வகையான தொகைகளை அரசாங்கம் மூலம் வருகிறது அந்த வருகிற பணத்தில் ரோடு போடுவதாக இருந்தால் பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு ரோடு என்றால் அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு போட வேண்டியது மீது அஞ்சு லட்ச ரூபாய் இருக்கிற ஆட்கள் பங்கு வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது இது ஹலால்ன்றா ஹலால் கிடையாது மார்க் அடிப்படையில் இது பச்சை ஹராம் அதாவது சம்பாத்தியத்துக்கு வழி நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தொழில் மாதிரி வியாபாரம் மாதிரி இது ஒரு சம்பாத்தியம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த ஹராமான ஒரு வருமானத்தை செய்வதற்காக வேண்டி இதில் போய் முஸ்லீம்கள் ரொம்ப வெறி பிடித்த மாதிரி போட்டியிடுவது ரொம்ப ரொம்ப கேவலமாக இருக்கிறது அவர் இஸ்லாமிய அடிப்படையை விட்டு ரொம்ப தூரமாக போகிறார்கள் என்பதை அதில் விளங்குகிறது அது மாத்திரம் இல்லாமல் இந்த ஓட்டு கேட்டு போவதற்காக வேண்டி தொழுகை ஜிப்பா தலைப்பாயெல்லாம் வெட்டி கண்ணியமாக மதிக்கப்பட்டவர்கள்லாம் முன்னாடி குத்தாடப்படுதுவோம் வேறு குத்தாடம் போகிற ஓட்டு கேட்குறதுக்காக வேண்டி அந்த வேட்பாளர் வர்றாரா முன்னாடி தார தப்பட்ட ஒரு பக்கம் அடிக்கப்படுகிறது ஒரு பக்கம் என்ன செய்கிறது நல்ல தொழுகை இபாதத்து உள்ள மக்கள்லாம் வந்து குத்தாட்டம் போடுற அளவுக்கு அவங்க அவங்களே மாற்றி வச்சாச்சு பேர் யாரோ ஒருத்தன் சம்பாதிப்பதற்காக வேண்டி அந்த மக்கள்லாம் என்ன செய்கிறாங்க நாகரிகமான ஒரு நம் நம்ம ஒரு நாகரிகமான சமுதாயம் என்று மக்கள்லாம் கருதி வச்சுருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி ஆடல் வாடல் கூத்து கும்பாலம்லாம் செய்வதை வந்து செய்ய மாட்டார்கள் என்று யாரை பற்றி நம்ம நம்புகிறோமோ அவங்களாம் அந்த ஆட்டத்தை போடுறாங்க இது ஒரு வேதனை தரக்கூடிய விஷயம் அது மாதிரி இல்லாமல் இப்போ ஹிஜாபு சம்பந்தமாக நாடே ஒரு கொந்தளிப்பாகவும் பெரிய ஒரு ஒரு அச்சத்திலையும் ஒரு பாதுகாப்பின்மையிலையும் கவலையிலையும் மக்கள் இருக்கும் பொழுது இந்த ஓட்டு கேட்க போகும் பொழுது ஹிஜாப் அணிஞ்ச பெண்களை வச்சு குத்தாட்டம் அதாவது ஹிஜாப் அணிஞ்ச பெண்களை முன்னாடி நிப்பாட்டி வைத்து கொண்டு டான்ஸ் ஆட விட்டு அப்போ இந்த ஹிஜாபுடைய மரியாதை போய் தெரிஞ்சு போச்சா இப்போ அப்போ ஹிஜாப் என்றால் நாங்கள் கண்ணியமான இடம் ஹிஜாப் எங்களுக்கு பாதுகாப்பு என்று சொல்கிறோமே இப்படி அந்த பெண்களை வந்து கூலிக்கு ஆள் பிடிச்சி இப்படி செய்யலாமா என்று ஓட்டு கேட்குற அந்த நாதாரிகளுக்கு என்ன செய்யலை தெரியலை அப்போ முஸ்லீம் பெண்களே அந்த மாதிரி ஆட விட்டு வேட்பாளரை ஓட்டு போகிற சல்லித்தனமான அந்த அற்பமான ஒரு பதவிக்காக வேண்டி முஸ்லீம் அப்படியெல்லாம் வீடியோக்கள் வந்து முகநூலில் வருகிறது வரும்போது என்னத்துக்காக அந்த ஆட்டம் எதற்காக அந்த பெண்களை கொண்டு எங்கள் இறக்க வேண்டிய தேவை என்ன நீ ஓட்டு கேட்குறான்னு சாதனையை சொல்லி கேளு அல்லது என்ன செய்ய போகிறேன்ட்டு போய் பொய்யோடு பத்து பொய்யோடு பதினோரு பொய்யை சொல்ல
இல்லை சமுதாயத்துக்கு என்ன ஜெயிக்கிறவன் சம்பாதிக்க போகிறாங்களோ அது அவர் ஒன்றும் கிடையாது சமுதாயத்துக்கெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது உள்ளாட்சியில் போய் என்ன சமுதாயத்துக்கு இடஒதுக்கீடு தரப்போகிறீங்களா அல்லது பள்ளிக்கூடங்களில் வேலை வாய்ப்பு தரப்போகிறீங்களா கல்வி தரப்போகிறீங்களா என்ன தரப்போகிறீங்க பஞ்சாயத்து போர்டில் குளம் குட்ட ரோடு சாலை இதெல்லாம் யார் வேணாலும் போடுவான் வழங்குதா முஸ்லீமுக்கு ஒரு தொகுதிக்கு மட்டும் ரோடு இல்லை மற்றவனுக்கு ரோடுன்னு போட முடியாது எல்லாேருக்கும் பொதுவான கூடி தண்ணீர் இது எல்லாத்துக்கும் செய்ய வேண்டிய விஷயம் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தில் சுருட்டுவது அதுதான் பஞ்சாயத்து போர்டுடைய ஒரு தன்மை அதற்காக வேண்டி தான் இம்பூட் ஆட்டமும் போடுறாங்க அதை பார்க்குறோம் கூலை கும்பிடு போடுறோம் எதுக்காக வேண்டி இந்த 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 பதில உட்காந்து ஹராமாக சம்பாதிப்பதற்காக வேண்டி கூலை கும்பிடு போடுறது பொய்யான வாக்குறுதியில் அள்ளி விடுறது நாங்கள் வந்தாலும் அதை செய்வோம் நாங்களும் இவனுக்கு இவனுக்கு எந்த அதிகாரம்னு தெரியவே இல்லை நாங்கள் வந்து அதை செய்வோம் நாங்கள் வந்தால் இதை செய்வோம் என்று சொல்லி ஊழலை ஒழிப்போம் நஞ்சத்தை ஒழிப்போம் எல்லாம் சொல்லிட்டு செய்யக்கூடிய காட்சியை பார்க்குறோம் அதை விட இந்த பிரச்சாரம் பெய்யக்கூடிய நேரத்தில் இஸ்லாத்தை சொல்லி பயம் காட்டுறாங்க நீங்கள் எங்களுக்கு போடவில்லை என்றால் அல்லாவிடத்தில் பதில் சொல்லி ஆகணும் நாங்கள் களை வாங்குறதுக்கு நீ துணை செய்யலைன்னா அல்லாட்ட பதில் சொல்லணுமா இது தேர்தல் பிரச்சாரம் முஸ்லீம் சார்பாக போட்டியிட்ட முஸ்லீம் வேட்பாளர்களுடைய பிரச்சாரத்தை பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு ஓட்டு போடலன்னு வைங்க சமுதாயத்துக்கு மதிப்பு கொடுத்து நீங்கள் ஓட்டு போடவில்லை என்றால் இதுக்கெல்லாம் அல்லா கேட்பான் இது கேட்பானா நீ ஓட்டு பொறுக்கணும் உடனே கேட்பானா ஓட்டு போடாட்டி அல்லா கேட்பானா இப்படி இந்த மார்க்கத்தை வச்சு வளர்ச்சி பயம் காட்டுறது அப்போ அற்பமான பதவிக்கு எவற்றை எல்லாம் இழந்திருக்கிறார்கள்னு சிந்திச்சு பாருங்கள் இதில் என்ன நன்மை இந்த இதுக்கு போய் அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா இது வா ஓட்டு போடுற அன்றைக்கி போய் போட்டு வாங்க போடாமல் போங்க அவ்வளோதானே விஷயமே தவிர இதில் நம்மளும் ஆசைப்படக்கூடாது முஸ்லீம்களை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் போய் நீங்கள் கரெக்டாகலாம் இருக்க முடியாது நீங்கள் ஒருத்தன் கரெக்டாக இருக்கணும்னா உங்களை திட்டு பயன் ஆக்கிடுவானுவோ எல்லாரும் சேர்ந்து களை வாங்கும் போது நீங்கள் அதுக்குரிய பங்கு எடுத்துக்கிட்டு தான் வேணும் அந்த மாதிரியான ஒரு செயல்தானே தவிர இது பெரிய ஒரு சாதனையாகவோ ஒரு பெருமையாகவோ அல்லாவிடத்தில் இது ஒன்றுமே கிடையாது நல்லா அல்லாவிடத்தில் குற்றவாளி ஆகக்கூடிய வேலையைத்தான் இது செய்யுமே தவிர எல்லாம் என்னென்னு கேட்டால் மறுமை வந்து பின்னுக்கு போய்விட்டது எப்போல்லாம் அந்த அரசியல் ஆசையை வந்து இந்த பதவி மோகம் சம்பாதித்தல் வந்து விடுகிறதோ மறுமையில் இறைவன்கிட்ட வந்து நம்ம மாட்டிக்கொள்வோங்கிற அச்சம் வந்து குறைந்து விடுகிறது இதெல்லாம் சமீப காலத்து இந்த அரசியலில் வந்து இஸ்லாத்தின் பெயரால் இதெல்லாம் ஜாஸ்தியாக நடக்கக்கூடிய காட்சியை பார்க்குறோம் ஒரு காலத்தில் இந்த இஸ்லாமியர்களுக்கு கட்சிகள்லாம் இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்போ இந்த கட்சிக்காரங்க போய் எதாவது போட்டி போடும் அதில் அதில் உள்ள முஸ்லீம் தான் ஏற்கனவே கட்சிக்கு போய் இஸ்லாத்தை ஈமான இழந்திருப்பான் பாருங்கள் அவன் தான் அதை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தான் இப்போ நாங்கள் இஸ்லாத்தை காப்பாற்றுறோம்னு சொல்கிறோம் ஒன்று சேர்ந்துட்டு என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் இந்த அடித்தளப்பா சுப்பா எல்லாம் பயங்கரமாக வச்சுக்கிட்டு தொழுகை அலி பா தலையெல்லாம் காட்டிக்கிட்டு என்ன செய்கிறது எங்களுக்கு ஓட்டு போடுங்க நாங்கள் ஆடல் கூத்து கும்பாலமெல்லாம் போடுவோம் சம்பாதிப்போன்ட்டு கோ நடக்கூடிய காட்சியை பார்க்குறோம் இது வந்து வருந்த வேண்டிய விஷயந்தான் இது ரொம்ப இந்த உள்ளாட்சியுடைய அமைப்பாக்கும் போது ரொம்ப கவலைப்பட வேண்டிய ஒரு நிலைமை தான் தேர்தல் பிரச்சாரம் பூரா பார்க்கும் பொழுது இதை வந்து ஒரு ஒரு ஏற்றுக்கொள்ள மனசு ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை நான் கூட ஓட்டு போடவில்லை விளங்குதா என்ன கேட்டால் ஜனநாயக கடமை மகிதா கடமை நம்மளால் போய் ஹராம சம்பாதிக்கிற போய் ஓட்டு போட போகணுமா எங்கிற அளவுக்கு ஆக்கி வைத்து விட்டீர்கள் சட்டசபை ஒரு வாழ்வாசாவாங்கிற ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுது அதில் போடணுங்கிறதா ஒரு அது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இதில் ஒன்றுமே கிடையாது என்பது கவனத்தில் வச்சுக்கிருங்க மார்க்கப்பட்டு குறைந்து உலக ஆசை முற்றி போனது தான் இதனால் கண்ட ஒரே பயன் என்பதை கண்டிப்பாக நாலு மறுநாள் என் ரிசல்ட் வரப்போகுது இப்போ பதிவு செஞ்சு ஆக வேண்டியிருக்குது அடுத்ததாக இப்போ மார்க்க கேள்வி ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சாறு வாரமாக மார்க்க கேள்வி இல்லை அதனால் இப்போ என்ன செய்கிறோம் அந்த சமகால நிகழ்வு இதோடு முடிச்சுக்கிட்டு நம்ம மார்க்க சம்பந்தமான கேள்விக்கு போவோம் இதில் முதல் கேள்வி என்னென்னு கேட்டால் இரண்டு வீடியோக்கள் மார்க்க சம்பந்தமாக பரவுகிற காரணத்தினால அதுக்கு நம்ம பதில் சொல்ல வேண்டி இருக்கிறது ஏன்னா மக்கள்கிட்ட பரவுதில்ல அது பதில் சொல்லணும் அதில் ஒரு வீடியோ என்னென்னு கேட்டால் உமர் ஷரீஃப் என்பவர் ஒரு வீடியோ பேசியிருக்கிறார் என்ன பேசியிருக்காருன்னு கேட்டால் ஸ்ராத்துல் முஸ்தீம் என்று ஒரு பாலம் இருக்கிறது ஸ்ராத்துல் முஸ்தீம் பேரில் ஒரு பாலமே கிடையாது ஸ்ராத்துல் முஸ்தீம்னா இது அசுரத்துல் ஃபாத்தியாவில் நம்ம சொல்கிறோம்ல நேர் வழின்றி நேர் வழியை காட்டு ஸ்ராத்துனா பாதை முஸ்தீம்னா நேரான நேரான பாதையை காட்டு குரான் அதிகம் இப்படி நடக்கிறது தான் ஸ்ராத்துல் முஸ்தீம் ஸ்ராத்துன்னு இருக்குது பாலம்னு ஒன்று இருக்குது ஸ்ராத்துல் முஸ்தீம்னு கிடையாது அவர் என்ன அந்த வீடியோவில் சொல்கிறாருன்னா ஸ்ராத்துல் முஸ்தீம் பாலம் இருக்கிறது அது வந்து எப்படிப்பட்ட பாலம் என்றால் முடியை விட மெல்லிஸாக இருக்கும் வாழை விட கூர்மையாக இருக்கும்ட்டு
ஹதீஸ்ல இருந்தாலும் அது எங்க இருந்து அறிவிப்பாகணும் அதுக்கு எங்க இருந்து அங்கீகாரம் ஆகணும் அரண்மனைக்கார ஜமாத்திட்டு இருந்து அங்கீகாரம் வரணும் அவங்க அதை படிச்சு சொல்லியிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எனக்கு வந்து என்னுடைய அனுபவத்தில் நடந்தது சொல்றேன் சஹி முஸ்லீமுடைய ஒரு ஹதீச ஒரு பொது ப்ரோக்ராமில் பேசுகிறோம் சிராத்துல அந்த மறுமையில் சிராத்து பாலத்தை பற்றி அப்போ அங்கே உள்ள சில மக்கள் அந்த ஹதீஸை ஏற்றுக்கிறதுக்கே தயார் இல்லை என்னக்கிட்ட வந்து இந்த ஹதீஸ் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டாங்க ஹதீஸ் என்ன சிராத் பாலம் வந்து ரொம்ப முப்பியை விட தக்கி ரொம்ப நுணுக்கமாக இருக்கும் கத்தியை விட கூர்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்பரோட சஹி முஸ்லீமில் இந்த ஹதீஸ் இருக்குது முஸ்லீம் இல்லையா என்ன சொல்றீங்க நீங்க சஹி முஸ்லீம்ல இருக்கா எங்க அண்ணன் பயானம் நாங்க எவ்வளவு காலமா கேட்டுட்டு இருக்கிறோம் ஒரு தடவை கூட எங்க அண்ணன் இந்த ஹதீச சொன்னது இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க அண்ணன் என்ன நீங்க சொல்லிட்டீங்க நீங்க அப்படின்னா சரிப்பான்னு சொல்லிட்டு கடைசியில அப்படியும் நம்பல நான் சொல்லி கூட கடைசியில பயான் முடிச்சுட்டு முஸ்லீம் உடைய டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்குல்ல அதுல எடுத்து படிச்சு காட்டுறதுக்கு பிறகு கூட அப்பயாவது நம்பணும்ல இது எப்படி சாத்தியமா அப்படிங்கிறோம் வழிகெடுக்கிறான் அந்த முஸ்லீமில் இருக்கிற ஒரு நூலை சொல்லியும் கூட இவங்க ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன்ட்டாங்க யார் சொல்கிறார் நம்ம சகோதரர்கள் ஏற்றுக்கிறலையாம் இதை ஒரு இதை சொல்கிறாரு ஆதாரங்கள் சொல்கிறார் ஆதாரப்பூர்வமாக நான் ஹதீஸ் இருக்குன்னு வரை சொல்கிறார் முதல்ல வந்து இந்த ஹதீஸ்ன்னா என்ன அதனுடைய உசூல் என்ன அதில் ஹதி ஹதீஸில் எதை ஏற்றுக்கிறேன்னா இதை ஏற்றுக்கக்கூடாது எந்த ஒரு பேசிக்கும் இல்லாமல் இவர் என்ன செய்கிறாரு முஸ்லீமில் இருக்குங்கிற சொல்லி மக்களை ஏமாத்த பார்க்குறார் முஸ்லீமில் இவர் சொல்லக்கூடிய ஹதீஸ் இருக்குது அந்த ஹதீஸை வந்து நீங்கள் பாருங்கள் பெரிய ஹதீஸ் அந்த டிஸ்பிளேயில் பாருங்கள் அந்த ஹதீஸ் வந்து இதான் அந்த ஹதீஸ் முஸ்லீமில் வரக்கூடிய ஹதீஸ் பெரிய ஹதீஸ் கோ ஸ்க்ரோல் பண்ணுறேன் அதில் பல சம்பவங்கள் வருது ரசூல் சல்லா அலை சொல்லம் சொன்னதாக அபு சைதல் குதிரி அறிவிக்கிற மாதிரி ஹதீஸ் என்ன வருது எங்கள் இறைவனை நாங்கள் மறுமையில் காண முடியுமா எப்படி இருக்கும் என்றெல்லாம் ரசூல்லாட்டை கேட்குறாங்க அது சஹாபாக்கள் பதில் சொல்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு பல மறுமையில் நடக்கக்கூடிய மகசல் நடக்கக்கூடிய பல சம்பவங்கள் நீண்ட ஹதீஸ் பாருங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டே போகிறேன் நீண்ட ஹதீஸ் இவ்வளோ ஹதீஸ் இதெல்லாம் ரசூல்லா சொன்னதாக இந்த ஹதீஸ் முஸ்லீமில் வருகிறது பல சம்பவங்கள் அதில் வருகிறது அந்த மறுமையில் நடக்கக்கூடிய இறைவனுக்கு செய்தா செய்கிற விஷயம் பல விஷயங்கள் அதில் வந்து கொண்டே இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து அதில் அந்த நரகத்தின் மீது பாலம் அமைக்கப்படும் அப்படின்னு ஒன்று வருது ரசூல்லா சொன்னதாக இந்த பால சும்ம எழுதுறப்பு ஜிசரு அலா ஜஹன்னம் நரகத்தின் மீது ஒரு பாலம் அமைக்கப்படும் இவ்வளவு தான் ரசூல்லா சொன்னதாக அந்த ஹதீஸில் இருக்குது சரியா இதெல்லாம் சொல்லிட்டு வந்து இந்த ஹதீஸெல்லாம் சொல்லி முடிக்கும்போது கடைசியாக அபு சைது ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறார் அபு சைதுங்கிற சகா இது அறிவிக்கக்கூடிய அறிவிப்பாளர் சொல்கிறாரு எப்படி சொல்கிறாருன்னு கேட்டால் அந்த ச இந்த கடலில் கொடுத்துருக்கேன் இல்லைதான் கால் அபு சைத் அபு சைது சொல்கிறார் பலகனி அண்ணல் ஜிஸ்ரா அதக்கு மினல் ஷாரத்தி அந்த பாலம் மண் வந்து முடி இருக்குல்ல அதை விடவும் ரொம்ப மெல்லிசானது அஹத்து மினஸ் சைஃபி வாழை விட ரொம்ப கூர்மையானது என்ற ஒரு செய்தி ஒரு தகவல் எனக்கு கிடைத்தது என்று அபு செய்து சொன்னார் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள அவ்வளவையும் ரசூர் சல்லா அலிஸ்லாம் சொல்ல நான் கேட்டேன் என்று உள்ள சொல்லிட்டு வர்றார் இவ்வளோ விஷயங்களும் இந்த இத்தனை வரிகள் நான் போட்டேன்ல இவ்வளவையும் சொல்லிவிட்டு கடைசி அபு செய்து சொல்கிறார் கால் அபு செய்து அபு செய்து சொல்கிறார் பலகனி எனக்கு ஒரு செய்தி கிடைத்தது ரசூல்லாட்டே கேட்டால் ரசூல்லா சொன்னாங்கன்றிருப்பார் ரசூல்லாட்டே கேட்ட சஹாபி தான் இவர் சஹாபியாக இருந்து கூட இதுக்கு முந்தின அந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு அந்த ஒரு மூணு நாலு பேஜ் வரக்கூடிய ஒரு நீண்ட ஹதீஸை நபிகள் நாயகம் சொல்ல கேட்டேன் என்று அறிவித்து வந்தவர் அந்த செய்தி அறிவித்து முடித்த பிறகு அவர் ஒரு செய்தியை தனியாக சோ சுயமாக சொல்கிறாரு பலகணி எனக்கு கிடைத்தது ஒரு செய்தி கிடைத்தது அண்ணல் ஜிசரா அதக்கும் என சாரதி இந்த பாலம் இவர் சொல்கிற மாதிரி முடிய விட கூர்மையானது என் மெல்லிஸ் என்றும் வாழை விட கூர்மையானது என்ற ஒரு செய்தி கிடைத்ததுன்னு இதில் இருக்குது இதில் இருந்தால் இதை ஹதீஸ் கலையில் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் இதனுடைய தரம் என்ன ரசூல் சல்லா அலிசன் சொல்கிறத கேட்டேன்னு சொன்னால் தாங்க ஹதீஸு 
முஸ்லீமில் இடம்பெற்றது பூரா ஹதீஸ் கிடையாது சஹாபாக்கள் கேள்விப்பட்டேன்னு சொல்லக்கூடியதெல்லாம் ஹதீஸ் கிடையாது இதெல்லாம் ஹதீஸே கிடையாது கே இஸ்ராயல்கள் இருந்தாங்க யூதர்கள் இருந்தாங்க அவங்க வழியாக கேட்டிருப்பார் அப்படி கேட்டதும் பல ரசூல்லாட்டை கேட்டால் என் பலகணிங்கிறாரு இவர் ரசூல்லாட்டை கேட்டிருந்தார்னா இப்படி ஒரு செய்தி எனக்கு கிடைத்ததுன்னு சொல்லுவார் நான் ரசூல்லாட்டை கேட்டேன் இவ்வளோ இத்தனை பேஜ் உள்ள ஹதீஸை சொன்னார்ல அதை சொல்லி முடிச்சுட்டு கடைசி அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டால் இப்படி ஒரு செய்தி எனக்கு கிடைத்தது அப்போ ரசூல்நாட்டிலேருந்து வந்திருந்தால் இப்படி வாசத்தை அவர் பயன்ப சகாபி பயன்படுத்துவாரா அடுத்தடுத்த தலைமுறை கூட அப்படி பயன்படுத்தலாம் சகாபி கிடைக்கிற அந்த ரசூல்நாட்டை தான் கிடைக்கணும் அப்போ ரசூல்நாட்டை கேட்டிருந்தாரையானால் சமீபத்து நான் கேட்டேன் எனக்கு சொன்னார்கள் அப்படின்னு தான் இந்த மொத்த ஹதீஸும் வருது அந்த செய்தியெலாம் அறிவித்து முடிச்சு விட்டு இந்த பாலம்னு சொன்னோம்ல பாலத்தையும் அதை பற்றி சொல்லப்படுது நரகத்து மீது பாலம் ஒன்று அமைக்கப்படும் அந்த பாலத்தை சொல்லும்போது ரசூல்லா சொன்னாங்கன்னு அதில் சேர்த்து அவர் சொல்லலை சொல்லி முடிச்சுட்டு சொல்கிறார் இந்த பாலம்னு ஒன்று சொன்னல அந்த பாலம் வந்து முடிய விட மெல்லிசு வாழை விட கூறு வேண்டும் ஒரு செய்தி எனக்கு கிடைத்தது அப்படின்னா என்ன இசைவேலர்களில் யூதர்கள் இருந்தாங்க அங்கே உள்ள அகலக்கு தாபு இருந்தாங்க அவங்க பேசிக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு செய்தியாக அவர் கிடைத்திருக்கிறது அப்படி கிடைத்தா தான் அப்படி கிடைத்ததுன்னு சொல்லுவார் அப்படி இருக்கும் பொழுது இது சைகான அதிசுங்கிறார் முஸ்லீமில் வந்தால் சைகான அதிசா முஸ்லீமில் வந்து என்ன மாதிரி வருகிறது நபிகள் நாயகத்தில் கேட்டேன்னு வருதா நபிகள் நான் எனக்கு அறிவிச்சாங்கன்னு வருதா எங்கே கிடைச்சிச்சுன்னு வருதா இது ஹதீஸே கிடையாது யார்கிட்டே கேட்டது தேவலை பைய இசைவேலர்கிட்ட பழகிக்கிட்டு இருந்ததுனால அவங்களும் மகளுக்கு தான் அங்கே இருந்ததுனால அவங்களும் சில ஆளுக்கு என்ன செய்வாங்க அவங்களுடைய பாரம்பரிய பழக்க பிரகாரம் உள்ள செய்தியை சொல்லுவாங்க அதை கேட்டு இப்படி ஒரு தகவல் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு தகவல் கிடைச்சின்னு என் சொல்கிறாரு இதை ரசூல்லா சொன்னாங்கன்னு சொல்வதற்கு சகாபி தான் அவர் ச ரசூல்லாட்டை கேட்டிருந்தா ரசூல்லா சொன்னாங்கன்னு தான் சொல்லியிருப்பாரு அப்போ ரசூல்லா சொன்ன பல செய்திகள் அறிவித்து முடிச்சுட்டு இதை சொல்லும்போது என்ன வார்த்தையை போடுறாருன்னா இப்படி ஒரு செய்தி கிடைத்த இது ஹதீஸே கிடையாது ஹதீஸ் கலையில் வந்து இதை ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டார்கள் இது ஒரு ஆத்தண்டிக்கானது கிடையாது முஸ்லீமில் வந்தவனும் ஆதாரப்பூர்வம் ஹதீஸ்ன்றார் முஸ்லீமில் என்ன மாதிரி வந்திருக்குது என்ன வாசகம் இருக்குது அப்போ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி வரக்கூடிய எல்லாமே போக்கான ஹதீஸ் தான் அதாவது பாலம் வந்து இதை விட வாழை விட கூர்மையானது முடியை விட மெல்லிஸ் ஆனதுன்னா அது கற்பனை பண்ண முடியாது அதில் எப்படி மக்கள் நடப்பாங்க அப்படின்னா அறிவு கொண்டு சிந்திக்கிறான்றுவாங்க இருந்தால் சரி ஏற்றுக்கிடுவோம் இல்லையே அப்படி ஒன்று இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த பாலத்தை பற்றி நபிகள் நாயம் சொல்லா சொல்ல சொன்ன இன்னொரு ஹதீஸ் என்ன வருதுன்னு கேட்டால் அதில் வருது மக்கள் வானம் பூமிகள்லாம் நம்ம ஒரு சுருட்டி விடுவோம் அப்படின்னு நல்லா சொல்கிறான் அதை பற்றி ரசூல்லாட்ட சாபாக்கள் கேட்குறாங்க எல்லா உடைய தூதுறேன் அப்போ நம்மளெலாம் எங்கே இருப்போம் வானம் பூமியெல்லாம் ஒன்றாக சுருட்டப்பட்டு விட்டது என்று சொன்னால் மக்கள்லாம் எங்கே இருப்பார்கள் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது கால அலசிராத் அந்த பாலத்தில் தான் இருப்பாங்க அந்த பாலம் என்பது எப்படிப்பட்டது என்று சொன்னால் அகில உலக மக்களையும் கொள்ளக்கூடிய பிரம்மாண்டமானதுன்னு வருது இன்னொரு அதே முஸ்லீமில் ஹதீஸில் என்ன வருது வானம் பூமியெல்லாம் அல்ல மாற்றிட்டு வேறு ஒன்றாக படைப்பான்னு சொல்லும் பொழுது ச சகாபாக்கள் கேட்குறாங்க ஐன இயக்குனு நாசு யோமயுதீன் அன்றைய தினத்தில் மக்கள் எங்கே இருப்பார்கள் அப்போ ரசூல்லா சொல்கிறாங்க அலசுராத் பாலத்தின் மீது இருப்பார்கள் பாலம் என்பது பிரம்மாண்டமானது உலக மக்கள் அத்தனை பேரையும் கொள்ளக்கூடியது என்று சொல்லி ரசூல்லா விலக்கி இருக்கிறதை பார்க்கும் பொழுது இது ரசூல்லாவே சொன்னாங்கன்னு வரும் பொழுது இது எதை கிடைச்சதுன்னு அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த செய்தி இதுக்கு மாற்றமாக இருக்குது என்ற காரணத்தினால தான் இதை நாம் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை நரகத்திற்கு மேலே ஒரு பாலம் அமைத்து அதன் வழியாக கடந்து தான் சொர்க்கத்திற்கு செல்வார்கள் என்கிற அடிப்படை ஓய்க்க அந்த பாலத்துக்கு சைஸ் சொல்கிறீங்கல்ல அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் ஆதாரப்பூர்வமானதுக்கு மாற்றமாகவும் இருக்கிறது அது வந்து இது ரசூல்லாவுடைய சொல்லாக இல்லை என்பது அதுக்கு ஒரு பதிலாக நம்ம சொல்லிக் கொள்கிறோம் அடுத்ததாக இன்னொரு செய்தி என்னென்னு கேட்டால் இதுவும் ஒரு அலிம்சா தான் இவர் இந்த தென்னாலிராமன் அலிம்சா இருக்கார்ல அவர் தான் அந்த ஒட்டக கதை சொன்னார்ல அந்த அந்த யானையை ஒட்டகமாக்குறது அந்த அலிம்சா தான் இவர் என்ன செய்கிறாருன்னா நபிகள் நாயகம் சரள அலை செல்லம் அவர்கள் எப்படி படைக்கப்பட்டார்கள் அப்படின்னு ஒரு பயான் பண்ணுறாரு எப்படி படைக்கப்பட்டார்கள்னா வரலாறு இருக்குது அப்துல்லா காமினாக்கு பிறந்தாங்க அதான் படைக்கப்பட்டது தெரியுதுல்ல அப்துல்லாக்கு இத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி இத்தனை நபின்னு சொன்னார்கள் அதுக்கு முன்னாடி வயிற்றில் இருக்கும்போது தகப்பனார இழந்தார்கள் இதான விஷயம் இது என்ன செய்கிறாருன்னா அப்போ படைக்கலையா நபிகள் நாயகம் சரளாலி சிலத்தை எப்போ படைச்சாச்சாம் அதாவது வானம்பூமியை படைக்கிறதுக்கு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி படைச்சாச்சு வ
அது சொல்லிக்கிட்டே வரும்போது என்ன செய்கிறா ரெண்டா அப்படி சொன்னவர் அதுலேயாவது சொல்லணும்ல சொல்லிக்கிட்டே வந்து என்ன செய்கிறா ரெண்டு கோடி ஆண்டுக்கு முன்னாடி பாரு அடுத்த அடுத்த வார்த்தையிலே ரெண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னாடி படைச்சுன்னு சொன்னவர் அதுக்கடுத்து என்ன செய்வார் ரெண்டு கோடி ஆண்டுக்கு முன்னாடி வந்து வானம்பூமிலாம் படைக்கிறதுக்கு ரெண்டு கோடி ஆண்டுக்கு முன்னாடி ரசூல்லா வாழ்லாம் படைச்சிட்டான் வானம்பூமிலாம் படைக்கலையாம் ரெண்டு கோடி ஆண்டுக்கு முன்னாடி ரசூல்லா படைச்சிட்டான் அப்படிங்கிறார் அதே தொடரில் என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் ரசூல் சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் ஐநூற்றி பதினோ பதினெட்டு கோடியே நாற்பது லட்சம் வயசு அவங்களுக்கு ஆயிடுச்சு அவங்க படைக்கப்பட்ட எத்தனை வருஷம் ஆச்சான் ஐநூற்றி பதினெட்டு கோடியே நாற்பது லட்சம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு ஒரு தத்துவத்தை என்ன செய்கிறாரு இதில் சொல்கிறாரு ஒளியால் படைக்கப்பட்டார்னு சொல்கிறாரு அந்த வீடியோ கேளுங்க அதனோட அபத்தத்தை நம்ம விளக்குவோம் ஆயிரத்தி என்று <laughs> ஒரு நாள் ஜிப்ரஹீல் அலைஹி ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இடத்திலே வந்து உங்கள் வயது என்ன என்று கேட்டார்கள் ஜிப்ரஹீல் அலைஹி ஸலாம் பெருமானார் இடத்திலே கேட்கிறார்கள் உங்கள் வயது என்ன பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஜிப்ரஹீல் உங்கள் வயது என்ன இவங்க திருப்பி கேக்குறாங்க உங்கள் வயது என்ன ஜிப்ரஹீல் அலைஹி ஸலாம் சொன்னார்களாம் மனிதர்களை போன்று வயதை குறிப்பிடுகிற அமைப்பெல்லாம் மலக்குகள் இடத்தில் இல்லை எழுபத்தி இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வானத்திலே ஒரு நட்சத்திரம் தோன்றும் எழுபத்தி இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை அதை நான் எழுபத்தி இரண்டாயிரம் முறை பார்த்திருக்கிறேன் பெருமனார் செல்லல்லா ஒளி வசலம் சொன்னார்கள் அந்த நட்சத்திரம் நான் தான் என்றார் நாயகத்தினுடைய பிரகாசத்தை என்ன சொல்வது நூறை உலகம் தோன்றுவதற்கு முன்பதாக அல்ல தன்னூரில் இருந்து பெருமானார் செல்லல்லா கோழி வச்சலம் என்ற நூரை அல்லாஹ் ரபுலானவை படைத்து அந்த நூர் அல்லாஹுவை துதித்துக் கொண்டே இருக்கிறது தஸ்பீக் செய்து கொண்டே இருக்கிறது அல்லாஹ் ரபுலானவை அந்த நூரில் இருந்து நான்கு நூரை விளக்கிற ஒரு நூர் நான்காக மாறுவார் அதிலிருந்துதான் முதலாவதாக அல்ல களம் எழுதுகோளை படைத்தார் இந்த எழுதுகோள் பெருமானாரின் நூறில் இருந்து நேரடியாக பிறந்தது அல்லாஹ் ரபுலாலமின் எழுதுகோளை படைத்து எழுது என்றார் என்னன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது கலாக்கதிரை எழுது கலா என்றால் கதிர் என்றால் அது நடப்பது ஒரு வீடு கட்டுவதற்கு முன்னால் முதலிலே பிளான் போடுவார்கள் மேற்பிருக்கும் ஒரு அதை வச்சு தான் ஒருத்தர் எப்போ பிறந்தார்னு சொல்ல முடியும் நபிகள் நாயத்தை புகழ்றவங்கிற பேரில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டால் ரசூல் சொல்லா அலை செல்லம் வந்து வானம் பூமிலாம் படைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ரெண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னாடியே படைச்சாச்சு அப்படின்னு ஒரு அறிவிப்பான் இன்னொரு அறிவிப்பில் வந்து ரெண்டு கோடி ஆண்டுக்கு முன்னாடின்னு வந்திருக்கு சரி ரெண்டு கோடி பஞ்சில் இந்த ரெண்டில் எது சரின்னு சொல் முரணச்சூரிய அந்த ரெண்டு ரெண்டாயிரம் ஆண்டா ரெண்டு கோடி ஆண்டா ரெண்டு கோடி ஆண்டுக்கு முன்னாடி படைக்கப்பட்டுச்சுன்னு சொல்லி ஒன்று சொல்கிறோம் இன்னொரு இது என்னென்னு கேட்டால் ஜிபிரில் அலேசலாத்துட்ட வந்து ரசூல்லா வந்து உங்கள் வயசு என்னென்னு கேட்டாங்களாம் அப்போ ரசூல்லாட்ட அவர் கேட்டாராம் ஜிப ரசூல்லா திருப்பிட்டு கேட்டாங்களா ஜிபிரில் உங்கள் வயசு என்ன அப்படின்னு அப்போ அவர் சொன்னாராம் வானத்தில் வரும் நட்சத்திரம் வரும் 
அது எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் வரும் ஒரு கவர்ந்தால் அந்த நட்சத்திரம் மறுபடி வருவதற்கு எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஆகும் அந்த நட்சத்திரத்தை நான் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் தடவை நான் பார்த்துருக்குறேன் என் வயசை கணக்கு பண்ணிக்கிறேங்க அப்போ எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் இன்ட்டு எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் பெருக்குன்னா ஐநூற்றி பதினெட்டு கோடியே நாற்பது லட்சம் வருஷம் வருது ரசுல்லாவோட வயசு என்ன நபிகள் நாயத்தின் வயது அப்படி ஒருத்தன் காத்தாங்குடியில் கிற்க ஒருத்தன் உளறிட்டு கிடக்கிறான் நபிகள் நாயத்தின் வயசு ஐநூற்றி இருபது கோடி அப்படின்ட்டு ஒருத்தன் அந்த காத்தாங்குடி முருத்தத்து இருப்பான்ல அவன் என்ன செய்கிறான்ட்டு அப்படி பேசுகிறான் பச்சையா நபிகள் நாயத்துக்கு வயசு உள்ளவங்க ஐநூற்றி இருபது கோடி இப்படின்ற உலகம் இதுக்கெல்லாம் இந்த பேசி தான் ஆதாரமாக இருக்குது முதல் விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் இந்த நபிகள் நாயகம் முதல்ல அவங்க ஒளி முதலில் படைக்கப்பட்டதுங்கிற இந்த கான்செப்ட் இருக்குல்ல இந்த கான்செப்டில் வரக்கூடிய எந்த ஒரு செய்தியுமே ஆத்தண்டிக்கான செய்தி கிடையாது இப்படி அல்லாவுடைய ரசூல் சொல்லவே கிடையாது அவ்வளமாக ஹலக்கல்லாக நூறி அல்லாக முதல்ல படைத்த என்னுடைய ஒளி என்று சொல்கிறார்ல அப்படி ஒரு செய்தி இருக்கான்னு கேட்டால் அது வந்து கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்த்தாலேயே அவர் சொல்கிறாரு முகமது தக்கீதீன் அப்படிங்கிறவர் சொல்கிறாரு எழுகுருபி அதுனா தம்புலின் கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்த்தாலேயே இது ஒரு புழுகு என்று தெரிந்து கொள்ளலாம் ஏன்னு கேட்டால் நபிகள் நாயகத்தை பார்த்து அல்லா சொல்ல சொல்கிறான் இன்னமா அன பசரும் மிசிலுக்கும் நான் உங்களை போன்ற ஒரு மனிதன் நீங்கள் எப்படி தாய் தந்தை வயிற்றில் இருந்து பிறந்து வருகிறீர்களோ அப்படியான ஒரு மனிதன் தான் அந்த ஒரு வசனத்தை சிந்தித்தாலேயே இந்த மாதிரி முன்னாடி ஊழியாக படைத்து தனியாக வச்சுருந்தான் எங்கிற விஷயம் பொய் என்று நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் என்று அறிஞர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அதை நிராகரிக்கிறாங்க சுயூத்தி அவர் இவங்க இந்த மதுக வாழ்க்கெல்லாம் கொண்டாடக்கூடிய ஒரு ஆள் தான் சுயூத்திங்கிறவர் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா லைச லகு இஸ்னாதுன் யோத்தமது அலை ஏற்கத்தக்க எந்த அறிவிப்பாளர் தொடர்மை இதுக்கு இல்லை முதல்ல அல்லா படைத்தது வந்து ரசூல்லாவுடைய ஒளியை தனியாக படைத்தான் அதிலிருந்து தான் பல விஷயங்களை படைத்தான்னு கட்டுக்கதை விட்றாங்கல்ல இதுக்கு எந்த அறிவிப்பாளர் வரிசை ரசூல்லா சொன்னாங்கன்னா யார்கிட்ட சொன்னாங்க அவர்கிட்டருந்து யார் சொன்னால் அவர்கிட்டருந்து யார் சொன்ன ரெக்கார்டு இருக்கணும் யார்கிட்ட சொன்னாங்க என்பதற்கு எந்த விதமான அறிவிப்பாளர் தொடர் இல்லாமல் ஒரு முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் வந்து எழுதின புஸ்தகத்தை அப்படி எழுதி வச்சுக்கிறாங்க மூணு கிதாபுகளில் இது எப்படி ஆத்தண்டிக்க ஆகும் இது இதுதான் ஆதாரமாகுமா அதே மாதிரி வந்து ரிமாரிங்கிற அறிஞரை சொல்கிறாரு ஓ அதிசன் மௌதூன் இது இட்டு கட்டப்பட்ட நபிகள் நாங்கள் சொன்னது கிடையாது இட்டு கட்டப்பட்ட ஒரு ஹதீஸு என்று சொல்கிறாரு சஹாவி சொல்கிறாரு ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸில் நீங்கள் புகாரி முஸ் தேடி பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல அல்லாஹ் படைத்தது தண்ணீரை படைத்தான் பிறகு அரசை படைத்தான் பிறகு களமை படைத்தான் என்று தான் ஹதீஸ் ஆத்தண்டிக்கான புகாரி முஸ்லீம் நூல்கள்லாம் வருகிறது அதுக்கு மாற்றமாக இது வந்திருக்கிற காரணத்தினால இது வந்து சரி இல்லை என்று நினைஞ்சிருக்காங்க மறுத்து விட்டது பொய்யான ஹதீஸ் இதெல்லாம் ஹதீஸே கிடையாது நீ ஹதீஸ்ன்னு ஒன்று சொல்லுவதாக இருந்தால் நபி காலத்தில் இதை சொல்லியிருக்கணும் நபி காலத்தில் அவற்றை கேட்டிருக்கணும் அவரிடம் யார் கேட்டாருங்கிற விவரம் இருக்கணும் அவரிடம் யார் கேட்டாருங்கிற விவரம் இருக்கணும் நூல்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட அந்த காலத்திலேயே நூலில் பதிவாகி இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னால் இது புகாரில் இருக்குதா முஸ்லீமில் இருக்குதா அபுதாவில் இருக்கா அகமது இருக்கா சனத் இருக்கா அறிவிப்பாளர் வரிசை இருக்கா அப்படின்னா இல்லாமல் இவங்களா வரு வருமானத்துக்கு எழுதின மூலது கிதாப்பில் எழுதி வச்சு அப்படி அதிச ஆகும் மூலது கிதாப்பு முந்நூறு நானூறு வருஷத்துக்கு முந்தினது இவனுக்கு எப்படி ரசூலாக சொன்னது இவனுக்கு தெரியும் முந்நூறு நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஒருத்தன் எழுதின புஸ்தகத்தில் இப்படி இப்படி இவை அவ எப்படி சொல்ல முடியும் இதை இது ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி வந்து இதே கருத்துப்பட ஜாபிர் அலி இல்லான்னுட்ட வந்து ரசூல்லாட்ட கேட்குறாங்களாம் மா அவ்வளோ கல்கு இல்லை அல்லாவுடைய படைப்பில் முதலாவது எது அப்போ ரசூல்லா சொன்னாங்களா நூறு நபிக்கையா ஜாபிர் ஜாபிரே உன் நபியுடைய நூறு தான் ஃபஸ்ட்டு படைக்கப்பட்டது என்று அந்த ஒரு ஹதீஸை எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் இது வந்து போவ ஹதீஸ் உன் மௌதுவுன் பி இத்திஃபாக்கே ஐமத்தில் ஹதீஸி ஜமியன் ஹதீஸ்களை அத் அத்தனை பேரும் யோகபித்து இது பொய் இது புழுகு மூட்டை இப்படி ரசூல்ல சொல்லலை இது இட்டு மௌது ஒன் இட்டு கட்டப்பட்டது என்று சொல்லிவிட்டு அப்புறம் என்ன செய்கிறாங்க கிதுபுன் மகதுன் களப்பற்ற பொய்யாக இருக்கும் முகாலிஃபன் லிமா சக அணி ரசூல் ரசூல் வழியாக ஆதாரபூர்வமாக வரக்கூடிய செய்திகளுக்கு இது மா மாற்றமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி அந்த புகாரி முஸ்லீம் அதிசயெல்லாம் போட்டு இதை வந்து மறுத்துட்டாங்க இது ஒரு அதிசயம் கிடையாது அடுத்து இந்த ஜிபிரில் வயசு அதிசயம் சொல்கிறாங்கல்ல அது என்ன அதிசயம்னு கேட்டால் அபு ஹுரைரா சொன்னதாக மூழுது கிதாபுகளில் இருக்கிறது இந்த அதிசயம் எங்கே இருக்கிறது ருவி அஃபி பாலி குத்துபில் மோலிதின் நபி மூழுது கிதாபில் எழுதப்பட்டிருக்கு இந்த இந்த விஷயம் இந்த நட்சத்திர
எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் ரெண்டு எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் வந்தால் எத்தனை கோடி ஐநூற்றி பதினெட்டு கோடியை நாற்பது லட்சம் ஆண்டு என் வயசுந்து அந்த நட்சத்திரம் நான் தாண்டாங்களாம் அதாவது அந்த நட்சத்திரத்தை பார்த்துருக்கேன்னு சொன்ன உடனே நபிகள் நாயகம் சொன்னாங்களாம் அந்த நட்சத்திரம் நான் தான் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் அப்போ அந்த நட்சத்திரம் அப்போவே இருந்திருக்குன்னா அப்போ ரசூலோட வயசு என்ன அப்படின்னு ஒரு கதை புடி விடுற காட்சியை பார்க்குறோம் இதை இதை சொன்னது யார் இதை சொன்ன அந்த ஹதீஸை போடு இந்த ஹதீஸை எழுதிட்டு ஆதா கிதுபன் கபீஹுன் இது கேவலமான அசிங்கமான பொய் கப்பா ஹல்லாஹு மன் வலாஹு வஃப்தராகு இதை இட்டு கட்டி உருவாக்குனவன் அல்ல நாசமாக்குவானாக என்று சேர்த்து தான் அந்த ஹதீஸை போடுவாங்க இந்த மூலதல் ஒரு ஹதீஸை விமர்சனம் பண்ணும்போது என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் இது பொய் இதை இட்டு கட்டின பொய்யன் மீது நாசம் உண்டாகட்டுமாக என்று போடுற அளவுக்கு ஒரு கேவலமான ஒரு ஹதீஸ் இது இது ஹதீஸே கிடையாது அப்போ இது ஒரு அடிப்படை விளையங்கிறது எந்த ஒன்றுமே நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச வரலாறு ஒன்று இருக்குது அந்த வரலாறில் என்ன இருக்குது ஆதமை படைத்தான் அவருக்கு ஜோடியை படைத்தான் அவர் வழியாக சந்ததிகள் வழி வழியாக பெருகினார்கள் அப்படி பெருகி வந்த வழி தோன்றல அப்துல்லா அமினான்னு ஒரு ஆள் ஒரு ஜோடி அவங்களுக்கு பிறந்தவங்க முகமது நபி இதான வரலாறு அப்போ எப்போ பிறந்தாங்களோ அதான் வயசு அதுக்கு முந்தைய இருந்தாங்க போனாங்கங்கிறதுலாம் என்ன இல்லை கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் மனித குலத்தை பற்றி அல்லாஹ் குரானில் சொல்கிறான்ல அப்படியான பல வசனங்களுக்கு இது மாற்றம் இதை உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க இந்த கப்சாவை வந்து என்ன செய்ய ரசித்து கேட்குறாங்க ஆனால் அல்லா குரான் என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டால் ஹுவல்லதி ஹலக்கமின் தீன் உங்களை மனித குலமே உங்களை களிமண்ணிலிருந்து நாம் படைத்தோம் பிறகு ஒரு நிர்ணயம் செய்திருக்கிறோம் அந்த காலக்கெடு வந்தோன்னு நீங்கள் மூத்தாயிருவீங்கன்னு நல்லா சொல்கிறான் நீ இந்த களிமண்ணிலேருந்து மனுஷன் படைக்கப்பட்டான்கிற ஒரு செய்தி ஆறு ரெண்டு வசனத்துலேயும் நாற்பது அறுபத்தி ஏழு முப்பது இருபது முப்பத்தஞ்சு பதினொன்று இருபத்தி மூணு பன்னிரெண்டு இது எல்லாத்துலேயுமே மனிதனுடைய மூலப்பொருள் மண் ஒளி கிடையாது மலக்குகள் தான் ஒளியால் படைக்கப்பட்டார்கள் இப்ளீஸ் வந்து நெருப்பால் படைக்கப்பட்டான் மனிதனுடைய ம மூலம் என்ன என்று கேட்டால் களிமண் மூலம் ஃபஸ்ட்டு அப்பனுக்கு மூலம் வந்து களிமண் மற்றவனுக்கெல்லாம் அந்த தகப்பனுடைய உ உயிரணவும் தாயுடைய கருமுட்டையும் வந்துவிடும் முதல் மனிதனுடைய மூலப்பொருள் என்னன்னு கேட்டால் முதல் மனிதனாக சொல்ல வர்றாங்க ஒளியிலேருந்து மனுஷன் படைக்கப்படவே இல்லை ஒளியிலேருந்து படைக்கப்படல களிமண்ணிலேருந்து படைத்ததாக எல்லாம் சொல்கிறான இந்த வசனத்துக்கு நேர் மாத்தமாக இருக்கா இல்லையா இன்னும் சொல்ல போனால் முப்பத்தி ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஏழாவது வசனத்தில் அல்லா சொல்கிறான் அல்லது அகசனக்குள்ள செய்யின் ஹல்கஹு ஒவ்வொரு படைப்பையும் அல்ல அழகுற படைத்திருக்கிறான் மனித குலத்து படைப்பை களிமண் இருந்தால் ஆரம்பிக்கிறான் ஆரம்பித்தேன்ங்கிறான் அப்ப மனித குலத்தின் படைப்புடைய துவக்கமே எது இப்ப ரசூல்ல மனித குலம் இல்லையா அவரு அப்ப மனித குலத்தின் துவக்க பதாட துவக்கினான் பத ஹல்கல் இன்சானி மின்தீன் மனித குலத்தின் படைப்பை களிமண்ணிலிருந்து அல்லாஹ் துவக்கினான் அப்படின்னு வந்தா அது ஒன்றும் கிடையாது விளங்கி போச்சு நூறுல எல்லாம் படைக்கப்படல அது போக வந்து நம்ம எதுலேருந்து படைக்கப்பட்டோமோ அதில் தான் கொண்டு போய் சேர்க்கப்படணும் நூறில் படைக்கப்பட்டால் நூறில் கலந்து விட்டுறணும் நபிகள் நாயத்தை கலந்துடணும் மண்ணில் படைக்கப்பட்டால் மண்ணில் கொண்டு போய் போடணும் அப்படின்னு நல்லா குரான சொல்கிறேன் என்ன சொல்கிறான் மின்ஹா ஹலக்கனாக்கும் இதிலேருந்து உங்களை படைத்தோம் இது தான் பூமி மண் இதிலேருந்து உங்களை படைத்தோம் ஒஃபிஹா நுழைதுக்கும் இதிலேயே திரும்ப கொண்டு போய் சேர்ப்போம் ஓ மின்ஹா நுகுரிஜுக்கும் தாரத்தை நுகுறா இன்னொரு தடவை உங்களை இதிலேருந்து எழுப்புவோம் இருபதாவது சூறாவில் ஐம்பத்தி அஞ்சாவது வசனத்தில் இருக்கிறது அப்போ நபிகள் நாயகம் சொல்ல அழைச்சிடணும் எங்கே அடக்கப்பட்டாங்க கபூர் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்கள ரவுலான்னு சொல்கிறீங்கள அடக்கம் செய்யப்பட்ட இடம்னு இருக்குல்ல எங்கேருந்து எடுத்தாங்களோ அங்கே தான் அடக்கப்படுவாங்க ஒளியிலேருந்து எடுத்து அங்கேயும் அடக்கிறாங்க ஒளியிலேருந்து எடுக்கப்பட்டார்களே ஆனால் அவங்கள என்ன செய்யணும் மேலே ஏற்றி விட்ருவாங்க பூமிக்குள்ளே அடக்கம் செய்ய மாட்டாங்க அப்போ எல்லாம் என்ன செய்கிறேன்னா இதில் தான் படைத்தோம் அப்போ யாரெல்லாம் இதில் அடக்கப்படுறாங்களோ அவங்கெல்லாம் இதில் இருந்தால் படைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க இப்போ நபிகள் நாயகம் சொல்ல ஆலை செல்லும் அவர்களை பூமியில் அடக்கிட்டோம் என்று சொன்னால் அவங்க இந்த பூமியிலேருந்து படைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க மண்ணிலேருந்து படைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க என்று அது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பார்க்குறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த அந்த ஒளியாக நான் தான் இருந்தேன் ஐநூற்றி பதினாலு கோடி ஆண்டுக்கு முன்னாடி நான் இருந்தேன்லாம் அப்படி சொல்ல சொன்னதாக வருது அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடியவங்களாக இருந்தால் அவங்க வந்து எல்லாம் அறிஞ்சவங்களாவில் இருந்திருக்கணும் இவர் புழுகு மூட்டையில் என்னெல்லாம் விட்றாருன்னா லவ்ஹு களம் எல்லா ரசூல்லாவுடைய ஒளியிலிருந்து படைக்கப்பட்டுச்சுன்னா அந்த நீண்ட உரையில் விட்றா நமக்கு தேவையானவன் எடுத்துக்கிட்டோம் அதில் வந்து நபிகள் நாயகம் சொல்ல ஆசை அல்லாவுடைய ரசூலாக ஆக்கி ஆக்கி விட்டு அல்லா சொல்கிறான் கதாலிக்கு அவுகைனா இலைக்கு ரூஹமின் நம்மரினா நமது உயிரோட்டமான கட்டளைகளை உனக்கு நம்ம அறிவிக்கிறோம் மாக்குந்த ததிரி நீ
அப்போ ஐநூற்றி பதினாலு கோடிக்கு முன்னாடி எல்லாம் அறிந்தவராக இருந்தார்னு சொன்னால் நபியாக ஆன ஆகுறதுக்கு முன்னாடி ஒன்றும் தெரியாதுங்கிறான் ஈமானே தெரியாதுங்கிறான் எல்லாம் குரான் செய்கிறான் மாக்குண்ட ததிரி நாற்பத்தி ரெண்டாவது அத்தியாயம் ஐம்பத்தி இரண்டாவது வசனத்தில் இருக்கிறது மாக்குண்ட ததிரி முகமதே நீர் அறிந்தவராக இருக்கவில்லை மல்கி தாபு வளல் ஈமான் வேதம்டா என்னன்னு உனக்கு தெரியாது ஈமான் என்றால் உனக்கு என்னென்னு தெரியாது நாம தான் உனக்கு இப்போ அறிவித்து தருகிறோம்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படி ஒன்றே ரசுல்லாவுடைய நாலேஜில் இல்லை எனக்கு தெரியாதா எனக்கு தான் ஜிப்ரிலுக்கு முன்னாடியே நான் இருந்திருக்கேன்னே எனக்கு தெரியுமே ஐநூற்றி பதினாலு கோடி வருஷமாக அனைத்தையும் பார்த்துட்ருக்கேன்னு ரசுல்லா சொன்னாங்களா அப்போ ரசுல்லாவை பற்றி எல்லாம் நமக்கு எப்படி படம் பிடிச்சி காட்டுறான் உனக்கு தெரியாது ஈமானே தெரியாது விசுவாசம் என்றால் என்னென்னு தெரியாது என்ன அர்த்தம் இப்போ தான் நாற்பது நபி நான் இப்போ சொல்லித்தர்றேனே இப்போ தான் உனக்கு எல்லாருக்கும் தெரிகிற மாதிரி உனக்கும் தெரியுதுங்கிறான்ல அதே மாதிரி வந்து தொண்ணூற்றி நாலாவது சூறாவில் வந்து ஆறு ஏழு எட்டு வசனங்கள்லாம் என்ன செய்கிறான் அலம் எஜுதுக்க எத்தீமன் உன்னை அனாதையாக கண்டு ஃபாவா அல்ல அரவணைத்தான் வஜதக லாலன் வழி தவறியவராக உன்னை கண்டு ஃபஹதா உனக்கு வழிகாட்டினான் நீ வழி தவ லால்னா வழி வழி தவறியவன் அர்த்தம் அப்போ நீ நபியாருக்கு முன்னாடி நீ வழி தவறியவராக இருந்தாய் சரியான வழி உனக்கு தெரியலை நான் தான் இப்போ சொல்லி தர்றேங்கிறான்லாம் உள்ள சூறாவில் வரும்ல அந்த சூறாவில் உள்ளது அப்போ வஜதுக்கு ஆயிலன்னு பார்க்கணும் நீ வறுமையாக இருந்தாய் உனக்கு செல்வத்தை கொடுத்தேன் எத்தீமாக இருந்தாய் நான் அரவணைச்சிக்கிட்டேன் வழி தவறியாக லால்லன் வஜதக்க லால்லன் வழி தவறியவராக நீர் இருந்தாய் ஃபஹதா அவன் தான் உனக்கு வழியை காட்டினான் ஒன்றும் தெரியாமல் இருந்தேன் ஈமானு தெரியாது நேர் வழியும் தெரியாது எல்லாம் நான் தான் சொல்லி தந்தேன் அப்படின்னா அப்போ தானங்க ஸ்டார்டிங் ஆகுது அப்போ என்ன எல்லா ரவுட இல்மும் களமுடைய இல்மும் எல்லா இல்மும் இருந்துச்சான் அதை வச்சு தான் களமை எழுத சொன்னேன்ற அளவுக்கு புழுகிறாங்கில அப்போ ரசூல்லாவுக்கு அவங்க அவங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாதுங்கிறான அல்ல நாற்பதாவது வயசில் சொல்லி கொடுக்கும்போது தான் தெரியும் அப்போ இஸ்லாத்துக்கு தப்பான வடிவம் கொடுத்து இஸ்லாத்து வெறுக்கிறதுக்காக வேண்டி அடுத்தவன் பார்த்தா அந்த கப்சன்றா என்ன நல்ல புழுகிறாங்கலடா இதெல்லாம் வந்து புராண இதிகாசங்களோடு கிடையாதுன்னு நினச்சா இஸ்லாத்துக்கு வருவானா நீ சொல்லக்கூடிய இந்த புழுகு மூட்டையெல்லாம் பார்த்தான்னு சொன்னால் என்னடா ஒழிங்கிறாங்க ஒரு வயத்தில் பிறந்தா இருக்கிறாங்க என்னடா ஐநூற்றி பதினாலு கோடிங்கிறாங்க என்ன கணக்கு விட்றாங்க அதுன்னு சொல்ல போனால் ஜிப்ரியில் வந்து அவர் இருக்கிறத விண்ணுலகத்தில் நமக்கு பூமிக்கு தான் நட்சத்திரம் வந்து இத்தனை வருஷத்துக்கு ஒரு கா வரணும்னு ஒரு கணக்கு நீ சொல்கிற தொலைஞ்சிட்டு போய் இப்படி இருந்துட்டு போகுது அவருக்கு என்னடா த மறைக்கிறது எல்லாமே தெரியுமாடா அவருக்கு தான் அவர் விண்ணுலகில் உள்ள ஒரு தின தர பார்த்தாராம் பூமிக்கு தானே உதித்தல் என்பதெல்லாம் வரும் அவர் தான் எல்லாத்தையும் பா பார்க்குற இடத்துல இருக்கிறாரு நாலாவது வானத்தில் இருக்குன்னு அந்த முழு முட்டில் எழுதி வச்சுக்கிறாங்க அவர் நாலாவது வானத்துக்கு மேலையில் இருக்கிறாரு மேலே உள்ள ஒரு கீழே உதிக்கிறது இப்படி பார்ப்பார் கீழே நம்ம பூமியில் உள்ளவர் தான் எட்டி பார்த்து இந்த வருஷம் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு எதுக்கு உதிக்குது பூமிக்கு தானே உதிக்குதுங்கிற எங்கே உதிக்கும் உதித்தல்னா என்னடா அர்த்தம் அதில் இருந்துகிட்டு தானடா இருக்கு எல்லாமே உதித்தல் என்று சொன்னாலே நிலப்பரப்புக்கு தெரிவதுக்கு தானே உதித்தல்ங்கிறோம் அப்போ அவர் நிலப்பரப்பில் அவர் இருக்கல அவர் ஜிப்ரியில் வந்து நிலப்பரப்பில் இல்லை அவர் உதிச்சதை பார்த்தாராம் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் தடவை எங்கே உதிச்சது உதித்தல் என்று சொன்னால் ஒன்று அதனுடைய நில ஏதாவது ஒன்றில் படுறதுக்கு பேர் தானே உதித்தல் என்று சொல்கிறது அவர் எங்கே அவர் தான் நான் நாலு வானத்தில் இருக்குன்னு நாலாவது வானத்தில் இருக்குன்னு நீ சொல்கிற அவர் அதுக்கு மேலே இருக்கிறாரு ஜிப்ரியில் அவர் ஏன் அந்த நட்சத்திரத்தை போய் உதிக்க உதித்தல் அவருக்கு கான்செப்ட் வராத உதித்தல்ங்கிறது சூரிய உதித்தல்னா அவருக்கு வருமா ஜிப்ரியில் வந்து சூரியன் உதயமாக விட்டது மாதிரா நமக்கு தாண்டா சூரிய உதயம் சந்திர உதயம் நட்சத்திர உதயம் எல்லாம் பூமிக்கு எப்போ தெரியுதுங்கிறதுனால உள்ளது தான் அதுக்கெல்லாம் மேலே இருக்கிறவருக்கு எப்போ பார்த்தாலும் சூரியன் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் எழுபத்தி ரெண்டு லட்சம் வருஷத்துக்கு ஒரு வரக்கூடிய நட்சத்திரம் அவர் அவர் கண்ணில் பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இவர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா அது கற்பனை செய்யும் கூட அது அறிவு இல்லாதனால உலக அறிவு நாலேஜ்லாம் ரசூலாக சொன்ன அப்படி வராதுல்ல இட்டு விட்டு அடிக்கிறது தானே அதனால் நினைஞ்சிட்டாங்க இந்த ஒரு பொது அறிவு கூட இல்லாமல் ஜிபிரியில் வந்து உதிக்கிறத வந்து பார்ப்பாராம் அவருக்கு எப்படா உதிக்கி மண்ணுலகத்தில் இருக்கிறவனுக்கு உதிக்கின்னு சொல்லு சந்திர மண்டலத்தில் இருக்கிறவனுக்கு கூட உதிக்கும்னு சொல்லு ஏதாவது கோளில் கிரகத்தில் இருக்கிறவனுக்கு இது உதிக்கும்னு சொன்னால் ஒரு மீனிங் இருக்கிறது அதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு போனவனுக்கு எப்படி உதிக்கிறது வரும் உதிக்கிற கான்செப்ட் இப்படி வரும் வராது அது ஒரு விஷயமாச்சா அதே மாதிரி வந்து இந்த வகையை எல்லாம் சொல்லும் பொழுது சொல்கிறோம் உனக்கு இதை அறிவிக்கிறேன் மா குந்த தாளமுக அந்த உனக்கும் இது தெரியாது முன்னாடியே உலா கௌமுக்கும் உங்களுடைய சமுதாயத்துக்கும் தெரியாது என்று எல்லாம் சொல்லி காட்டுறான் அதை விட நபிகள் நாயகம் செல்ல
எனக்கு எதா ஆயிடுச்சு ஜன்மில் உனை ஜன்மில் எனக்கு போத்துங்க போத்துங்கிறாங்க அவங்க மனைவி ஆறுதல் சொல்லி அவங்கள வந்து வரக்காங்கிறாள்ட்டு என்ன செய்கிறாங்க அவர் வந்து முந்தைய வேதங்களை படித்தவராக இருந்தார் அவர்கிட்ட அழைச்சிக்கிட்டு போகிறாங்க இந்த மாதிரி உங்கள் பையனுக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது என்னன்னு பார்த்து சொல்லுங்கள் அவர் எல்லாத்தையும் விசாரிச்சுட்டு இது மோச மோசைக்கு வந்த இறை தூதர் தான் உனக்கு வந்திருக்கிறாரு நீ இந்த கொள்கையை சொன்னால் உங்களுக்கு பெரிய எதிர்ப்புலாம் வரும் உன்னை ஊற விட்டே விரட்டுவார்கள் அப்படின்லாம் சொல்லும்போது ஒரு சொல்லி ஆச்சரியமாக கேட்பாங்க அவள் முகர்ஜியை என்னையா வெளியேற்றுவாங்க ஆமாம் உன்னை தான் வெளியேற்றுவாங்க நீ சொல்லக்கூடிய கொள்கை யார் சொன்னாலும் வெளியேற்றுவாங்க அந்த காலத்தில் நான் இருந்தால் அவனுக்கு சப்போர்ட்டாக இருப்பேன்லாம் அவர் சொல்லுவார் இந்த மூணாவது கதிசில் விரிவான ஒரு விஷயம் அப்போ நபியாக ஆன பிறகு கூட நபியான தெரியலையே பிறகு தானே ஒன்று ஒன்றா உறுதி ஆகிட்டு வருது அப்படி இருக்கும்போது இவங்க என்ன செய்கிறாங்க நூறு நூறாக இருந்தாங்க இரநூறாக இருந்தாங்கன்னு கதை விட்டு இருக்கிறாங்க அது போக வந்து நபிகள் நாயத்தை பற்றி எல்லா பல இடங்களில் சொல்லும் பொழுது என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் பஷர் மனிதருக்கிறான் மனிதர்னா என்ன ஹல்குண்டு அவங்க அற்புதம் செஞ்சு கேட்க கேட்குறாங்க நீங்கள் என்னென்ன அற்புதங்கள்லாம் செய்யணும் அப்போ நபிகள் நாயகம் என்ன பதில் சொல்ல சொல்கிறான்ல கூழ் நிபைய நீ சொல்லுங்கள் சுபகான ரப்பி என் இறைவன் தூயவன் ஹல்குந்து இல்லா பஷரன் ரசூலா நான் ரசூலாகவும் இருக்கிறப்ப பஷரன் மனிதனாக இருக்கிறேன் நான் மனிதனாக இருக்கின்ற வந்து என் இதை கேட்குற பதினேழு முப்பத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் இருக்கிறது மக்கள்கிட்ட போய் எல்லாம் சொல்ல சொல்கிறான் கூழ் நபி நீங்கள் சொல்லிவிடுங்கள் இன்னமான பஷரும் மிசிலுக்கும் நான் உங்களை போன்ற ஒரு மனிதன் தான் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் வகி வருது இறை தூதருங்கிறது தனி யுகா இளைய எனக்கு இறை செய்தி வருகிறது என்பதை தவிர்த்து விட்டு பார்த்தால் உங்களை போன்ற மனிதன் உங்களை போல பிறக்கிறேன் உங்களை போல வளர்கிறேன் உங்களை போல சாப்பிடுகிறேன் உங்களை போல மலைஜலம் கழிக்கிறேன் உங்களை போல முதுமை அடைகிறேன் உங்களை போல நோய்வாய்ப்பு பெறுகிறேன் உங்களை போல ஆசாபாசங்கள் கொண்டவனாக இருக்கிறேன் உங்களை போல மனை மக்களோடு வாழ்கிறேன் அவ்வளோ அர்த்தம் அவர் அடங்கியிருக்குல்ல அப்போ எல்லாம் உங்களை போலன்னு சொன்னால் நீ வேற ஆள் போலன்னு சொல்கிற நீ எங்களை போலன்ட்டு வரலையே உங்க அதை பிரகாரம் எங்களை போன்றவர் அவர் இல்லையப்பா ஐநூற்றி பதினாலு கோடி ஆண்டுக்கு முன்னாடி நூறுலேருந்து படைக்கப்பட்டிருக்காருங்கிற அவர் எங்களை போன்றவர் இல்லையே அப்போ எல்லாம் போய் சொல்லிட்டானா அல்லா நபிகள் நாயத்தை சொல்ல சொல்கிறது எப்படி இதுக்கு ஆத்தண்டிக்கு ஆதாரம் இருக்குது நீ சொல்கிற கட்டுக்கதை இது குரானில் இருக்குது ஆதாரம் இருக்குது நீ சொல்வது என்ன இந்த மூலதுக்கு தவ புழுக மூட்டைக்காரன் எழுதி வச்சதை வச்சுக்கிட்டு அரபியில் இருந்தவொன்னே அரபியில் இருக்கிறெல்லாம் வேதம் நினச்சக்கூடிய கூ முட்டைகள் அதை எடுத்து பாய்ச்சி சேர்ந்து அதிசயத்து படிக்கிறேன் கொஞ்சம் நாளைக்கு இந்த குப்பையை படிக்கிறது போல் குரான் எடுத்து படிங்க அதில் அதை விட தத்துவங்கள் அழகாக இருக்குது இந்த கதைகள்லாம் அள்ளி விட்டு போய் மே இஸ்லாத்தினுடைய வளர்ச்சியை தடுக்கப்பட்டு போய்விடும் இந்த மாதிரி புடுக மூட்டை நம்மளெல்லாம் மிஞ்சிடுறாங்க இவ்வளோ இருக்க நினைப்பாங்க பிற மதத்துக்காரங்க நினைச்சார்கள்னா இவ்வளோ புராண இதிகாசங்களை விட்டு அடிக்கணும் ஐநூற்றி பதினாலு கோடி வயசு உள்ள ஆள் எல்லாம் ஒரு அவங்கள்ட்ட இருக்குப்பான்னு சொன்னாங்க என்ன என்னவாயிரம் உண்மையாக இருந்தால் சொல் பொய் அது மாதிரி அதே மாதிரி பதினெட்டு நூற்றி பத்துலேயும் நாற்பத்தி ஒன்று ஆறுலேயும் எல்லாம் வந்து ஒரு மனிதர்கிட்ட சொல்ல சொல்கிறான் அதனால் இந்த கதை வந்து பச்சை பொய்னு வரைக்கணும் அடுத்ததாக வந்து ஹாஜரா பாத்திமாங்கிறவங்க கேட்குறாங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா அவங்க அனுப்புனதில் ஒரு வேல் வேல் படம் ஒன்று போட்டு அனுப்பி படம் மாதிரி போட்டு அனுப்பியிருக்கிறாங்க அது வாட்ஸ்அப்பில் அந்த படம் இமேஜ் வரல காப்பி பண்ணும்போது வேல் மாதிரி படத்தை போட்டு அந்த உயிரன் இருக்கிற உயிரன் நீந்தி போகிற மாதிரி படம் போடுவாங்க இல்லை அதை பார்த்தீங்கன்னா அது வேல் மாதிரி இப்படி இருக்கும் அது ரெண்டையும் போட்டு என்ன செய்கிறாங்களா விந்தனவும் வேலும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறது அறிவியல் பூர்வமாக எங்கே எங்கே எது சரி என்று நிரூபிக்கப்பட்டுருச்சுன்னு சொல்கிறாங்களாம் யார் அந்த பிற சமயத்து வேலை வணங்கக்கூடியவர்கள் இருக்காங்கள்ல வேலு வடிவேலும் மயிலும் துணைண்டு வேலை வந்து என்ன செய்வாங்க அது ஒரு ஒரு கடவுளுடைய ஒரு ஆயுதம் என்று சொல்லி சொல்லக்கூடியவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க பார்த்தீங்களா நீங்கள் விந்தணு நீந்தி போகிற விந்தணுவை பார்த்தீர்கள்னு சொன்னால் அது மண்ட வேலு மாதிரி இருக்கும் அது நீந்தி போகிற மாதிரி இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இது வேலு மாதிரி இருக்கிறது இப்படி தான் மனிதகுல தோற்றம்னு காட்டுவதற்கு தான் அந்த வேல் ஆயுதமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் ஃபில்டர் பண்ணி அவர் ஆயுதம் வச்சுருந்தார் வேலை அவ்வளோதான் அதில் இருக்கிறது இதிலேருந்து எங்கள் இது அறிவுபூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்டுருச்சின்னு சொன்னதாக புழுகிறாங்களாம் அப்போ நம்ம என்ன கேட்குறோம் சரி வேலு மாதிரி இருக்குல்ல விந்தனவுக்கு உயிர் இருக்குது வேலுக்கு உயிர் இருக்கா நீ வேலுன்னு வச்சுக்கிறீங்க அது நீந்தி போவோமா அதுக்கு வால் வளைஞ்சு கிளைஞ்சு இருக்குது அது உந்தன ஒரு கரு கரு முட்டையை உடைத்து கொண்டு உள்ளே போய் ஒரு மனிதனை உருவாக்கும் இந்த வேலை ஏதாவது உருவாக்குமா விந்தனு வந்து நீந்தும் இது நீந்துமா விந்தனுக்குள்ள ஒரு மனிதனை உருவாக்கக்கூடிய அனைத்து அம்சங்களும் அடங்கி இருக்கிறது இந்த
டிட்காயின் நிறைய இருக்கும் போல இருக்குது இந்த கேப்சர் இதை பற்றி எசிலாத்தின் நிலைப்பாடு என்னன்னு கேட்குறாங்க இந்த பிட்காயின் என்று சொல்லி என்ன செய்கிறாங்கன்னா டிஜிட்டல் மணின்னு சொல்கிறாங்கள்ல அந்த பிட்காயின் பற்றி பிசிலாத்தின் நிலைப்பாடு என்னன்னு கேட்குறாங்க பொதுவாக அடிப்படையான ஒரு விஷயத்தை நம்ம வழங்கிக்கிறோம்னு ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் அல்லா வந்து இயற்கையாக ஒரு மதிப்பை கொடுத்துருப்பான் இதுக்கு என்ன மதிப்பு இந்த பொருளுக்குள்ள மதிப்பு இருக்குல்ல இந்த பொருள் கண்ணு முன்னாடி இருக்குது இதுக்கு என்னது மதிப்பு இன்னொரு காட்ட முடியும் அதே மாதிரி வந்து தங்கம் வெள்ளி சோறு அரிசி பருப்பு சட்டை பேனா எல்லாத்துக்கும் ஒரு மதிப்பு இருக்குது அந்த மதிப்பு உள்ள பொருள் என்ன செய்கிறோம் இதை வந்து இதை எடுத்துக்கு நூறுரூவா கூட இதை எடுத்துக்கு ஐம்பது ரூபா கூடன்னு கேட்குறோம் இதில் வந்து எந்த ஒரு குழப்பமும் கிடையாது அதே நேரத்தில் வந்து அதுக்கு மதிப்பே இருக்காது ஒருவனுடைய உத்தரவாதத்தினால் அதுக்கு மதிப்பு வரும் அது என்னது அதான் என்ன பணம் பணப்புழக்கம்ங்கிறோம்ல ஆயிரம் ரூபாங்கிறது ஒரு பேப்பர் தானே அந்த பேப்பருக்கு என்ன மதிப்புனா அந்த ஆயிரம் ரூபாயை அச்சரிக்கிறதுக்கு என்ன மதிப்போ ஐம்பது காசு ஒரு ரூபா தான் அதனுடைய மதிப்பு அது ஏன் ஆயிரம் ரூபாய் ஆகுது ஆயிரம் ரூபாய்க்கு என்ன அதில் ஒன்றுமே இல்லை வெறும் பேப்பர் தான் அந்த கவர்மெண்ட் என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டால் இதை இதை கொண்டு வர்றவனுக்கு நீ ஆயிரம் ரூபாய்க்கு சாமான் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு நான் கேரண்டி இது ஆயிரம் ரூபாய்க்கு நான் என்கிட்ட வந்து நீ ஆயிரம் ரூபாய்க்கு என்ன செய்யலாம் அதுக்குரிய பொருள் வாங்கிக்கலாம் தங்கத்தை வாங்கலாம் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ரிசர்வ் பேங்குடைய ஒரு கவர்னர் அல்லது ஒவ்வொரு நாட்டில் உள்ள வங்கியுடைய கவர்னர்கள் என்ன செய்கிறாங்க அதை வந்து உத்தரவாதம் தர்றாங்க அப்போ உத்தரவாதம் கொடுக்கறதுனால அந்த ஆயிரம் ரூபாயை பணமாக ஆகுது ஒரு உத்தரவாதம் இருக்குல்ல இந்த உத்தரவாதம் அரசாங்கம் தான் கொடுக்குறோம்னு கிடையாது இப்போ கடையில் நாங்கள் கூட கடையில் கொடுப்போம் என்ன கொடுப்போம் சில்லற காயின்ஸ் தட்டுப்பாடாக இருக்கும் தட்டுப்பாடாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் என்ன செய்வோம் ஒன்றா நம்பரு ஒரு பச்சை டோக்கன் கொடுத்தோம்னா இது எட்டணா ஐம்பது காசு இது சிவப்பு கலர் கொடுத்தா ஒரு ரூபானது கடைக்கு கடை கஸ்டமருக்கு மட்டும் நூறுரூவா நூறு தொண்ணூற்றி எட்டு ரூபா ஐம்பது காசுக்கு ஜாமான் வாங்கிடுவார் ஒன்றா ரூபா இருக்காது மூணு டோக்கனை கையில் கொடுத்துருவோம் அந்த டோக்கன் அடுத்த தடவை வரும்போது ஒன்றா ரூபா கழிச்சிக்கிருவோம் இது வந்து நம்ம கேரண்டி கொடுக்குறோம் அது அந்த அது டோக்கனுக்கு அந்த மதிப்பு கிடையாது இருந்தாலும் இதை கொண்டு வந்தால் நான் கேரண்டி அது ஏன்ட்டு செல்லு வேறு அல்ட்ரா செல்லாது இந்த ஐம்பது காசுக்கு நான் அந்த டோக்கனை கொடுத்தேன் என்று சொன்னால் என் கடையில் வந்து வாங்கினா தான் அதுக்கு ஐம்பது காசு வேறு ஒருத்தர் போய் இது இது ஐம்பது காசு பெறாதடான்றுவான் அவன் அவனுக்குரிய அது பொருளுடைய மதிப்பு தான் அப்போ கேரண்டி கொடுப்பதனால் சிலருக்கு மதிப்பு வரும் அப்படி வந்தால் அந்த கேரண்டி கொடுத்தவன் வந்து என்ன செய்யணும் இன்னார்னு தெரியணும் இவன் கேரண்டி கொடுக்குறோன்ட்டு வாங்கலாம் என்று தெரிய வேண்டும் அப்படி இருந்தால் தான் அது வந்து நேர்மையாக இருக்க முடியும் இப்போ வந்து இந்த உண்டியல் வியாபாரம் பண்ண ஹவாலா பண்ணுறாங்க இல்லையா ஹவாலா பண்ணுறவங்க என்ன செய்வாங்க அவங்க சில சில கோடு வேட்டெலாம் வச்சுருப்பாங்க சில பேப்பரை வச்சுருப்பாங்க ஒரு ரூபா நோட்டை கூட வச்சு என்ன செய்வாங்க பத்து ரூபா நோட்டை கொடுத்து அந்த அந்த நோட்டை இந்த நம்பரை கொண்டு வந்தவனுக்கு நீங்கள் ஒரு லட்ச ரூபா கொடுக்கும்பாங்க அது பத்து ரூபாய்க்கு ஒரு லட்ச ரூபா மதிப்பு பத்து ரூபா பேப்பர் தான் இந்த பத்து ரூபாய்க்கு என்னது நோட்டு நம்பர் அனுப்பி விட்ருவாங்க இந்த நம்பருடைய நோட்டை கொண்டு வந்தான்னு சொன்னால் அவனுக்கு பத்து லட்ச ரூபாய் கொடுத்துருங்கன்னு இப்போ உண்டியல் பணத்தை வாங்கிட்டு போவாங்க இந்த பத்து ரூ பத் ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபாய் கொடுத்து இப்போ பத்து ரூபா வாங்கிட்டு போகிறான் பாருங்கள் ரெண்டு லட்ச ரூபாய் கொடுக்குறான் இதை வந்து அங்கே போய் சேரணும் அதுக்கு நான் வாங்குறது எது பத்து ரூபா தான் பத்து ரூபா இல்லை இந்த நம்பரும் கேரண்டி நான் கொடுக்குறேன் இதை கொண்டே கூட அங்கே உங்களுக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபா கிடைக்கும் அப்போ அந்த கேரண்டி கொடுத்தல் என்பது இந்த பத்து ரூபாயை வந்து ஒரு டீ கடலில் கொடுத்து ரெண்டு லட்ச ரூபா தான் தருவானா இவன் இவன் சொன்னால்ட்ட கொண்டே கொடுத்தா ரெண்டு லட்ச ரூபா கொடுத்துருவான் இந்த அந்த பத்து ரூபாய் கொண்டு போய் ரெண்டு லட்ச ரூபா வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறேன் இந்த அங்கே ஒரு டீ போக மீது ரூபா தாங்கன்னா என்ன செய்வான் நம்மளுக்கு கிருக்கன்றுவான் அப்போ வந்து அந்த கேரண்டி கொடுத்தல் என்பது கொண்டு வறுமையானால் எவன் கேரண்டி கொடுக்குறான் அது வேணும் அந்த கேரண்டிக்கு உத்தரவாதம் இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால் தான் அது அந்த செயற்கை மதிப்பை நம்ம ஏற்றுக்கிடலாம் ஒரு அரசாங்கம் கொடுக்குற மதிப்பை ஏற்றுக்கிடலாம் ஒரு கடையில் கொடுக்குற டோக்கனை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஒவ்வொரு அடையாளத்துக்கு அந்த சில்லற காசு இல்லாத காரணத்தினால எடுத்து செல்ல சிரமமாக இருக்கிறதுனால பாயிண்ட் ஒன்று கொடுப்பாங்க கடையில் ஜாமான் வாங்கினீங்க என்னென்ன செய்வாங்க எங்கள்கிட்ட மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு ஜாமான் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு பா ஒரு பாயிண்ட் தரும் ஒரு பாயிண்ட்னா உங்களுக்கு ஐம்பது ரூபாய்க்கு எங்கள்கிட்ட ஜாமான் வாங்கிக்கலாம் ஒரு வருஷத்துக்கு பிறகு இப்படிலாம் ஒரு கொடுப்பாங்க அது கொடுத்தானே அவன்கிட்ட தான் செல்லணும் எங்கேயுமே செல்லாது இதுதான் அந்த கேரண்டிங்கிறது நீங்கள் சொல்லக்கூடாது பிட் பிட்காயின்ங்கிறது என்னென்னு கேட்டால் டிஜிட்டலில் அதை நம்பர் அடித்து வச்சுருப்பானுவோ அதை ஒரு இது ஒருத்தர் வாங்குறாங்கிறான் சரி ஏமா உனக்கு கேரண்டி தர்றது யார் பிட்காயின்லாம் ஒன்
ஒரு டிஜிட்டல் மணி கற்பனையான ஒரு பணத்தை வச்சுக்கிறாங்க அதை வந்து நம்ம என்ன செய்கிறது அது பெரிய தொகையை கொடுத்து வாங்குறது வாங்கிட்டு அடுத்தவங்க விற்கிறது இது பங்கு சந்த மாதிரி விற்க அதாவது ஏமாறம் இருக்கிற வரைக்கும் ஏமாத்துறது தான் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாய் ஒரு ப பத்தாயிரம் ரூபாயில் ஆரம்பிக்கிற பிட்காயின் ஒரு அந்த பிட்காயினை பத்து லட்சத்து ஓடி போயிடும் எதனால் ஓடுது இந்த சூதாட்டத்தின் மூலமாக ஏற்றி விட்றது இந்த பங்கு சந்தையில் இல்லாத ஒன்றை ஏற்றி விட்றாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஏற்றி விட்றதுனால ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் எது வரைக்கும் ஓடும் ஏமாறுறவனுக்கு சங்கிலிய தொடராக இருந்துக்கிட்டே இருந்தாண்டா ஓடிக்கிட்டே இருக்கேன் ஏமாறுறவன் நின்றாண்டு வைங்க ஒருத்தனை வேணான்ட்டான் அடுத்து என்னையும் வேணாங்கிறான் அவன்கிட்ட போனான் எனக்கு வேணாம் நான் பொ நான் பொறுப்பு இல்லை நான் பொறுப்பு இல்லை கடைசி பிட்காயின் நான் தான் வாங்குறேன்ப்பா வாங்கிட்டு எனக்கு பிறகு ஒருத்தனை வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க பிட்காயின்லாம் சரி இல்லைங்கண்டு நான் என்ன செய்கிறேன் நான் யார்ட்ட கொண்டே வாங்க நான் அவன்ட்டு போய் கேட்குறேன் ஏ வாங்கிட்டு லவலையை பார்த்து போ கேரண்டி தரமாட்டான் ஏன் இன்னுமே ஓடாதுல்ல அது ஓடிக்கிட்டே இருந்தால் தான் எவனாச்சும் ஏமாந்துக்கிட்டே இருந்தால் தான் அப்போ வந்து முதல் விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் இதில் ஃப்ராடாக இல்லையா பிட்காயின்கிற ஃப்ராடு தானே எவன் எவன் எதை உண்டாக்கினான் இந்த இத்தனை ரூபாண்டு மதிப்பை நிர்ணயிச்சது யார் அந்த தொகை கிடைக்காட்டி அதுக்கு என்ன அதுக்கு எவன் தருவான் அதை யாருக்கு தருவான் எந்த மாதிரி தருவான் எல்லாம் க நம்பர் தான் கற்பனையில் கொடுக்க நம்பர் தான் அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் ஏற்றுக்கிட்டதுனால அது அது ஒரு மதிப்பாக இருக்குது மக்கள் ஏற்றுக்கிறது முடிவு எடுத்தாங்கன்னா கிடையாது ஆனால் தங்க வெள்ளியெல்லாம் ஏற்று நான் ஏற்றுக்கிற முடியாது செல்லாது சொல்ல முடியுமா நீ ஏற்றுக்கிட்ட என்ன நேற்றுக்கிற ஆட் போனால் இந்த தங்கத்துக்குள்ள மதிப்பு இருக்குமுடா இந்த மோசுக்குள்ள ஒரு பேனா ஒரு பிளேடுக்குள்ளே மதிப்பு இருக்குது உன் பிட்காயின் மதிப்பு கிடையாது ஒரு சேவிங் பிளேடுக்கு அந்த பிளேடுக்குரிய மதிப்பு இருக்கிறது நீ கொடுக்குற பிட்காயினுக்கு நீ உத்தரவாதம் தர உத்தரவாதத்தினால் தான் ஒன்றுக்கு மதிப்பு வரும் செயற்கை மதிப்புகள் எல்லாம் இதுக்கு எவன் உத்தரவாதம் யார் அதனுடைய ஓனர் யார் கடைசியாக ஒருத்தன் உண்டாக்கினான்ல இதுக்கு நான் இவ்வளோ தர்றேன்னு ஒருத்தன் பரப்பி விட்டான்ல அவன் யார் அவன் அவன் எக்ஸ் எவனாக இருப்பான்ல அவன்ட்டு போய் நீ கேப்பியா அவனை யாருன்னே தெரியாமல் வச்சுருந்தா என்ன அர்த்தம் எவனோ அந்த நம்பரை போட்டு ஏமாளிகள் தலை கட்டி விட்றான் இந்த ஏமாளி என்ன செய்கிறான் இவன் வந்து பத்து ரூபா ஜாமான இருபது ரூபாய்க்கு விற்க முடியாது அது வாங்குகிறான் அவன் என்ன செய்கிறான் இருபதுக்கு வகை முப்பது விற்க முடியும் அவன் வாங்குகிறான் அவன் என்ன செய்கிறான் முப்பதுக்கு நாற்பதுக்கு விற்க முடியும் அதை வாங்குறான் வாங்கினது பத்து ரூபாய்க்கு தான் எதனால் வாங்குகிறான் பில்டப் பண்ணி விட்ருவானுவோம் பிட்கா வேண்டாம் அப்படிப்பட்டது அரசாங்கத்தில் வரி கட்டாமல் கை பணி சேவிங்காக இருக்கும் அப்படியா இருக்க முடியாது அது வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து கேட்டால் இவங்க கள்ள பயில்வங்க இந்த பிட்காயின்னு சொல்கிறப்போ திருட்டு பயில் ஒன்பது இருக்கு ஆதாரம் என்னென்னு கேட்டால் ஒரு ஒரு ஒன்றரை மாதத்துக்கு முன்னாடி பிரபலமான யூடியூப் சேனல்கள் அதாவது லட்சங்களுக்கு மேலே பார்வையாளர்களை கொண்ட யூடியூப் சேனல்கள் இருக்குல்ல அவ்வளவையும் முடக்கி விட்டு அது உள்ளக பிட்காயின் வளமர மூடுறாங்க சேனலை கையில் எடுத்துடுறாங்க எடுத்து ஒரு நாள் பூரா என்ன கொடுதுன்னு கேட்டால் இந்த பிட்காயினுடைய மதிப்பு போட அப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த பிட்காயின் ஒரு திருட்டு பையன் உணவு என்ன செய்கிறான் செயற்கையாக மதிப்பு உண்டாக்குறான்னு விளங்குதா அது இயற்கையாக மதிப்பு தான் என்னோடய சேனலை முடக்கையில் விளம்பரம் பண்ணுறீங்க தமிழ்நாட்டிலே பல சேனல் முடக்கப்பட்டுச்சு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அந்த ஒன்று ரெண்டு நாள் என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் பிட்காயினை பற்றினா அவங்க செய்திகள் தான் வருது இதை வாங்குங்கள் அந்த பிட்காயின் வாங்குங்கள் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்கிறது அதை வந்து பூஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ என்ன விளங்குது இது வந்து ஒரு கள்ளப்பெயர் இருந்து கொண்டு செயற்கையாக மதிப்பை உண்டாக்கி கொண்டு அதை வந்து நம்ம நூறுரூவான்னு சொல்லி வாங்குகிற பிட்காயினை வந்து இரநூறுக்கு வாங்குகிற அளவுக்கு பில்டப் பண்ணி விட்டுருவாங்க இரநூறுக்கு ஒருத்தன் வாங்குவான் அவனை நானூறுக்கு வைக்கிற அளவுக்கு பில்ட் பண்ணி விட்டுருவாங்க எனக்கு நானூறுவாய்க்கு தாங்க அவன் என்ன செய்வான் எண்ணூறு லட்சத்துக்கெலாம் ஓடி போச்சு பல லட்சங்களுக்கு போச்சு ஒரு காயின் அப்போ எப்படி போவேன் ஏற்றி விட்றது ஏமா வாங்க ரெடியாக இருந்தால் அது மதிப்பு தான் நினச்சிக்கிட்டாங்க வாங்க ரெடியாக இருந்தால் யாரை தான் செய்யும் ஒரு தடவை லாக்கானா என்ன ஆகும் எல்லாம் முடிஞ்சு வச்சுக்காத இது லாக் ஆகாது பொருள்களுடைய இயற்கையான மதிப்பு லாக் ஆகாது அப்போ வந்து இந்த செயற்கையான மதிப்புகளுக்கு வந்து என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் எவன் கேரண்டி தர்றான் அந்த கேரண்டி உறுதியானதாக இருக்க வேண்டும் இது ஃப்ராடு பித்தலாட்டம் மோசடி ஏமாற்று அனைத்தும் அடங்கியது இது ஏன் சில அரசாங்கம் ஏற்று ஏ இது ஏற்றுக்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அரசாங்கமே ஃப்ராடு அரசாங்கமாக தானே இருக்குது உன் பங்கு சந்தையே ஃப்ராடு தானே இந்த ஒரு அம்மா மாட்டிருக்க பங்கு சந்தையில் அவ்வளோ பேர் கள்ளத்தனை மண்ணு தான் பூஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு விலங்கி போய் சாமியார்கிட்ட போய் பகிர்ந்து கொண்டாள்னு சொல்லி அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்கள பங்கு சந்தை நீ எல்லாத்தையும் சூதாட்டத்தில் ஏமாற்றிருக்கிறீங்க அரசாங்கமே இதை செய்யுது பங்கு சந்தைங்கிற பேரில் இல்லாத ஒன்று இருக்கிற மாதிரி பில்ட் அப் பண்ணி நூறுரூவா ஷேர் என்ன செய்கிறது இது ஒரு லட்ச ரூபா ஷேரு ஒன்றரை லட்ச ரூபா ஷேர்னு அவன் வாங்கிட்டு
இந்த பிட்காயின் நம்பர் வச்சு என்ன செய்வேன் நான் கூட வலிக்கல பேப்பர் இருந்தால் கூட இது உதவும் நம்பர் தான் டிஜிட்டல் நம்பர் தான் அதனால் இது அப்பட்டமான ஃப்ராடு பித்தலாட்டம் மோசடி அயோக்கியத்தனம் இதில் வந்து யார் இறங்கக்கூடாது ஏமாறவும் கூடாது ஏமாற்றவும் கூடாது இவன் ஏமாறுவான் நம்ம ஏமாந்த மாதிரி இன்னும் நாலு பேரை ஏமாற்றி நம்ம கூட வித்துருவோம்னு நினைக்கிறான் இந்த இதில் ஈடுபடுற அத்தனை பேருமே என்ன செய்கிறான் ஏமாறுறான் ஏமாற்றுறான் ரெண்டுமே மார்க்கு தடுக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்ததாக என் பெயர் இம்தியாஸ் வேலூர் ப்ராவிடண்டு ஃபண்டு என்கிற பெயரில் கம்பெனிகளில் இருக்கும் இருப்பு பணத்திற்கு ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டுமா ஒன்று கேட்குறாரு இந்த ப்ராவிடண்டு ஃபண்டுண்டா என்ன செய்வாங்க நம்முடைய ஊதியத்திலிருந்து ஒரு தொகையை பிடித்துக் கொள்வார்கள் அரசாங்க நிறுவனத்தில் வந்து கம்பல்சரியாக பிடித்துக் கொள்வார்கள் பெரிய பெரிய நிறுவனங்களை பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று என்ன செய்கிறாங்க வி எதுக்கு எடுக்கிறாங்கன்னா அவன் வயதான காலத்தில் உதவுறதுக்காக வேண்டி இந்த இதெல்லாம் பிடிச்ச அப்படி சொன்னால் அந்த வேலையை விட்டு போகிற நேரத்தில் அவன் கஷ்டப்படக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி அது ஒரு சேவிங்காக இருக்கட்டும் என்பதற்காக வேண்டி அரசாங்கத்தில் பிடிச்சி அவனுக்கு தான் கொடுக்க போகிறாங்க அவன் காசு தான் அது அதே மாதிரி பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள்லாம் எதெல்லாம் ஊழியர்களுக்கு அது மாதிரி கொடுக்கணும் இத்தனை ஊழியர்களுக்கு மேலே இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களும் அந்த ப்ராவிடண்ட் ஃபண்டை வந்து பிடிக்கணும் பிடித்து அவன்கிட்ட வந்து பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு தொகை இவங்க இவங்க போடணும் ஒருத்தன்ட்ட ப்ராவிடன் ஃபண்டு நூறுரூவா பிடிச்சோம்னு சொன்னால் அந்த வேலைக்கு வச்சுக்கிற கம்பெனி இன்னொரு நூறு அவன் போடணும் இரநூறுவா அவனுக்கு சேவா சேவாகும் இப்படியே சேமிச்சுக்கிட்டே வந்து ஒரு அவன் ரிட்டர்ட் ஆகும்போது அந்த பணத்தை என்ன செய்வாங்க கொடுப்பாங்க இது வந்து இந்த பணத்துக்கு ஜக்காத்து கொடுக்கணும்னு கேட்குறீங்க எந்த பணமாக இருந்தாலும் சரி நம்முடையதை எதாக இருந்தாலும் ஜக்காத்து கொடுக்கணும் ப்ராவிடன் ஃபண்டு என்பது உங்கள் பணம் தானே அது உங்களுக்கு உரிய உங்கள்கிட்ட தர போகிறான் ஒன்று நீங்கள் உங்கள்கிட்ட சம்பளத்தில் பிடிக்கிற பணம் அது உங்கள் பணம் தான் உங்களுக்காகவே அவன் உங்களுக்கு அன்பளிப்பாக தர்றான் இன்னொரு மடங்கு அது உங்கள் பணம் தானே அது அவங்க நீ உங்கள்கிட்ட வந்து பிடிக்கிற பணமும் உங்கள் பணம் தான் ஒருத்தர் நமக்கு அன்பளிப்பாக தந்தால் நம்ம பணம் தானே அது அரசாங்கத்திலேயோ நிறுவனத்திலேயோ உங்களுக்கு நீங்கள் இது போடுற பிராவிடனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு தொகையை தர்றான்னு வைங்க வந்தால் உங்களுக்கு அது அன்பளிப்பான பணம் அப்போ எல்லாம் உங்கள் பணம் தான் அப்படிங்கும் பொழுது நீங்கள் அந்த பணம் உங்கள் வருவாயாக இருந்தால் ஜக்காத்து கொடுத்து ஆகணும் எப்படி கொடுக்கணும் ஒவ்வொரு மாதமும் உங்களோட ப்ராவிடண்ட் ஃபண்டு எவ்வளோ பிடிக்கிறானு உங்களுக்கு தெரியும் அவன் எவ்வளோ உங்களுக்கு தரானு தெரியும்ல அந்தந்த மாதமே ஜக்காத்து கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேர்கிற பணம் ஜக்காத்து கொடுக்கப்பட்ட பணம் ஆகிவிடும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் என்றைக்கி நீங்கள் ரிட்டர்ட் ஆகும்போதோ அல்லது வேறு ஒரு நேரத்துலேயே கிளைம் பண்ணி அதை வாங்குறீங்களோ வாங்கும்போது அது குறித்து ஜக்காத்து கொடுத்தா வேணும் உங்கள் காசு தானே வருமானம் தானே வருமானத்துக்கு ஜக்காத்து வருமானத்துக்கு ஜக்கா உங்கள்கிட்ட சம்பளத்தில் உங்கள் சம்பளத்தில் நூறுரூவா பிடித்து ரிசீவ் போதும் நூறுரூவாய்க்கு நீங்கள் ஜக்காத்து முன்னாடி கொடுத்துட்டு என்ன கொடுக்க தேவையில்லை கொடுக்காமல் இருந்தால் சேமித்த பணத்தை உங்களுக்கு தருவார்களையா அதனால் அதுக்கு நீங்கள் ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டும் அடுத்ததாக ஜுபையருங்கிறவர் கேட்குறாரு இதெல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கேட்ட கேள்வி பெருநாள் தொழுகையை மண்டபத்தில் தொழலாமா அப்படின்னு கேட்குறாரு அதாவது பெருநாள் தொழுகையை பொறுத்த வரைக்கும் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் அவங்க பள்ளிவாசலையும் தொழுது கிடையாது வேறு இடங்கள்லையும் தொழுது கிடையாது ஓப்பன் பிளேஸ் திடல் தொழுகை திடல்னு ஒரு திடல் வைத்திருந்தார்கள் அந்த திடலில் தான் போய் தொழுவாங்க மஸ்ஜித் நபி பெரிய பள்ளிவாசல் கடல் மாதிரி பள்ளிவாசல் அந்த பள்ளிவாசல் இருந்தால் கூட அதில் தொழுவாமல் அதில் தொழுது அதிகமாக நன்மை இருக்கிறது அப்படி இருந்து அதை புறக்கணித்து விட்டு எங்கே தொழுகிறாங்க திறந்த வழியில் தான் அவங்க தொழுது இருக்கிறாங்க இது ஏன் தொழுதாங்கன்ட்டு நேரடியாக நமக்கு காரணம் சொல்லப்படாட்டாலே நம்ம விளங்கலாம் இன்ன காரணமாக தான் இருக்கும்னு விளங்கலாம் என்ன காரணம் பெருநாள் தொழுகையை பொறுத்த வரைக்கும் மாதவிடாய் பெண்களுக்கு தொழுகை கடமை இல்லாமல் எல்லாருக்கும் தெரியும் மாதவிடாய் காலத்தில் அந்த நாட்களில் அவங்களுக்கு தொழுகையை பற்றி கேட்க மாட்டான்ல அவங்க தொழாமல் இருக்கணும் தொழக்கூடாது சொல்ல போனான் மாதவிடாய் காலத்தில் நோம்பை விட்டுடலாம் பிறகு அந்த நோம்பை நெர் பிறகு வைக்கணும் தொழுகையை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த விடுபட்ட நாட்களுடைய தொழுகையை பிறகு அவங்க நிறைவேற்ற வேண்டியதில் இது இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படையான ஒரு சட்டம் மறக்க சட்டம் அந்த அடிப்படையில் இப்போ மாதவிடாய்காரங்க வந்து அந்த பெருநாள் அன்னைக்கு மாதவிடாய் இருந்தாங்கன்னு வைங்க அவங்க தொழ முடியுமா தொழ முடியாது பள்ளிவாசலுக்கு வர முடியுமா வர முடியாது பள்ளிவாசலுக்கும் வரக்கூடாது தொழுகை நேரம் தொழுகை கூடாதுங்கிறதுனால தொழுகை தளது உள்பள்ளியாசல் இருக்குல்ல அதுக்கு வரக்கூடாது அப்படி இருக்கும் பொழுது அப்போ நபிகள் நான் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் பெருநாளைக்கு சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஆண்களும் வரணும் பெண்களும் வரணும் மாதவிடாய் ஏற்பட்ட பெண்கள் வரைக்கும் வரணும் அவங்க தொழும் போது மாத்திரம் கொஞ்சம் ஒதுங்கி இருந்துக்கிறனு மற்ற பிறகு எல்லா துவாக்களில் பிரார்த்தனைகளில் ஒருத
அந்த எல்லாரும் வரணுங்கிறதுக்காக தான் இல்லாட்டி பள்ளியிலே கடல் மாதிரி இடம் இருக்குது அந்த பள்ளியில் தொழுகை ஏற்படுத்தணும்னு சொன்னால் பெருநாளுங்கிற ஒரு சந்தோஷம் கூட இல்லாமல் வீட்டுக்குள்ளே இந்த மாதவிடாய் பெண்கள் இருப்பாங்க தொழுகை அவங்களுக்கு இல்லாட்டாலும் பெருநாளுடைய மகிழ்ச்சி எல்லாம் பெருநாளாக ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு அவங்கவுங்க தங்களை வந்து அப்படி பெருநாள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தும் பொழுது இவங்க மாத்திரம் ஏதாவது ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டவர்கள் மாதிரி வீட்டுக்குள்ளே அடங்கியிருக்க கூடாது என்பதற்கு தான் ரசூல் சொல்ல ஆலோசனை வந்து நினைச்சாங்க அதை நமக்கு அதை அந்த சட்டத்தை ஆக்கணும்னு விளங்க முடியுது இதை சொல்லி அதனோட சம்மந்தப்படுத்தலை இதை பார்க்கும் பொழுது இதற்காகத்தான் நபிகள் நாயகம் சொல்ல ஆலோசனை அவர்கள் வேறு காரணம் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை அந்த திடலுக்கு வர சொன்னாங்கன்னு இருக்குது அப்போ திடல்ங்கிறது எதனால் அவசியம்னா எல்லோரும் வரணுங்கிறது தான் அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது நமக்கு திடல்ங்கிறது ஒரு கட்டத்தில் இல்லாமல் போயிடும் பொது இடத்துல தரமாட்டேன்ட்டு வாங்க கல்விக்கூடங்களில் மதத்துக்கு கிடையாது வாங்க ரோட்டில் இருந்தால் பிரச்சனை கிடைக்கும் அப்படி வருதுன்னு வைங்க திரள் மாதிரி இருந்தால் தொழுதுக்கிறலாம்னா பிரச்சனை இல்லை சில நேரங்களில் வந்து அது முடியாமல் போகும் ஒன்று அரசாங்கத்துடைய பொது இடங்களில் எல்லாம் வழிபாடு செய்யக்கூடாதுன்னு ஏதாவது ஒரு ஒரு கிளப்பி விட்டாங்கன்னு வைங்க அப்போ தொல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டு போயிடலாம் அல்லது வகையான மழை பெஞ்சு அந்த இடம் பூரா சேரம் ஜகதியமாக இருக்குன்னு வைங்க அதில் போய் நின்று நம்ம தொல்ல முடியாது திடல் இருக்குது முத நாள் பூரா மழை பெஞ்சிருச்சு அதில் போய் நிற்க முடியாது அப்போ திடலில் தொழணுங்கிறதுக்கு முடியாமல் போயிடுது அப்படியான நிலை வந்தால் மார்க்கத்தில் என்ன சட்டம் என்று கேட்டால் இடம் என்பதை பொறுத்த வரைக்கும் முடியாட்டி வேறு இடத்துல தொழுக்கணும் அதுவும் இடத்துக்குடைய சட்டம் ஜும்மாவுக்கு பள்ளியாசலுக்கு வரணும் அப்போ மழை பெஞ்சால் என்ன செய்வாங்க ரசூல் காலத்தில் மழை பெய்யும் பொழுது அலா சல்லு ஃபி ரிஹால் உங்கள் உங்கள் இடத்துல தொழுது கொள்ளுங்கள் வர வேண்டியது இல்லை மழையில் நினைஞ்சி சேரலையும் சகதிலையும் நீங்கள் நினைஞ்சி வர வேண்டியது இல்லை என்பதற்காக வேண்டி பள்ளிவாசலில் நடத்த வேண்டிய அந்த ஜும்மாவை என்ன செய்கிறாங்க உங்கள் வீடுகளில் நடத்தி கொள்ளுங்கள் உங்கள் இருக்கிற பகுதிகளில் நடத்தி கொள்ளுங்கள் மெனக்கெட்டு வராதீர்கள் வாங்க அப்படி தான் சொல்லணும் அலா சல்லு ஃபி ரிஹால் சல்லு ஃபி ரிஹாலிக்கும் உங்களுடைய இடங்களில் தொழுது கொள்ளுங்கள்னு சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன விளங்குது இடம் முக்கியமாக இருந்தாலும் அந்த இடத்தில் தொழ முடியாத நிலை ஏற்பட்டால் மறு இடத்துக்கு போய்விடலாம் என்ற ஒரு பொது ஒரு அனுமதி அந்த ஜும்மாவிலேருந்து நம்ம எடுக்கலாம் அஞ்சு வேலை தொழுகைக்கும் அது மாதிரி எடுக்கலாம் அந்த மாதிரி பெருநாள் தொழுகை திட்டத்தில் தொழுகணும் அதுதான் சிறந்தது அதுதான் சரியான முறை அப்படி இருக்கும் பொழுது அதை தொழுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை என்று சொன்னால் மண்டபத்தில் தொழுகலாம் பெரிய வீடாக இருந்தால் வீட்டில் தொழுகலாம் மொட்டை மாட்டில் தொழுகலாம் பள்ளிவாசலாக இருந்தால் கூட அந்த பள்ளிவாசல் என்பதை பெரும்பாலும் எல்லா இடத்துலையும் வந்து பள்ளிவாசலுடைய இடம்னு பெருசாக இருக்கும் பள்ளிவாசலில் சின்ன பகுதி தான் அதில் இருக்கும் மீதி எல்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா வேறு வேறு வேலை மரம் செடி கூட விளையாடுற பிள்ளைகள் விளையாட்டுக்கு இடத்தரல் அதெல்லாம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் பள்ளிவாசலில் வராது அப்படியான இடங்களாக இருந்தால் அவங்க பெ பெண்கள் அங்கே வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கும் என்று சொன்னால் அப்போ கூட பள்ளியில் தொழுது கொள்ளலாம் இந்த இடம் கிடைக்காது திடல்னு ஒன்று கிடைக்கவில்லை என்று சொன்னால் பள்ளி வேறு பள்ளி அல்லாத இடம் வேறு என்று பிரிக்கப்படுகிற பள்ளிவாசலாக இருக்கும் என்று சொன்னால் பள்ளி அல்லாத இடத்துல அவங்க வந்து இருந்துக்கிடுவாங்கல்ல பெண்கள் வரணுங்கிற அந்த நோக்கம் நிறைய இதெல்லாம் எப்போன்னு கேட்டால் திடல் கிடைக்காட்டி தான் திடல்ங்கிற ஒரு அமைப்பு கிடைக்கல அதில் இருந்தால் அதை பயன்படுத்த முடியலைன்னு சொன்னால் எந்த ஒரு ஆத்மாவையும் சக்திக்கு மீறி அல்லா வந்து சிரமப்படுத்த மாட்டான் லாயு கல்லி புல்லாக நப்சன் இல்லா உசாகா எந்த ஆத்மாவையும் அதன் சக்திக்கு மேலே அல்லா சிரமப்படுத்த மாட்டான் என்கிற வகையில் திடல் கிடைக்கல அல்லது திடலை பயன்படுத்த முடியலை அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லா மக்கள் வர முடியாத அளவுக்கு ஏதாவது ஒரு கலவரங்கள் அவர் நடந்து இங்கே தங்க போக முடியாது அங்கே தங்க போக முடியாதுன்னு வந்தால் திரளுக்கும் போக முடியாது அது மாதிரி இருக்குது அல்ல ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு குண்டு வெடிச்சு போச்சுன்னு சொல்லி டிராஃபிக்கே க்ளோஸ் பண்ணி விட்டான் வர முடியாதுன்னா இருக்கிற இடத்துல தொழுதுருப்போங்க எங்கள் தொழுகையை விட முடியாது பெருநாள் தொழில் கட்டாய கடமை அதை விட முடியாது இடத்த விடலாம் என்ன கிட்ட இடம் கிடைக்காட்டு வேறு இடம் போய்க்கிடலாம் இடம்ங்கிறது வந்து கே சக்தி இருந்தால் தான் உள்ளது கடமை என்பது வந்து நீங்கள் சக்தி இருக்கிற இடத்துல வச் நிறைவேற்றுங்கன்னு உள்ளது அதனால் எங்கே வந்தாலும் தொழுவலாம் எப்போ திடல்ங்கிறது அது பொருத்தமாக இல்லாட்டி தான் சரியா அடுத்தது வியாபாரம் சம்பந்தமான கேள்வி என்ன கேட்குறாருனா ஒரு பொருளை விற்கும் பொழுது அந்த பொருளுடைய விலை ஐநூறாக இருந்தால் வரக்கூடிய வாடிக்கையாளரின் தகுதிக்கு ஏற்ப விலை நிர்ணயம் செய்து அதாவது ஒரே பொருளை ஒருவருக்கு ஐநூறாகவும் இன்னொருவருக்கு அறுநூறாகவும் விற்பது மார்க்கத்தில் கூடுமா அல்லது ஒட்டுமொத்தமாக அந்த பொருளின் விலை ஃபிக்ஸட் ப்ரைஸாகத்தான் விற்க வேண்டுமா என்று கோவையிலிருந்து மின்ஹாஜி என்பவர் கேட்குறார் அதாவது பொருளை விற்கிறதை பொறுத்த வரைக்கும் இஸ்லாத்தில் இந்த வியாபாரிக
உங்களால் விற்க முடியாது அது அதுவே உங்களை வந்து கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்துடும் அதுக்காக வேண்டி தார் மாறலாம் உங்களுக்கு ஏற்ற முடியாது அப்போ அந்த பொருள்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரசுல்லாவுடைய காலத்தில் பொருள்களுடைய விலையெல்லாம் ஏறி விட்டது அப்போ உணவு பொருள்கள் அப்போ நபிகள் நாயகத்திட்ட வந்து கேட்குறாங்க அல்லாவுடைய தூதரை இந்த விலையை வந்து நீங்கள் வந்து கட்டுப்படுத்துங்க இன்ன பொருளை இன்ன விலைக்கு தான் அவங்க தான் அவங்க தான் ஜனாதிபதி அல்லாவுடைய தூதர் அவங்க தான் அவங்க தான் அதிபர் அவங்க தான் அவங்கள்ட்ட முறையிடுறாங்க விலை அதிகமாக இருக்கிறது நீங்கள் அதை விலைக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் அப்போ நபிகள் நான் என்ன சொன்னாங்கன்னா கண்ட்ரோல் பண்ண மாட்டேன் அந்த மனிதனுக்கு அநீதி இழைத்தவனாக நான் அல்லாவை சந்திக்க விரும்பவில்லை அவனுடைய பொருள் அது அவன் வந்து அதுக்கு என்ன பாடுபட்டான் அவனுடைய பல சூழ்நிலைகளை வச்சு அவன் என்ன செய்வான் முடிவு செய்வான் தக்காளி உற்பத்தி பண்ணுவான் டிமாண்டாக இருந்தால் ஒரு ஒரு கிலோ தக்காளி நாற்பதுக்கு போகும் டிமாண்ட் இல்லை அதிகமாக உற்பத்தி ஆச்சுன்னா நாற்பது பைசாவை கூட போகாது அப்போ அதிலெல்லாம் நாம் போய் நிர்ணயம் பண்ணுறேன் அதை வச்சு கா அந்த சூழ்நிலைகள் அதை வந்து அவனை தள்ளி விட்ரும் அதனால் இந்த விலை விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மனுஷன் அவன் விற்கிறவனுக்கு எல்லா உரிமையும் கிடைக்கிறது என்ன விலைக்கு வேணாலும் விற்கலாம் ஆனால் விற்க முடியாததுனால அது விஷயம் தலையிடலை என்ன விலைக்கு நான் விற்ற முடியுமா அதுக்கான பத்து ரூபா ஜாமான ஐநூறுரூவா நான் வாங்குவோமா அவன் வாங்க மாட்டான் அவன் வாங்க ஒன்றா நடத்தான் அவனே நான் அவனே மார்க்கெட்டை அனுசரித்து தான் விலை சொல்லுவான் அப்படி விட்டு சிச்சலாம் மார்க்கெட்டை அனுசரித்து அவன் ஒழுங்காக நடந்துக்கிறான் அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த விலையை விற்கிறான்ல அதில் வந்து பல விலைகள் வரத்தான் செய்யும் எப்படி வரும் நீங்கள் வந்து ஒரு பொருள் எடுத்தால் இது நூறுரூவா இது பத்தா எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் எண்ணூறுரூவான்னு ஒருத்தன் சொல்கிறான் இது ரெண்டு விலை தானே இது ஒன்று எடுத்தால் நூறுரூவா நீங்கள் பத்தா எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் போய் விற்கணும் நீங்கள் விற்கும் போது நான் என்ன செய்யணும் என்னோட லாபத்தை நான் குறைச்சிக்கிறேன் இவரும் போய் வியாபாரம் பண்ண வேண்டி இருக்கிறது இவர் போய் விற்க வேண்டி இருக்கிறது அப்போ இவனுக்கு நான் நூறுரூவாய் கொடுத்து விட்டு அவனுக்கு எண்பது ரூபாய் கொடுக்குறேன் எதனால் கொடுக்குறேன் அவன் ஒரு வியாபாரிங்க தான் அதிக தேவைக்கு வா வியாபாரியாக இருக்கலாம் அல்ல அதிக தேவை கூட வாங்கலாம் ஒரு கல்யாணம் காட்சிக்கு வாங்குவான் சாதாரணமாக ஒரு அரிசி மூட்டை இந்த விளையாண்டு வைப்போம் நாங்கள் ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன் வச்சுருக்குறோம் ஒரு ஆயிரம் அரிசி மூட்டை வேணும் அப்படின்னு கேட்பான் அப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் ஆயிரம் மொத்தமாக வாங்குகிறானேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூட்டை அரிசி ஆயிரம் ரூபான்னு சொன்னால் அவனுக்கு ஐம்பது ரூபாய் குறைச்சி என்ன செய்வோம் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஆயிரம் மூட்டையை கொடுப்போம் எதனால் கொடுக்குறோம்னு கேட்டால் நிறைய வாங்கும் பொழுது நம்ம சீக்கிரம் காலியாகிடுது இது தப்பா இது தப்பு கிடையாது இந்த மாதிரி விலை வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது வந்து இருக்கும் அது போல் வந்து ஒருத்தன் வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் சாயந்தரம் ஆகவோ அந்த பொருள் கெட்டு போகிற பொருளாக இருக்கும் இன்றைக்கி விற்கலைன்னா நாளைக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்போ காலையில் ஐநூறுரூவான்னு சொல்லிட்டு இருந்தால் சாயந்தரம் இரநூறுவாக்கிடுவான் காலையில் ஐநூறுவா ஐநூறுரூவான்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டே இருப்பான் அப்புறம் பார்ப்பா ராத்திரி படுக்க போயிடுவோம் இந்த ஜாமான் நாளைக்கு வந்து பாதுகாக்க இயலாது அப்போ என்ன செய்வோம் அந்த வழிக்கு விட்டுருப்போம் அசல் கீழே வந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த உரிமை அவனுக்கு இருக்குதுல்ல அப்படி என்ன செய்வான் ஐநூறுரூவாய்க்கு பொருளை வாங்கிட்டு பாதி நேரம் ஒரு விலைக்கு விற்பான் மீதி நேரத்துக்கு இன்னொரு விலைக்கு விற்பான் என்கிட்ட அந்த பொருள் அது ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி சில வியாபாரிகளாம் என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் அந்த மாத கடைசியில் வந்து கம்மியான விலைக்கு கொடுப்பாங்க ஏன்னா வியாபாரி கடை வாங்கியிருப்பாங்க பெரிய கம்பெனிகளில் வியாபாரிகள் கணக்கு போட்டிருப்பாங்க அவனுக்கு பில்லில் செட் பண்ண வேண்டிய நாள் ஒன்றாந்தேதிக்கு பில்லில் செட் பண்ண அவனுக்கு செட் பண்ணணும் இருபத்தஞ்சி நாளைக்கு விற்ற விலையை விட கடைசி அஞ்சு நாளைக்கு கம்மி பண்ணுவாங்க ஏன் பணம் இல்லை வியாபாரி கொடுக்குற காசு இல்லை அப்போ ஐம்பது ரூபாயை வந்து இருபத்தஞ்சி ரூபாய்க்கு கொடுத்தா தான் நமக்கு அந்த விற்கும்னு சொன்னால் அப்புறம் போட்டு அதை போட்டு என்ன செய்வாங்க அசல் கீழே கொடுப்பாங்க கொடுத்து அதை நிவர்த்தி பண்ணி அந்த வியாபாரி கொண்டே கட்டுப்பட தேவைக்கு கட்டுப்பட முடியும் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக என்ன செய்வாங்க அதை வந்து கொடுப்பாங்க அது மாதிரி பல விஷயம் அது போக வந்து ஒரு பொருளை நான் விற்கிறேன் ஒருத்தர் வர்றாரு அவர் யார் யாரும் எனக்கு தெரியாது அவருக்கு ஆயிரம் ரூபான்னு விற்கிறேன் இன்னொருத்தர் வர்றாரு அவர் எனக்கு ரொம்ப சொந்தக்காரராக இருக்கிறாரு சும்மா வச்சு கேட்பான்னு கொடுக்குறேன் அவருக்கு சும்மா வச்சு கொடுத்தனால எனக்கு சும்மா கேட்பானாவே இவனுக்கு நான் நான் என்னுடைய லாபத்தை வேணாம் சும்மா உங்கள் அசலாக வேணான்னு கொடுக்குறேன் என் உரிமை அது அப்போ ஒருத்தர் உங்களுக்கு வேண்டிய ஒரு ஆளுக்கு டீ கட்டில் இப்போ பத்து ரூபா டீ வைக்கிறீங்க ரொம்ப நெருங்கிய ஒரு முக்கியமான நண்பர் வந்துட்டார் டீ போட்டு கொடுத்துட்டு காசு வாங்காமல் விடுறீங்க அவருக்கு மட்டும் சும்மா எனக்கு மட்டும் காசுன்னு கேட்பீங்களா அவன் ரைட்டு வெறுமனா பத்து ரூபாய்க்கும் கொடுப்பான் சும்மாவும் கொடுப்பான் அஞ்சு ரூபாய்க்கும் கொடுப்பான் அவனுடைய தேவையை பொறுத்தது அது அவன் முடிவு எடுக்கிறது சில பேர் கத் என்னுடைய லாபத்தை வந்து பத்து ரூபா தான் ரேட்டு நான் சில பேர் விஷயத்தில் என் லா தொடர்ந்து வாடிக்கையாளராக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு
எல்லாத்துக்கும் ஒரே விலையாக கொடுத்துருவோமே அப்படி செஞ்சால் தப்பான தப்பு இல்லை அப்படி இல்லாமல் ஹோல்சேலுக்கு ஒரு ரேட்டு காலையில் ஒரு ரேட்டு சாயந்தர நேரத்து மாத கடைசியில் ஒரு ரேட்டு அந்த பொருளை பார்ப்பாங்க இந்த பொருள் வந்து இன்னும் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு தாங்கும்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு நல்லா சொல்லுவாங்க ஒரு வாரத்தில் எக்ஸ்பைரி டேட் வரப்போகுதுன்னா அது கம்மியாக கொடுப்பாங்க ஒரு வாரத்துக்குள்ளே தான் விற்று ஆகணும் அப்படி ஒன்று கொண்டு ஃப்ரீனு போடுவாங்க அதை எடுத்து பார்த்திங்கன்னா டேட் முடிய போகும் சீக்கு குறுகிய காலத்தில் டேட் முடிஞ்சிடும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இப்படிலாம் செய்யறதா தான் வியாபாரியும் வாழ முடியும் என்ற காரணத்தினால மார்க்கெட்டில் ஃபிக்ஸடு பண்ணி தான் கொடுக்கணுங்கிறது கிடையவே கிடையாது என்பது என்ன செய்யணும் விளைக்கிறேன் இது எல்லாம் வந்து லாஜிக்காக தான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆதாரத்தோடு சொல்லணும்ல ஆதாரம் சொல்வதாக இருந்தால் நபிகள் நாயகன் சொல்லா சொல்ல சொல்கிறாங்க புகாரியில் ரெண்டாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாவது ஹதீஸ் ரஹ்மல்லாஹு ரஜுலன் சமஹன் இதா பா ஒயதஸ்தரா ஒயதக்தலா ஒரு மனிதன் விற்கும் பொழுது ஒரு பெருந்தன்மையாக இருக்கிறானோ அவனுக்கும் வாங்கும் பொழுது பெருந்தன்மையாக வாங்கி கொள்கிறான் அவனுக்கும் அல்லா ரஹம செய்வானாக வியாபாரத்தில் ஒன்று பிடிச்சபடி நிற்கணும்னு கிடையாது என்ன செய்யலாம் ஆளை பார்த்து ஏ ஒரு ஏழையாக இருக்கிறான் பெருந்தன்மை அப்போ உனக்கு வேணா அம்பாசு குறைச்சிக்கிறேன் இதான் என்ன பெருந்தன்மைங்கிறது ஃபிக்ஸடில் என்ன பெருந்தன்மை ஃபிக்ஸட் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் பெருந்தன்மைக்கு வேலை இல்லை யாராக எடுத்தாலும் ஐம்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா தான் பெருந்தன்மைக்கு வேலையே கிடையாது பெருந்தன்மை என்பது என்ன ஐம்பது கிராம் போல் அறுபது கிராம் கொடுத்தா பெருந்தன்மை அல்ல ஐம்பது ரூபா பொருள் நாற்பத்தி எட்டு ரூபாய்க்கு கொடுத்தா பெருந்தன்மை சரி இருக்கிற தந்துட்டு போடா அப்படின்னு சொன்னால் பெருந்தன்மை அவள் பெருந்தன்மையாக நடக்கும் வியாபாரிக்கு அல்ல அருள் புரிகிறான் என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம்னு கேட்டால் அவன் வந்து ஃபிக்ஸட் அவைக்கின்ற அவசியம் கிடையாது அவன் பெருந்தன்மையை கொண்டு என்ன செய்யலாம் சில கூடவோ குறையவோ செய்து கொள்ளலாம் உள்ள அடிக்கக்கூட ஏமாற்றக்கூடாது அவன் பொருளாக விற்கிறான் விரும்புகிறான் வாங்குகிறான் அப்படி இருக்கிறதுனால இந்த பொருளை வந்து பல விலைகளுக்கு விற்கிறதுக்கு மார்க்கத்தில் தடை கிடையாது என்பதற்கு இந்த ஒரு ஹதீஸு பெருந்தன்மையில் இதெல்லாம் அடங்கும் அது மாதிரி இருக்கிறது அது பல பல விஷயம் நிறைய ஹதீஸ் அது மாதிரிலாம் இருக்குது இது போதும் நமக்கு அது போக வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நமக்கு என்ன செய்யாது கூடாது என்ன கூடாதுன்னு கேட்டால் இந்த பொருளை வந்து ஒருத்தன் கேட்குறான் கேட்கும் பொழுது ரொக்கமாக கொடுத்தீங்கன்னா ஐநூறுரூவா கடனாக கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அறநூறுரூவா இப்போவே காசை கொடுத்தீங்கன்னா ஐநூறுரூவாய்க்கு தருவேன் ஆறு மாதம் கழித்து தருவாயானால் அறநூறுரூவா நீ கொடுக்கணும் மாதம் நூறுரூவா சேர்த்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆறு மாதத்துக்கு நூறுரூவா சேர்த்து கொடுக்கணும்னா மாதம் பதினஞ்சு ரூபா வந்துடுது அப்போ அந்த மாதிரி செய்கிறோம் இது ரொக்கத்துக்கு ஒரு விலை கடனுக்கு ஒரு விலைன்னு சொன்னால் வட்டி அதே பொருள் அந்த பொருளுக்கு நீ நீ விரும்பி வச்சுக்கிற ரேட்டு ஐநூறுரூவா தான் காசை உடனே தந்தால் ஐநூறுரூவா லேட்டாக தந்தால் ஆயிரரூவான்னு என்ன அர்த்தம் இந்த க உன் பொருளை அவன்கிட்ட இருக்கிறதுக்கு அவனி நீ வட்டி போடுற கேஸாக இருந்தால் வந்து கொடுத்துருப்பே இல்லையா வட்டி கூடாதுங்கிற வகையில் ரொக்கத்திற்கு ஒரு விலை கடனுக்கு ஒரு விலைங்கிறது கூடவே கூடாது ஏன்னு கேட்டால் நீங்கள் க கடனுக்காக வேண்டி ஒரு பொருளுடைய விலை ஏறாது பொருளுக்குள்ள விலை வந்து ஐநூறு தான் கடனுக்காக தான் நீ அந்த ஐநூறுரூவா வாங்குகிற நீ வாங்குற ரூபா வந்து பொருளுடைய விலையை சொல்லி வாங்கல இந்த பொருள் இப்போ கொடுத்து ஐநூறுரூவா ஆ ஆறு மாதம் கழிச்சா என்னுடைய பொருள் ஐநூறுரூவா பொருள் ஆறு மாதம் உங்ககிட்ட இருக்கிறது அதுக்கு வட்டியை போட்டு ஆயிரம் ரூபாயை கொடு அப்படின்னு சொல்லி ரொக்கத்துக்கு ஒரு வேலை கடனுக்கு ஒரு வேலை கொடுப்பது மட்டும் தடை இருக்குது ஏன் தடை இருக்குன்னு கேட்டால் அது வட்டி அப்படி இல்லாத வகையில் ஆள் பார்த்து விற்கிறது நேரம் பார்த்து விற்கிறது சூழ்நிலைக்கு தகுந்தவாறு சூழ்நிலை தகுந்த விற்பான் பொருளை ஒரு வியாபாரி வந்து சூழ்நிலை இப்போ நான் ஒரு பட்ஜெட் போட போகிறாங்க இவன் ஒரு ஊகிக்கிறான் பட்ஜெட்டில் வந்து இந்த மாதிரி அரிசி பருப்புலாம் வரியெல்லாம் குறைக்க போகிறாங்க அப்படின்னு தெரியுது அப்போ குறைச்சாங்கன்னு நம்ம இருப்பெல்லாம் விலை இறங்கி போயிடுறேன் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி என்ன செய்வான் அவன் வந்து அடக்க விலைக்கே விற்பனை செய்ய ஆரம்பிச்சிருவான் கம்மியாக ஏற்கனவே விற்றுக்கிட்டு இருந்த விலையை விடவும் கம்மியாக கொடுப்பான் ஏன் நாளைக்கு அதை விட கம்மியாக போயிடுமே அப்படின்னு நினச்சேன்னா என்ன இதெல்லாம் தப்பு கிடையாது இப்படி இப்படிலாம் இருந்தால் தான் வியாபாரம் பண்ண முடியும் அவனுக்கு உரிமை வியாபாரிக்கு உரிமை இஸ்லாம் வழங்கி இருக்கிறது அவன் உரிமையை நீங்கள் பிறருக்கு நன்மைன்ற பேரில் அவன் உரிமையை நீங்கள் பறிக்க இயலாது அதனால் ரொக்கத்துக்கு ஒரு வேலை கடனுக்கு ஒரு வேலை மட்டும்தான் கூடாது தவிர எது கூட இதெல்லாம் தாராளமாக கூடும் அதே மாதிரி வந்து ஜனாசா தொழுகை பெருநாள் தொழுகைகளில் ஒவ்வொரு தடவையும் தக்பீர் சொல்லப்படும் போது ஒவ்வொரு தக்பீரிலும் குறிப்பிட்ட ஒரு சிலரை தவிர ஏனையோர் கைகளை உயர்த்தி உயர்த்தி கட்டுகின்றனர் இது சரியான்னு கேட்குறாங்க அதாவது பெருநாள் தொழுகையை பார்த்திங்கன்னா இதை நீங்கள் பார்க்கலாம் பெருநாள் தொழுகையில் வந்து ஹனஃபிகள் வந்து மூணு மூணு ஆறு
என்ன ஆதாரம் இல்லை ஒவ்வொரு தக்பீர் தக்பீர்னு சொன்னாலேயே என்ன வழங்கிட்டாங்கன்னா தக்பீர் கட்டுதல் அப்படின்ற ஒரு வாசகத்தை பயன்படுத்துகிறாங்க கட்டுதல்னு ஒன்று செய்கிறாங்க தக்பீர் கட்டவுள வேணும் தக்பீருங்கிறது கட்டுறது கிடையாது தக்பீர் சொல்லுதல் கப்பர என்றால் அல்லாஹ் அக்பர் என்று சொன்னான் தக்பீர் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் அக்பர் என்று சொல்லுதல் அந்த சொல்லுக்கு பேர் தான் தக்பீர் நம்ம என்ன செய்யறோம்னா தக்பீர் கட்டுறன்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தையை உண்டாக்கிட்டானுவோம் தக்பீர் சொல்லுவதுன்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக நினைச்சிட்டாங்க தக்பீர் கட்டுவது கட்டுறது கையுடைய வேலை தக்பீருக்கு என்ன தக்பீருங்கிற சொல்லு அல்லாஹ் அக்பருங்கிறது தான் தக்பீர் இது ஒரு செயல் இவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா இந்த செயலே தக்பீர் ஆக்கிவிட்டாங்க இப்படி பாடம் நடத்தணும்னு தான் ஏழு தக்பீர் தக்பீர் கட்டணும்னு சொல்கிறாங்கன்னா தக்பீர் கட்டணும்ங்கிறாங்களே ஓசதி கட்டு ஓசதி கட்டு தக்பீர் சொல்லணும்ப்பா அல்லா அக்பர் சொல்லு முத தரவு கட்டுறது இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஏழு தரவை தக்பீர் சொல்வார்கள் அல்லா அக்பர் அல்லா சும்மா சொல்லிட்டே இருக்கு கையை கட்டிக்கிட்டு கையை ஒசத்தவும் வேணாம் அவுக்கம் வேணாம் கட்டவும் வேணாம் ஏன்னு கிட்ட அப்படி எந்த ஆதாரமும் இல்லை அப்படி ஒரு ஆதாரம் இருப்பதாக இந்த உமர் சரிஃப் என்பவர் ஒரு நோட்டீஸ் போட்டார் அது பொய்யான நோட்டீஸ் இப்படி அதிசை கிடையாது தவறான அதிசை போட்டிருக்காருன்னு சொல்லி அதுக்கு நம்ம பதில் கொடுத்துருக்குறோம் அந்த அந்த வீடியோ என்ன செய்வோம் உங்களுக்கு இதில் ஆர்டிக்கலில் போட்டு விடுவோம் பெருநாள் தொழுகையில் கைகளை உயர்த்த வேண்டுமா அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பில் ஆர்டிக்கல் இருக்கிறது அந்த ஆர்டிக்கலை வந்து உங்களுக்கு இந்த சில முடிஞ்சோன்னு என்ன எடுத்து போட்டு விட்டுருவோம் அது மாதிரி ஜனாசா தொழுகையில் அதுக்கு எந்த ஆதாரமும் கிடையாது ஜனாசா தொழுகை வந்து தக்பீருக்கு கையை உயர்த்தல் ஒரு தக்பீருக்கு தான் கையை உயர்த்துறது அனைத்து தக்பீருக்கு கையை உயர்த்தன்னு விளங்கி கொண்டு இதை செய்கிறாங்க இப்போ சஜிதாவுக்கு போகும்போது தக்பீர் சொல்லுவீங்கல்ல இப்படி எல்லா அப்படியே செய்கிறீங்க தக்பீர் சொல்லும்போது கையை உயர்த்தன அவசியமான தக்பீர் கை உயர்த்து நாலு இடம் தான் முதல் தக்பீர் அப்புறம் ருக்குவிலேருந்து எந்திரிக்கும் போது உள்ள தக்பீர் அப்புறம் வந்து சைதாவிலேருந்து எந்திரிக்கும் போது உள்ள தக்பீர் இதுக்கு தான் கையை தூக்கு கையை தூக்குறது இருக்கே தவிர எதுக்கு கிடையாது ஒவ்வொரு தக்பீருக்கும் கையை தூய தூக்கணுங்கிறது கிடையாது இதை விளையங்கிட்டு ஜனாசாவில் செய்கிறாங்க ஜனாசாவில் என்ன செய்யணும் அல்லாஹ் அக்பர் தான் அதுக்கப்புறம் அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் அக்பர் அவ்வளோதான் இடையில் ஓத வேண்டி ஓதிக்கிற வேண்டியது அதனால் ஜனாசாவிலேயும் கையை உயர்த்தது கிடையாது ஒரு தடவை தவிர ருக்கு செய்தாலும் கிடையாது ஜனாசாவில் மற்றது கிடையாது இந்த ஆர்டிக்கல் போட்டுவிடணும் பார்த்துக்கிறங்க எந்த வசனத்தை வச்சு அவங்க எந்த ஹதீஸை வச்சு அந்த வாதம் வைக்கிறாங்க அது எப்படி அது சரியில்லாத ஹதீஸ் என்பதெல்லாம் அந்த ஆர்டிக்கலில் விளக்கியிருக்கோம் அதுக்கடுத்தது அத்தியாயம் ரெண்டு இரநூத்தி பத்தொம்பது வசனத்தின் முற்பகுதியை அதற்கடுத்த வசனத்தின் உள்ள முற்பகுதியை இணைத்து நீங்கள் மொழிபெயர்த்து உள்ளீர்கள் என கேட்குறார் இம்ரான் கோவையிலேருந்து கேட்குறாரு ரெண்டாவது குரா குரானில் ரெண்டாவது சூறா பக்கரா இரநூத்தி பத்தொம்பது இரநூத்தி இருபது நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன்னு கேட்டால் இரநூத்தி இருபதில் உள்ள ஒரு பகுதியை இரநூத்தி பத்தொம்பதில் கொண்டே ஜாயிண்ட் பண்ணி மொழிபெயர்த்துருக்குறேன் அதான் கேட்குறாரு மொழிபெயர்த்துருக்கிறீங்க ஆனால் மற்றவர்கள் இவ்வாறு செய்யவில்லையே இது ஏன் அப்படின்னு கேட்குறாரு இது வந்து கொஞ்சம் விவரமாக விளங்கிக்கிற வேண்டிய ஒரு விஷயம் குரானை பொறுத்த வரைக்கும் குரானுடைய வசனங்கள் இருக்கு இல்லையா குரானுடைய வசனங்களில் ஒன்று ரெண்டுன்னு இப்போ நம்பர் போடுறோம் இந்த நம்பர் போடுவது என்பது அல்லாவும் ரசூலும் சொன்னதாண்ட கிடையாது சில சூறாக்களுக்கு ஏழு ஆயிரத்து முப்பது ஆயிரத்துன்னு இருக்கிறது இப்போ ஃபாத்தியா சூறாவுக்கு ஏழு பக்ராவுக்கு முப்பது ஆயத்துன்னு சிலதுக்கு இருக்கிறது அப்படி இருந்தாலும் இது தான் முத ஆயத்து இது ரெண்டு பா அலிஃபுல் ஆமி தாளிகளுக்கு தபுன்னு இருக்குது இதில் வந்து லாரே ஹுதலில் முத்தக்கின் ஒன்று மிமா மிம்மாறதுக்குனா இன்ஃபிக்கூன் ரெண்டு இப்படி ஒன்று ஒன்றுக்கு நம்பர் போடுறோம்ல இதுதான் ஒன்றாவது வசனம் இதுதான் ரெண்டாவது வசனம் அப்படின்னு போடுறோம்ல அப்படி போடுகிற ஒரு முறையை நபிகள் நாயகம் சொல்ல அலுசலம் சொல்லவில்லை வசனங்கள் இருக்குது ஒரு வசனத்தை எங்கே முடிக்கிறது என்பதை வந்து நமக்கு சொல்லலை அதனால் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டால் ஒவ்வொருத்தரும் பலவிதமாக நம்பரை போட்டாங்க வசனங்களுக்கு போடும் பொழுது அதில் வந்து இப்போ இப்போ உஸ்மான் அலி இல்லானும் தொகுக்கிறாங்க குரானை தொகுக்கும் பொழுது நம்ம குரானுடைய பிரதிகளை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு வசனத்துக்கு ஒரு நான் ஒரு நான் ரவுண்டாக போட்டு அது உள்ளே நம்பரை போட்டு வச்சுருப்பாங்க இப்போ அச்சடிக்கிற சவுதியில் அச்சடிக்கிற குரானாக இருந்தாலும் சரி பாகிஸ்தானில் இந்தியாவில் நடிக்கிற குரானாக இருந்தாலும் சரி அகில உலகத்தில் நடிக்கிற குரானாக இருந்தாலும் சரி ஒவ்வொரு வசனம் முடிஞ்சவனே அதுக்குள்ளே நம்பரை போட்டிருப்பாங்க எட்டு அடுத்து ஒம்பது ஒரு ரவுண்டு போட்டு ஒம்பது போட்டிருப்பாங்க இந்த நம்பர்கள் எல்லாம் மூளை பிரதியில் இருக்கான்னு கிடையாது மூளை பிரதி இருக்குல்ல எங்கே ரவுண்டு போட்டு போடுற அந்த ஒரு அந்த ஒரு கான்செப்டை உஸ்மான் அலி இல்லானவர்களில் தொகுக்கப்பட்டு அது பல பிரதிகள் எடுக்கப்பட்டு அந்த பிரதிகள் வந்து
எந்த இடத்துல வசனம்ன்றது நமக்கு சொல்லப்படவே இல்லை ம இவங்க வசதிக்காக என்ன செஞ்சாங்கன்னா மக்களுக்கு என்ன செஞ்சாங்க நம்பரை போட்டாங்க இந்த நம்பரை போடுறது நீங்கள் விளங்கிறதுக்காக வேண்டி புரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டு ஒன்று சொல்கிற பாருங்களேன் இப்போ வந்து இந்த டிஸ்பிளேயில் பாருங்கள் டிஸ்பிளேயில் நாலாவது அத்தியாயம் நூற்றி அறுபத்தி எட்டு ஒரு வசனம் நாலாவது அத்தியாயம் நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது ஒரு வசனம் நல்லா கவனிங்க இந்த ரெண்டு வசனம் அரபியில் நான் போட்டிருக்கிறேன் நாலாவது அத்தியாயம் நூற்றி அறுபத்தி எட்டு அது ஒரு வசனம் நாலாவது அத்தியாயம் நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது ஒரு வசனம் இதில் என்ன வருதுன்னு கேட்டால் இந்த அதுக்கு அர்த்தம் செய்கிறேன் பாருங்கள் இது நூற்றி அறுபத்தி எட்டு இது நூற்றி அறுபத்தி எட்டு இது நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது இதில் ஒலா எகுதியகும் தரிகா அவர்களுக்கு பாதையை வழியை அல்லா காட்ட மாட்டான் இல்லா தரிக ஜகன்னம் நரகத்தின் பாதையை தவிர இந்த நரகத்தின் பாதையை தவிரங்கிறது அங்கே சேர வேண்டியது அதாவது இது அதுக்கடுத்து வேறு விஷயம் வந்துடுது இந்த இடத்த இந்த வசனத்தை மட்டும் இப்படி மட்டும் சொன்னால் அர்த்தமே வராது நரகத்தின் பாதையை தவிர தவிர என்னப்பா தவிர வழி காட்ட மாட்டேன்னு அங்கே போயிடுறாங்க அப்போ அந்த ஆயத்தை வந்து இங்கே முடிக்கிறதுக்கு பதிலாக அங்கே போய் நம்பர் போட்டு வச்சுக்கிட்டாங்க இங்கே போட்டிருக்கிறாங்க நாலு நூற்றி இருபத்தெட்டுடைய நம்பர் இங்கேனே போட்டிருக்கிறாங்க இந்த இடத்துல போட்டால் தான் கண்டினியூவாகி ஒரு 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 வாக்கியம் கிடைக்கும் அவர்களுக்கு வழி காட்ட மாட்டான் நரக வழியை தவிர அப்படின்னா அதை அது அதாவது நிப்பாட்டிப்பட்டு நரகத்தின் வழியை தவிரன்னு மட்டும் சொல்கிறீங்க ஒரு வசனம் தனியாக சொன்ன அர்த்தம் இருக்கணும்ல இந்த வசனம் அதை மட்டும் ஒருத்தன் சொல்கிறான் எப்படி சொல்கிறான் நரகத்தின் வழியை தவிர தவிர என்னடா தவிர லூசான்ட்டு கேட்பான் நரகத்தின் வழியை தவிர என்னங்கிற இங்கே போயிடுறான் நரகத்தின் வழியை தவிர வழிகாட்ட மாட்டான் அப்போ அந்த வழிகாட்ட மாட்டான் என்பதும் நரகத்தின் வழியை தவிர என்பதும் ஒரு சென்டென்ஸ் ஒரு வாக்கியம் ஒரு வாக்கியத்தில் பாதிய ஒரு நம்பராகவும் மறுபாதிய ஒரு நம்பராகவும் போட்டு வச்சுக்கிறாங்க நம்பர் போட்டவங்க நாம் அந்த நம்பரில் சேஞ்செல்லாம் பண்ணலை ஏன்னு கேட்டால் நம்ம எடுத்து வசதியாக இருக்குது நூற்றி அறுபத்தெட்டுன்னு சொல்லும்போது ஆளாளுக்கு நம்பரை மாற்றிட்டு போனால் குழப்பம் ஏற்பட்டுரும் அதனால் அவங்க தவறாக தான் போட்டிருக்கிறாங்க போட்டாலும் அதில் போய் ஆளாளுக்கு மாற்றினா சரிவரான்னு விட்டுட்டோம் இப்போ நாம மொழி விருப்பில் என்ன செய்வோம்னு கேட்டால் இந்த நாலு நூற்றி இருபத்தெட்டு இருக்குல்ல ஒவ்வொரு வசனத்துக்கு மொழி பெயர்த்துட்டு வருவோம் இந்த மாதிரி வசனங்களுக்கு எப்படி மொழி பெயர்த்துருப்போம் என்னுடைய தமிழாக்கத்தில் நூற்றி அறுபத்தெட்டு கமா நூற்றி அறுபத்தொம்போது போட்டு ரெண்டையும் ஒன்றா இணைச்சி அர்த்தம் செஞ்சிடுவோம் ஒரு ஒரு வசனத்துடைய பாதி இங்கிட்டும் பாதி அங்கிட்டும் இருக்குமையானால் நம்ம ஒவ்வொரு வசனத்துக்கும் தனித்தனியாக தான் அர்த்தம் செய்வோம் இந்த வசனத்துக்கு நான் எப்படி அர்த்தம் செஞ்சுருப்பேன்னு கேட்டால் நாலு நூற்றி அறுபத்தி எட்டு கமா நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பதுன்னு போட்டு ரெண்டையும் ஒன்று ஆக்கி அர்த்தத்தை வசனத்தை தனித்தனியாக போட்டுருவேன் அர்த்தத்தை ஒன்றா ஜாயிண்ட் ஆக்கிடுவோம் ஏன் ஜாயிண்ட் ஆக்குறோம் நம்ம அறிவே சொல்லுது நரகத்தின் பாதையை தவிர என்பது அங்கே சேர வேண்டியது தான் இதில் வந்து இங்கே இருக்கிறதுல எந்த ஒரு மீனிங்குமே இல்லாமல் போயிடுது அப்படிங்கிறக்கான செய்வோம் இதை மட்டும் தனி நம்பர் போட்டிங்கன்னா அர்த்தம் செய்ய முடியாது ப்ராக்கெட்டில் இருந்தால் போட்டுக்கிட்டு கோத்துக்கிட்டு செய்வாங்க இதே மாதிரி இன்னொரு நம்பரை பாருங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வேண்டி அப்போ தான் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு விளக்கம் சரியாக முழுமையாக கிடைக்கும் காலு அவங்க சொன்ன ஏழாவது அத்தியாயம் நூற்றி இருபத்தொன்னு இது ஒரு வசனம் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ஒரு வசனம் இதில் ரெண்டும் சேர்ந்தால் தான் அர்த்தமே வருங்க இதுக்கு மட்டும் சேர்ந்தால் என்ன செய்யாது முழு அர்த்தம் வராது எப்படி ஆமன் நான் அதான் காலு அந்த சூனியக்காரர்கள் தோற்று போனோன்னு சொல்லுவாங்க ஆமன்னா பி ரபில் ஆலமீன் அகிலத்தின் இறைவனை நாங்கள் நம்பினோம் இது வரைக்கும் அர்த்தம் வந்துடுது அப்புறம் ரபி மூசாவோ ஹாரூன் மூசாவுக்கும் ஹாரூனுக்கும் இறைவனாகிய இதை மட்டும் சொல்லி பாருங்கள் மூசாவுக்கும் ஹாரூனுக்கும் இறைவனாக இறைவன் என்னடா இறைவனாகிய ரபு அங்கே போயிடணு இப்போ சேர்த்துக்கிட்டு தான் இப்படி செய்யணே மூசாவுக்கும் ஹாரூனுக்கும் இறைவனாகிய அகிலத்தின் அதிபதியை நாங்கள் நம்பினோம் இரண்டும் சேர்ந்து ஒரு வசனம் இவங்க நம்பர் போடும் என்னஞ்சிருக்காங்கன்னு கேட்டால் இது மீனிங் இல்லாத வகையில் இது இருபத்தி ரெண்டு போட்டு வச்சுக்கிறாங்க இது ரெண்டும் சேர்ந்து அல்லா அந்த நம்பர் அல்லா போடலை நபிகள் நாயம் போட சொல்லலை இது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக வாசி காட்டினாங்க நீங்கள் தான் பிரிக்கிறீங்க பிரிக்கலாம் ஒரு அடையை எடுத்து காட்டுறதுக்காக பிரிக்கலாம் அப்படி பிரிக்கிறதா இருந்தால் ஒரு ஒரு அறிவார்ந்த முறையில் பிரிக்கணும்ல அப்படி பிரிக்கலை அதனால் என்ன செய்கிறோம் இந்த வசனம் நான் எப்படி செய்வேன் நான் எப்படி அர்த்தம் செஞ்சுருப்பேன் மூசாவுக்கும் ஹாரூனுக்கும் இறைவனாகிய அகிலத்தின் இறைவனை நம்பினோம் என்று சொன்னார்கள் நூற்றி இருபத்தொன்று நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டையும் ஒன்றாக்கி போட்டு மெரிஜி பண்ணி விட்டுருவோம் மொழியாக்கத்தில் ஆனால் மெரிஜி பண்ணலைன்னா என்ன ஆகும் இதுக்கு மட்டும் தான் அர்த்தம் இருக்காது மூசாவுக்கும் ஹாரூனுக்கும் இ
இன்னொன்று புரிஞ்சுக்கிற நிறைய இருக்குது நான் மூணு சாம்பிளுக்கு மூணு மட்டும் காட்டுறேன் இன்னொரு விஷயத்தை எடுங்க பதினொன்றாவது சூறா நூற்றி பதினொன்றில் தொண்ணூற்றி ஆறாவது வசனம் அதில் என்ன வருது தொண்ணூற்றி ஆறு இது தொண்ணூற்றி ஏழு இதில் இந்த இந்த சிவப்பு கலராக உள்ள இந்த இது வந்து அங்கே சேர வேண்டியது அங்கே சேர்ந்தால் தான் அர்த்தம் வரும் ஆனால் என்ன செஞ்சுட்டாங்கன்னா அங்கே சேர வேண்டிய துண்டை இங்கே இதுக்கு போட்டுவிட்டு வந்து ரெண்டு வசனமாக ஆக்கி விட்டார்கள் இது இந்த இடத்துல நம்பர் போட்டிருந்தால் தான் வசனம் முழுமையாகும் எப்படி வருது உலகது அரசன்னா மூசா மூசாவை நம்ம அனுப்பினோம் ஆயாத்தினா நம்முடைய சான்றுகளோடு அனுப்பினோம் ஒ சுல்தானின் முபியின் தெளிவான சான்றுகளோடு அனுப்பினோம் ஈலா ஃபிரவுன் ஃபிரவுனிடம் ஓ மலை அவன் கூட்டத்தாரிடம்ன்றது இதில் ஃபிரவுனிடம் கூட்டத்தார் அனுப்பினோம் இந்த இலா ஃபிரவுனுங்கிறது இங்கே சேர வேண்டியது ஃபிரவுனிடம் மூசாவை அனுப்பினோம்னு இருக்குது அனுப்பினோம் அங்கே போட்டுட்டு மூசாவிடம் ஃபிரவுனிடம் இங்கே போட்டுட்டாங்க ஃபிரவுனிடம் என்னப்பா ஃபிரவுனிடம் அடுத்த சொல்லி ஃபிரவுனிடம் என்ன ஒரு அர்த்தம் இல்லை ஃபிரோனிடம் அனுப்பினா அங்கே தான் போக வேண்டியிருக்கு அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து நம்பர் போட்ட இடத்துல வந்து ஒரு கவனக்குறைவாக நம்பர் போட்டிருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அந்த நம்பரில் சேஞ்ச் பண்ணி விட்டோம்னா குழப்பம் போயிடும் மொழிபெயர்ப்பில் நம்ம என்ன செய்வோம்னு கேட்டால் பதினொன்று தொண்ணூற்றாறு தொண்ணூற்றி ஏழு ரெண்டை முன் மெரிஜி பண்ணி எப்படி அர்த்தம் செய்வோம் ஃபிரோனிடமும் அவனுடைய கூட்டத்தாரிடமும் மூசாவை தெளிவான சான்றுகளோடு அனுப்பினோம் இப்போ அழகாக ஒரு 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 வாக்கியத்துறை அர்த்தம் வந்துடுது அப்போ இந்த மாதிரி செய்யணுங்கிற அடிப்படையில் தான் நம்ம என்ன செய்வோன்னு கேட்டால் சில வசனங்களை இரநூற்றி பத்தொம்போதில் கேட்குறீங்க பக்கராவில் கேட்குறீங்க இரநூற்றி பத்தொம்போதில் கேட்குறீங்கல்ல அந்த இரநூத்தி பத்தொம்போதில் இரநூற்றி இருபது அதில் என்ன விஷயம் வருதுன்னு கேட்டால் இப்போ அதை காட்டுற பாருங்கள் நீங்கள் கேட்ட வசனம் இதுதான் இதுதான் வசனம் இது இரநூத்தி பத்தொம்போது மேலே உள்ளது இந்த கீழே உள்ளது சிகப்பு கலரில் இந்த ஆரம்பிக்குதுல இது வந்து இரநூத்தி இருபது இதில் வந்து என்ன வருதுன்னு கேட்டால் மதுபானத்தை பற்றியும் சூதை பற்றியும் சூதாட்டத்தை பற்றியும் கேட்கிறார்கள் நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் அதில் வந்து பெரிய பாவம் இருக்கிறது மனிதர்களுக்கு சில பயன்களும் இருக்கிறது அதில் உள்ள பாவம் வந்து பயனை விட கடுமையாக இருக்கிறது அப்புறமேல் அவர்கள் என்ன செலவழிப்பது என்று கேட்கிறார்கள் உபரியாக இருக்கிற செலவு செய்யுங்க தேவைக்கு உள்ள செலவு செய்கிறாதீங்க உபரியாக உள்ளதே செலவு செய்யுங்கள் என்று சொல்கிறாக இப்படி தான் நல்லா அவங்களோட வசனத்தை தெளிவுபடுத்துக்கிறான்ட்டு முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கடுத்து ஃபித் துன்யா உள்ளாகிறான் இதான் முக்கியமானது இந்த உலகத்திலும் வறுமையிலும் இப்படின்னு இருக்கு இதை வந்து இப்போ இதை இந்த வசனத்தில் வச்சு அர்த்தம் செய்ய இயலாது இம்மையிலும் வறுமையிலும் மேலும் கேட்கிறார்கள் என்ன இப்படி செஞ்சியெல்லாம் என்ன வரும் துன்யாவிலே ஆகிரத்திலையும் ஃபித் துன்யா உள்ளாகிறா துன்யாவிலையும் ஆகிரத்திலையும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஓ எஸ் அலுவனுக்கு அணில் எத்தாமா அனாதைகளை பற்றியும் கேட்குறார்கள் இந்த டாபிக் வேறையாக போயிடுது வேறையாக போச்சுன்னு சொன்னால் இந்த துன்யாவிலையும் ஆகிரத்திலையும்னு சொல்வதுக்கு என்ன என்ன அதுக்கு அர்த்தம் என்ன அது அங்கே சேர வேண்டியது எங்கே சேர வேண்டியது அதனுடைய பாவம் வந்து நன்மையை விட கடுமையானது துன்யாவிலையும் கடுமையானது ஆகிரத்திலையும் கடுமையானது இந்த மதுபானத்துடைய தீமைகள் வந்து பாவம் துன்யாவிலையும் அது பாவம்தான் ஆகிரத்திலையும் பாவம் அந்த இசுமுகமாக அக்பர் மின் நஃபையுமா ஃபித் துன்யா உள்ளாகிறா உலக இப்படிங்கிற இந்த சொல் அங்கே உள்ளதோட மீனிங்கில் வந்து வார்த்தையில் தனியாக வந்துருச்சு அர்த்தத்தில் வந்து அதில் தான் ஜாயிண்ட் ஆகுது என்ற காரணத்தினால் நாம் என்ன செஞ்சுருக்கோம் இது மூலமாச்சா என்னுடைய மொழிபெயர்ப்பு காட்டுற பாருங்கள் நான் எப்படி மொழிபெயர்த்துருக்கேன் கேட்டால் அடுத்தவங்க மொழிபெயர்ப்பு காட்டுற போது தமாசா இருக்குது ஒவ்வொரு மொழிபெயர்ப்பையும் எடுத்து காட்டுறேன் முதல்ல என்னுடைய மொழிபெயர்ப்பு காட்டிப்பிட்றேன் இந்த இருக்குது என்னுடைய மொழிபெயர்ப்பு இது அதாவது மது மற்றும் சூதாட்டம் பற்றி மட்டும் கேட்கின்றனர் அவ்விரண்டிலும் பெரும் கேடும் மக்களுக்கு சில பயன்களும் உள்ளன அவ்விரண்டின் பயனை விட கேடு இவ்வுலகிலும் மறுமையிலும் மிகப்பெரியது ஃபித் துன்யா உள்ளாகிறது வந்து அடுத்த வசனத்தில் இருக்குது நான் என்ன போட்டிருக்கேன் இரநூத்தி பத ஆரம்பத்தில் போட்டிருமாரு இரநூத்தி பத்தொம்போது இரநூத்தி இருபது நான் எப்படி போட்டிருக்கேன் இரநூத்தி பத்தொம்போதையும் போட்டிருக்கேன் இரநூற்றி இருபதையும் போட்டிருக்கிறேன் இந்த அடுத்த வசனத்து போயிடுச்சு போகிறான் தூக்கத்தில் என்ன போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இரநூத்தி பத்தொம்போது கமார் இரநூத்தி இருபது இந்த ரெண்டையும் இணைத்து தான் அர்த்தம் செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்யவில்லை என்றால் இவ்வுலகிலும் மறுமையிலும் என்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அந்தரத்தில் நிற்கும் அடுத்த வசனத்தில் அதை வைத்தீர்கள் என்று சொன்னால் அதுக்கு பொருள் இல்லாத வகையில் அந்தரத்தில் நிற்கும் என்ற காரணத்தினால் நம்ம நினச்சிருக்கோம் அவ்விரண்ணின் பயனை விட கேடு இவ்வுலகிலும் மறுமையிலும் மிகப்பெரியதுன்னு சொல்கிறோம்ல இதில் எந்த ப்ராக்கெட் கிடையாது 
எந்த வார்த்தையும் சொருவ வேண்டியது கிடையாது இது அங்கே சேர வேண்டியதுன்னு மட்டும் புரிந்து கொண்டால் ஈஸியாக அந்த வசனம் அமைந்து போய்விடுகிறது இப்படி நான் முடிவு எடுத்திருக்கேன் அவருக்கு இம்ரான் என்ன கேட்குறாருன்னு கேட்டால் இரநூத்தி இருபதில் உள்ள இம்மையிலும் மறுமையிலும் என்பதை இரநூத்தி பத்தொம்போதில் சேர்த்து என் கோர்த்து விட்டுருக்கிறீங்கன்னு கேட்குறாரு இதுதான் காரணம் கேட்டு விடுற காரணம் என்ன இரநூத்தி பத்தொம்போது இரநூத்தி இருபத்தெல்லாம் நீங்கள் போட்டுக்கிட்டது அல்ல இது இரநூத்தி பத்தொம்போது இரநூத்தி இருபது சொல்லலை நபிகள் சொல்லலை மொத்தமாக சேர்த்து குரான் அவ்வளோதான் இந்த இடத்துல இரநூறா இந்த இடத்துல இரநூத்தி பத்தொம்போதாங்கிறது மனிதர்கள் சிந்தித்து பார்த்து நம்பர் போட்டார்கள் அதனால் அவர்கள் போட்டது கரெக்டாக இருந்த இடத்துல ஏற்றுக்கிறோம் கரெக்டாக இல்லாத இடத்துல வந்து நம்பரை போட்டு மாற்றிட்டு குழப்பம் பண்ணாமல் பொருளை சரியான முறையில் செஞ்சிருவோம்னு சொல்லி என்னுடைய குரானுடைய தமிழாக்கத்தில் வந்து பல இடங்களில் ரெண்டை இணைத்து இணைத்து போட்டிருப்பேன் எல்லா இடத்துலையும் இருக்க தனித்தனி வசனம் தான் அர்த்தம் செய்வோம் எங்கே எல்லாம் இந்த வசனத் ஒரு வசனத்துடைய பாதி அடுத்த வசனமாக இருக்கிறதோ அப்போ என்ன செய்வோம்னு கேட்டால் இர இரண்டையும் சேர்த்து அர்த்தம் செஞ்சிருவோம் இது நம்ம அர்த்தமாச்சா இப்போ வந்து ஒவ்வொருத்த அர்த்தத்தையும் நீங்கள் பாருங்கள் இது வந்து ஜான் ட்ரஸ்ட்டு ஜான் ட்ரெஸ்ஸில் எப்படி போட்டாங்க இது இரநூத்தி பத்தொம்போது இதில் ஒரு குழப்பமே இல்லை இரநூத்தி இருபது தான் நம்ம பார்க்கணும் ஜான் ட்ரெஸ்ஸில் இரநூத்தி இருபதில் பாருங்கள் இது இது அவங்களுடைய அவங்களுடைய அர்த்தம் இதில் வந்து இவ்வுலகிலும் மறுவுலகிலும் இருக்குது பாருங்கள் ப்ளூ கலரில் அது மட்டும்தான் இருக்குது குரானில் அதை போட்டு விட்டாங்க போட்டு முடிக்கிறாங்க இது எப்படி அர்த்தம் செய்கிறது இவ்வுலகிலும் மறுவுலகிலும் மட்டும்தான் இருக்குது அதுக்காக என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் ப்ராக்கெட்டில் பயங்கரமான ஒரு கட்டுரையே எழுதுகிறாங்க எப்படி மேல் கூறிய இரண்டும் அது ஒரு ப்ராக்கெட்டு இல்லை அந்த வசனத்தில் இல்லை இம்மை இவ்வுலகிலும் மறு உலகிலும் என்ன பலன்களை தரும் என்பதை பற்றி நீங்கள் தெளிவு பெறுவதற்காக தன் வசனங்களை எவ்வாறு விளக்கு இவ்வளவும் அதில் இல்லை குரானில் நாம் போட்டதில் ஒரு வரி கூட வார்த்தை கூட நான் சேர்க்கலை இவ்வுலகிலும் மறுமையிலும் அது கெட்டது முடிஞ்சு வச்சு கதை இவங்க என்ன செய்கிறாங்க பிரித்தாங்களா பிரித்தா என்னச்சு இவ்வுலகிலும் மறுமையிலும் மட்டும்தான் இருக்குது இவ்வுலகிலும் மறுமையிலும் மட்டும்னு சொல்லி இப்படி மொழிபெயர்ப்பு கொண்டு போகிறது வாசிக்கிறவனுக்கு என்ன விளங்க விளங்கான்னு சொல்லிட்டு இவங்க என்ன செய்கிறாங்க ரெண்டு வ ரெண்டு சொல் தான் அதில் இருக்கிறது இவங்க எத்தனை சொல்கிறாங்க மேல் கூறிய இரண்டும் என்ன பலன்களை தரும் என்பதை பற்றி நீங்கள் தெளிவு பெறுவதற்காக தன் வசனங்களை அவ்வாறு விட இருபது வார்த்தை ரெண்டு சொல் இருக்குது இருபது சொல்ல சொல்கிறாங்க உள்ளக இல்லாத ஒன்றை இது என்னத்துக்கும் தேவை ஒழுங்காக இது அங்கே அங்கே சேர்த்து விட்டிங்களா அர்த்தம் சரியாக வந்துடும் போகுது அப்போ ஏன் சேர்த்துருக்கோம்னு கேட்டால் உங்கள் உங்கள் அறிவே சொல்லுது இது இங்கே இதுக்கு உள்ளது இல்லைன்னு வழங்குது இந்த மொழிபெயர் தாள்களுக்கே தெரிகிறது இந்த இவ்வுலகிலும் மறுவுலகிலும் என்பது வந்து இரநூத்தி இருபதுக்கு உரியது அல்ல இரநூத்தி பத்தொம்பது தான் தொடர்பு கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது அதனால் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த வசனத்துக்கு உரியது இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் அர்த்தம்னு ஒன்று கேட்பானே இவ்வுலகிலும் மறுவுலகிலும் மட்டும் போட்டிங்கன்னு வைங்க என்னைய அர்த்தம் மறுமைன்னா என்ன அப்படி கேட்பான் கேள்வி கேட்பான் அவன்ட்டு தப்பிச்சுக்கிறதுக்கா என்ன செய்கிறீங்கன்னா மும்பூட்டு கல்லை வேலை பார்க்குறீங்க எதுக்கு தேவை இது ஜான் ட்ரெஸ்ட் ஆச்சா அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஐஎஃப்டி ஐஎஃப்டிக்காரங்க என்ன செய்கிறாங்க இரநூத்தி பத்தொம்போது அது விட்டுருங்க இருபதுலான பிரச்சனை இரநூத்தி இருபது அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இந்த இருக்கு அவங்க போட்ட அர்த்தம் அந்த இம்மை மறுமை ரெண்டு போட்டிருக்கல ரெண்டு தான் அங்கே இருக்குது இவங்க என்ன செய்கிறாங்க நீங்கள் ஒன்று சேர்க்குறாங்க நீங்கள் நாங்கள் இல்லை மறுமை பற்றி கருத்தூன்றி கருத்து இதெல்லாம் சேர்க்குறாங்க அது ப்ராக்கெட்டில் கூட சேர்க்கலை அப்படி குரானில் இருக்கிற மாதிரி சேர்க்குறாங்க எப்படி சேர்க்குறாங்க இம்மை மறுமை பற்றி கருத்தூன்றி சிந்திக்க வேண்டும் என்பதற்காக என்னடா இருக்குது இம்மை மறுமைன்னு இருக்குது இதை போய் அங்கே ஜாயிண்ட் பண்ணால் பஞ்சாயத்து தீர்ந்து போச்சு இம்மை மறுமையில் கெட்டது சூதும் இம்மையிலே மறுமையில் பாவம் சூதாட்டமும் மதுபானமும் இம்மையிலும் பாவம் மறுமையிலும் பாவம் இதை கூட எங்கள் கோத்து விட்டோம்னு சொன்னால் நீங்கள் எந்த பிராக்கெட்டும் போட வேணாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இரநூத்தி இருபது அர்த்தம் செய்ய எடுக்கிறீங்க திரு துன்யா உள்ளாகிறா இம்மையிலையும் மறுமையிலையும் மறுமையிலையும் என்னத்தை பண்ணுறது கருத்தூன்றி சிந்திங்கள் என்ன சேர்த்து விட்றது இம்மை மறுமை பற்றி கருத்தூன்றி சிந்திக்க வேண்டும் என்பதற்காக இப்படின்ற ஜமாத் இஸ்லாமி ஐஎஃப்டி இருக்குல்ல அவங்க தமிழாக்க என்னத்துக்கு இந்த வேலை செய்கிறீங்க இம்மை மறுமை எங்கே சேர்ந்தது இதை சேர்ந்தது இல்லைன்னு உங்களுக்கு தெரியுதுல்ல தெரிய போய் தானே என்ன தியாக போட்டு சொருவிக்கிறீ ஒரு அர்த்தம் வர்ற மாதிரி ஆக்குறீங்க சொருவாமே வருமே அப்படிங்கிற சிந்திக்கணும் அடுத்து என்னன்னு கேட்டால் இப்போ அப்துல் மீது பாக்கவி அவர் என்ன செய்கிறாரு அவர் அவர் மீது எல்லாரும் பண்ணுறாரு இவர் விசித்திரமான ஒரு விளையாட்டு பண்ணுறாரு என்ன பண்ணுறாரு இரநூத்தி பத்தொம்போதை போட்டார் இரநூத்தி பத்தொம்போதை போட்டுட்டு இந்த நீங்கள் போட
இவர் மட்டும் யோசிக்கிறாரு இது வந்து அங்கே சேராது இங்கே தானே சேரணும் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தத்தை மட்டும் இங்கே சேர்த்து விட்டு இருந்தா வசனத்தில் இல்லை இவர் என்ன செய்கிறார் நீங்கள் இம்மை மர்மையின் நன்மைகளை கவனத்தில் வைத்துக் கொள்வதற்காக அல்லாஹ் உங்களுக்கு தன்னுடைய வசனங்களை இவ்வாறு விவரிக்கிறான் இவ்வளோ விஷயங்களை தேக்கிறாங்க வழங்குதா அது நேரத்தில் இரநூத்தி இருபதுல தான் பித்துண்ணியா இருக்குது அந்த இரநூத்தி இருபதுல அதை போட கட் போட போட மாட்டேங்கிறாங்க இரநூத்தி இருபதுல இல்லை உலகத்திலையும் மறுமையிலங்கிறது இரநூத்தி இருபதுல தான் இருக்குது இருபதுல உள்ளதை பிடுங்கி அந்த இம்மை மறுமையை கொண்டு போய் பத்தொம்போதில் சேர்க்குறாங்க ஏன் சேர்க்குறாங்கன்னு கேட்டால் இருபதுல இருந்தால் அது வந்து பொருந்தலை இருபது அவங்க ஆக்கியிருக்க கூடாது அதான் அர்த்தம் எல்லோரும் மனசில் ஒத்துக்கிறாங்க இந்த இவ் இவ்வுலகிலும் மறுமையிலும்ன்றது இருபதாம் நம்பர் கொடுத்து தப்பு கொடுத்தால் நம்ம தான் என்ன தேவை போட்டுக்கிட்டு என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு கையில் மடியில் போட்டு இதை வாக்கியத்தை உண்டாக்க வேண்டியிருக்குது விளங்குறீங்கல்ல ஏன் கையில் மடியில் போடுறீங்கன்னா அல்லா நம்பர் அல்லா போடலை ரெண்டும் சேர்ந்து கோர்வையாக ஒரு கருத்தை சொல்லுது சேர்த்து விடுங்க அப்போ நம்ம நம்ம அர்த்தம் திருப்பி இருக்கா பாருங்கள் நம்ம அர்த்தம் என்ன இருக்குது இப்படி போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இரநூத்தி பத்தொம்போது இரநூத்தி இருபது மது மற்றும் சூதாட்டம் பற்றி உம்மிடம் கேட்கின்றனர் அவ்விரண்டும் அவ்விரண்டிலும் பெரும் கேடும் மக்களுக்கு சில பயன்களும் உள்ளன அவ்விரண்டின் பயனை விட கேடு இவ்வுலகில் அந்த துணியா உள்ளாகிறா இவ்வுலகிலும் மறுகுலையிலும் மிக பெரியது இப்போ இதுதான் கரெக்டாக எதனால் செய்கிறோம்னு கேட்டால் இந்த வசன நம்பர் அல்லவே போட்டிருந்தான்னு வைங்க அல்ல போட்டு தான் எங்கே உண்டு அங்கே சொருணுன்னு கேட்கலாம் அல்ல இந்த அந்த வசந்த நம்பர் அல்ல கொடுக்கல அதனால தான் நினைஞ்சிருக்கு இப்படி செஞ்சுருக்கு விளங்கிக்கிருங்க வழங்குதா அந்த குரானின் வசன எண் வசனங்களின் எண்கள் அப்படின்னு ஒரு ஆர்டிக்கலை நம்ம இதில் இருக்குது குரானுடைய தமிழாக்கத்தில் இருக்குது இந்த வசனங்கள் எண்கள் எப்படி போட்டாங்க ஒவ்வொருத்தரும் பல எண்கள் சொல்வது காரணம் என்ன என்பதை தனி ஆர்டிக்கலாகவே இருக்கிறது வேணும்னா அதையும் எடுத்து போட்டு விட்றோம் அந்த டெக்ஸ்ட்டையும் என்ன செய்வோம் நம்ம முகன் உள்ள போட்டு விட்ருவோம் எப்படி வசனங்களின் எண்கள் அப்படின்னு தலைப்பில் ஆர்டிக்கல் இருக்குது அது குரான் தமிழாக்க வச்சுக்கிறவங்க அதில் படிச்சுக்கிறோங்க வச்சுக்கிறாதவங்க அந்த ஆர்டிக்கலை படிச்சிங்கன்னா ஓ நம்பர் போட்டதில் இப்படி இவ்வளோ விஷயம் இருக்குதா என்று அறிந்து கொள்வீர்கள் சரியா அது முடிஞ்சிச்சு அவ்வளோதான் அடுத்தது அடுத்த கேள்வி போகுமா டிஸ்பிளே வேண்டியதில் அடுத்த கேள்வி நாசர் கணி பந்தய நோக்கத்தில் புறாக்களை பறக்க விடுவது இஸ்லாத்தில் ஆகுமா ஸ்ரீலங்காவிலும் கேட்குறார் நாசிர் கணி ஸ்ரீலங்கா அதாவது புறா பந்தய புறா வச்சுருக்காங்கல்ல பந்தயத்தில் என்ன செய்வாங்கன்னா புறாக்களை யார் புறா வந்து சீக்கிரம் போயிட்டு வருதுங்கிறதுக்காக வேண்டி எத்தனை கிலோமீட்டர் போகுது போயிட்டு எவ்வளோ நாளைக்கு திரும்பி வருது போன இலக்கை கரெக்டாக அடைஞ்சிருச்சா என்பதற்காக வேண்டி என்ன செய்கிறாங்கன்னா பந்தய புறாக்களை செய்கிறாங்க புறாவுக்கு மட்டும் அந்த ஒரு தன்மையை இறைவன் கொடுத்துருக்குறான் அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு பயன் அந்த காலத்தில் தகவல் தொடர்புக்கெல்லாம் தபாலுக்குலாம் இதான் பயன்படுத்துவாங்க புறாக்கள் வழியாக தான் என்ன செய்வாங்க மன்னர்களுக்கு மன்னர்கள் தபால் தொடர்புலாம் அதன் வழியாக தான் போய்க்கிறோம் ட்ரைனிங் கொடுத்தா அது செய்யாத ஒரு விஷயம் இப்போ இந்த பந்தய நோக்கத்தில் புறா புறாக்களை பறக்க விடுதல் ஆகுமா என்பதில் வந்து ரெண்டு மூணு விஷயம் அதில் அடங்கியிருக்குது அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ரெண்டு மூணு விஷயம் முதலாவதாக புறாக்கள் அதுக்குன்னு இயற்கையான ஒரு வாழ்க்கை முறையில் இருக்கிறது நம்ம என்ன செய்கிறோம்னு கேட்டால் நம்ம மனிதனுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த புறாக்களை வந்து பயிற்று விற்கிறோம் பழக்கிறோம் பழக்கி அதனுடைய அதனுடைய தன்மையை மாற்றி அதனுடைய வேலை இதுவாக தபால் கொடுக்குற வேலை அதனுடைய வேலை இல்லை அது பாட்டு ஜாலியாக சுற்றிட்டு அப்படி எல்லாமே எல்லாம் எல்லா பறவைகளை போலையும் போயிடும் அதை கொண்டு நம்ம என்ன செய்கிறோம்னு கேட்டால் அதுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்து பயிற்சி கொடுத்து அந்த நம்ம சொல்கிற தகவலை கொண்டு போய் கரெக்டாக கொடுத்து விட்டு திருப்பி கரெக்டாக வந்துடுறது என்பதற்காக வேண்டி நம்ம ஒரு பயிற்சி கொடுக்குறோம் அப்போ ஒரு வாயில்லா ஜீவனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பயிற்சி கொடுக்குறது சரியா முதல் பந்தய புறாவே சரியான்னு பார்க்கணும்ல அது சரியான்னு கேட்டீங்கன்னா அது சரி தான் ஏன்னு கேட்டால் நாய்கள் இருக்குது வல்லூர்கள் இருக்குது ராஜாளி பறவை இருக்குது இவைகள் எல்லாம் வந்து அவைகள் இயல்பாக வாழ்வதற்கு படைக்கப்பட்ட பறவைகள் தானே இவைகளுக்கு நம்ம பயிற்சியை கொடுத்து வேட்டையாடுவதற்கு பயன்படுத்தலாம்னு எல்லா குரானில் சொல்கிறோம் இப்போ நாய் இருக்கிற நாயை சுயமாக விட்ட வேண்டியது தானே நாய் என்ன செய்யணும் அது அதனுடைய இயற்கை தன்மைக்கு மாற்றமாக ஒரு முயலை வேட்டையாடுறதுக்கு அது நாயை அனுப்பி விட்டோம் என்று சொன்னால் அந்த முயல் அப்படி கவி பல் கூட உள்ள இறங்காமல் அப்படி புடியோடு கொண்டு வந்து எஜமாண்டை கொடுத்துரும் அறுத்து உசுறு உசுரே இருக்கும் பல் படாது பல் உள்ள இறக்காது தான் திம்பதற்கு கடிக்காது அது ஏன்னு அதனுடைய இயல்பு கடிப்பது தானே 
அந்த தன்மையை மாற்றி கொண்டு என்ன செய்யும்னு கேட்டால் இந்த எதமான் நமக்கு உணவு அளிப்பான் அப்படிங்கிற காரணத்தினால பிடிச்சி கொண்டாந்து பிடிச்சி கொண்டாந்து இவன்ட்ட கொடுக்குறது இது என்ன பயிற்சி தானே அஞ்சாவது அத்தியாயத்தில் குரானில் நாலாவது வசனத்தில் உமா அல்லம் திமினல் ஜவாரி ஹிமு கல்லிமீன தொல்லி மூணம் ஒன்று மிம்மா அல்லமுக்கு முல்லா அல்லா உங்களுக்கு கற்றுத்தந்தவாறு நீங்கள் வேட்டையாடும் பிராணிகளுக்கு பயிற்சி அளித்து அவை வேற்றையாடி கொண்டு வந்ததை நீங்கள் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அல்லாஹ் இதை சொல்லி காட்டுறான் அப்போ பயிற்சி அளிக்கிறது கூடும்பு வழங்கிக்கிறணும் நாயுடைய தன்மை என்னவாக இருந்துட்டு போகுது அது எனக்கு ஏற்றவாறு பயிற்சி கொடுக்கலாமானா கொடுக்கலாம் அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அது மிருக வதையில் வராது அதே மாதிரி வந்து இந்த க பறவைகள் இருக்கிற சில பறவை ராஜாலி வள்ளூர்லாம் அதெல்லாம் போய் கரெக்டாக போய் என்ன செய்யணும் புறாவை சின்ன சின்ன பிராணி போய் அப்படியே கழிப்பு சுரோடு கொண்டு வந்தோம் பிடிச்சிட்டு வந்தோம் அது திங்காது அப்படியான பேர் இது அஞ்சு நாளில் இருக்குது அதே மாதிரி சுலைமான் நபி காலத்தில் வந்து அந்த ஹுது ஹுது என்கிற ஒரு பறவை அங்கேருந்து சொ இன்னொரு நாட்டுக்கு போய் அங்கே உள்ள தகவலை திரட்டிக்கிட்டு வந்து ஒரு கடிதத்தை கொண்டு வந்து சுலைமான் நபிட்ட போடும் அப்போ அங்கே 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 கொடுத்த தகவலை எடுத்துக்கொண்டாந்து போடுது அதை வந்து இந்த உளவுத்துறை தகவல் பரிமாற்றத்துக்கு பயன்படுத்தினாங்க என்பது புக திரு குரானில் வந்து இருபத்தி ஏழாவது அத்தியாயத்தில் இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டில் இருக்கிறது அதனால் பயிற்றிக்கலாம் அது தனி அப்புறம் வந்து பந்தய புறாவில் வந்து இப்போ பழக்க விடலாமான்னு கேட்டால் பந்தயங்கிறது ரெண்டு வகை இருக்குது பந்தயம்னு சொன்னால் போட்டி என்ன போட்டி ஏம் புறா முதல்ல வருதா ஓம் புறா முதல்ல வருதுன்னு சொன்னால் ஏம் புறா ஜெயித்து விட்டதென்றால் அதற்கு ஒரு லட்ச ரூபா பரிசு ரெண்டாவது இடத்துக்கு வர்ற புறாவுக்கு வந்து ஐம்பதனாயிரம் ரூபா பரிசு மூன்றாவது இடத்துக்கு வர இருபத்தையாயிரம் ரூபா பரிசுன்னு கொடுக்குறோம்ல இதுக்கு பேர் போட்டி இந்த போட்டிக்காக வேண்டி கொடுத்து அதுக்கு பரிசு வாங்கி கொடு கூடுமாட்டா அது கூடும் ஏன்னு கேட்டால் நம்ம புறாவுக்காக பணம் கட்டி சூதாட்டத்தில் நம்ம ஈடுபடலை ஏம் புறா நல்லா போதா ஓம் புறா நல்லா போதான்னு காட்டுவதற்கு தான் என்ன செய்கிறோம் அந்த புறாக்களை பறக்க விடுறோம் அப்போ ஜெயித்த புறாக்களுக்கு ஒரு வீரம் ஜெயிச்சுட்டா பரிசு கொடுக்குறோம்ல ரெண்டு பேர் மல்யுத்தம் பண்ணுறாங்க மல்யுத்தில் ஜெயித்தவனுக்கு நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஒரு தங்க பதக்கத்தை கொடுக்குறோம் இப்படி கொடுக்கலாமான்னு கேட்டால் தாராளமாக கொடுக்கலாம் ஊக்குவிப்பதற்காக வேண்டி யார் ஜெயிக்கிறார்களோ அவங்களுக்கு ஒரு பரிசு கொடுப்பது என்பதில் இந்த மார்க் ரீதியாக அதில் எந்த ஒரு தடையும் கிடையாது நபிகள்னாலும் இந்த மாதிரி நினைஞ்சிருக்காங்க குதிரைகளுக்கு மத்தியில் பந்தயம் வச்சுருக்காங்க எது முதல் போகுது எது ரெண்டாவது போகுதுன்னு இலக்கு வச்சு செஞ்சுருக்கிறாங்க அதே நேரத்தில் பந்தயம்னு என்ன தெரியுமா ஒரு புறாவை பறக்க விடுறது பறக்க விட்டுப்பிட்டு இந்த புறா தான்டா பஸ்ட்டு மார்க் வாங்க எவ்வளோடா பந்தயம் கட்டுறேன்னு கேட்குறது இவன் நூறுரூவாய் போடுறது அவன் நூறுரூவாய் போடுறது இவன் ஆயிரரூவாய் போடுறது இவன் ஆயிரம் ரூபாய் இதான் ஜெயிக்கும் இதான் ஜெயிக்கும் இப்படி குதிரையில் கட்டுறாங்க இல்லை அப்போ அந்த புறாவுக்கு உரியவனுக்கு பரிசு கொடுத்தால் அது பரிசு ரெண்டு பேர் பணம் போட்டு இந்த மாதிரி வந்து ஜெயித்தவன் எடுத்துக்கொண்டு தோத்தவனுடைய சந்தையில் விடுறது இருக்குல்ல அதான் சூதாட்டம்ங்கிறது சூதாட்டம்னா என்ன இருவர் பணம் போடுவது பணம் போட்டு விட்டு அதில் எவன் வந்து அந்த அந்த இதில் ஜெயிக்கிறானோ அவன் ரெண்டு பேர் பணத்தையும் எடுத்துக்கிடுவான் அப்போ பாதிக்கப்பட்டவன் ரொம்ப நொந்து போயிடுவான் இதில் பாதிக்கப்பட்டவனே கிடையாது பூரா ஃபஸ்ட்டு வர்றது ஒரு லட்சம் ஒதுக்கி வச்சுப்பிட்டாங்க ஏற்கனவே திரட்டி வச்சுட்டாங்க இந்த வச்சுக்க இதில் என்ன விஷயம் இவன் எனக்கு தான் வரணும் அவன் உனக்கு தான் ரெண்டு பேரும் நினைக்கிறானு பந்தயம் கட்டி விட்டு இந்த புறா தான் ஜெயிக்கும் பத்தாயிரம் ரூபா பந்தயம் அந்த புறா தான் ஜெயிக்கும் பத்தாயிரம் ரூபா பந்தயம் பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து விட்டு இந்த பத்தாயிரம் எனக்கு தான் வரணும் இவன் நினைக்கிறான் அந்த பத்து அறிஞ்சது எனக்கு வந்து இவன் நினைக்கிறான் இப்படி நினைக்க வைத்து ஒருத்தன் எடுத்துக்கொண்டு ஒருத்தன் ஏமாறுவதற்கு பார்த்தீங்களா இதுதான் சூதாட்டம் சீட்டில் வர்றதுதான் சூதாட்டம் கிடையாது எதை வேணாலும் சூதாட்டம் ஆக்கலாம் ஓட்டப்பந்தயத்தை சூதாட்டம் ஆக்கலாம் கபடியை சூதாட்டம் ஆக்கலாம் கிரிக்கெட்டை சூதாட்டம் ஆக்கலாம் கிரிக்கெட் சூதாட்டம்லாம் போடுறாங்கல்ல கிரிக்கெட்டை போய் பார்க்குறீங்க அது ஒரு விஷயம் கிரிக்கெட்டையே சூதாட்டம் ஆக்கி என்ன செய்கிறதுன்னு கேட்டால் எவன் ஜெயிப்பான்னு பந்தயம் கட்டுவாங்க அவன் வந்து பெரிய பந்தயம் வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் ஒரு அணிக்கு தலைவர்கிட்ட பேசி நீ தோத்து போயிரு நீ தான் தோப்பு நான் பந்தயம் கட்டியிருக்கிறேன் என்று சொல்லி தோக்க வச்சுட்டு இந்த பணத்தை போனால் அழிக்கிடுவாங்க இதெல்லாம் வந்து பந்தயம்ங்கிறது பந்தயம் என்று சொன்னால் இருவர்ட்ட இருவரோ எவருக்கு மேலேயோ பல பேர்கிட்ட பணத்தை வாங்கி எது ஜெயிக்கிறதோ அவன் எடுத்துக்கொண்டு மற்றவனை தெருவில் விடுறது அப்படிங்கிறது லாட்ரி இதுகள்லாம் வந்து பந்தயம் அப்போ புறாக்களை வந்து நீங்கள் ப போட்டிக்காக புறாக்களை பயிற்று வைப்பது கூடும் அதில் உள்ள அதுக்கு பரிசு கொடுப்பது கூடும் அது மார்க்கு தரையில்லை நீங்கள் பந்தயம்ன்ற என்ன இடத்துல போட்டிங்கன்னு தெரியல பந்தயம்னு சொல்லி இது ஜெயிக்குமா அது ஜெயிக்குமா என்று இருந்து அதற்காக அது சம்மந்தம் இல்லாத
என்னுடைய கேள்வி மூத்தை இறந்தவரை குளிப்பாட்டும் போது மூத்துன்னு போட்டிருக்கார் நான் புரியுது மாற்றிக்கிட்டேன் இறந்தவரை குளிப்பாட்டும் போது மூன்று பொருள்கள் குளிப்பாட்டுகிறார்கள் இதற்கு என்ன காரணம்னு கேட்குறாரு இறந்தவரை குளிப்பாட்டுவதற்கு வந்து நபிகள் நாயகம் சொல்லலாம் சில என்ன செய்கிறாங்கன்னா சில வழிமுறையில் சொல்கிறாங்க அவங்க மக இறந்துடுறாங்க நபிகள் நாயகத்துறை மகள் இறந்துடுறாங்க இறந்தவன் என்ன செய்கிறாங்க நபிகள் நாயகம் சொல்கிறாங்க புகாரியில் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது நிறைய இடங்களில் வருது ஒரு நம்பர் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு அப்போ ரசூலில் வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் மூன்று முறை கழுவுங்கள் தண்ணி வந்து மூணு தடவை ஊற்றுங்க இல்லைன்னா அஞ்சு தடவை ஊற்றுங்க அல்லது அதை விட ஜாஸ்தியாக ஒத்த படையில் மூணு அஞ்சு ஏழு தண்ணி ஊற்றி அந்த மகளை குளிப்பாட்டும் பொழுது மூன்று முறை தண்ணி ஊற்றி குளிப்பாட்டுங்கள் அல்லது அஞ்சு முறை ஊற்றி குளிப்பாட்டுங்கள் அல்லது அதை விட அதிகமாக அவங்களுக்கு குளிப்பாட்டுங்கள் சொல்லிவிட்டு எப்படி சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் பிமாயின் தண்ணீரை கொண்டும் ஒ சிதறின் சிதறுனா இழந்த இலை சிதறுனா என்னது இழந்த இலை இழந்த பழம்னு சொல்கிறோம்ல அங்கே உள்ள இழந்த வேற யாருக்கும் நினைக்கிறான் இழந்த இலை அப்போ இழந்த இலையை தண்ணீரில் கலந்து அந்த தண்ணீரை கொண்டு குளிப்பாட்ட சொல்கிறாங்க தண்ணீர் ப்ளஸ் இழந்த இலை இப்போ இழந்த இலைந்தால் என்ன நம்ம காலத்தில் இழந்த இலை இங்கே கிடைக்க வாய்ப்பில்லை நம்ம நாட்டில் நிறைய வேப்பிலையை போடுவாங்க அந்த கிருமி நாசினி மாதிரி உள்ள நோக்கத்துக்கு சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் இழந்த இலையை போட்டு கழுவு குழுவாட சொல்லிக்கிறாங்க சொல்லிவிட்டு இறுதியாக கடைசி தண்ணி ஊற்றுவீங்கல்ல அப்போ என்ன செய்யுங்கன்னா ஒஜ அல்லனா பில் ஆகிறத்தி காஃபூரன் காஃபூர்னா கற்பூரம் கடைசி தடவை கழுவும் பொழுது காஃபூரை சேர்த்துக்கிருங்க கற்பூரத்தை சேர்த்துக்கிருங்க அந்த கற்பூரம் ஈ முக்கிறது அது அதெல்லாம் தடுக்கும் நாற்றம் எழுப்பதே கொஞ்சம் லேட்டாகும் அந்த மாதிரி ஒரு நன்மை இருக்குன்னு இப்போ சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன செய்யணும்னா தண்ணி இழந்த இலை கலந்து போடுறது அப்புறம் கற்பூரம் இவ்வளவு தான் இருக்குது வேறு வேறு என்ன மூணு பொருளை போடுறாங்கன்னு தெரியலை மற்றெல்லாம் என்ன செய்கிறாங்கன்னா சோப்பு உப்பு அதெல்லாம் செய்யலாம்லாம் செய்கிறாங்க அதெல்லாம் தப்பு கிடையாது குளிப்பாட்டுறதுக்கு உள்ளது தானே அந்த காலத்தில் உள்ள முறைக்கு அந்த பொருளை பயன்படுத்தினாங்க நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அந்த அழுக்குகள்லாம் போகிற மாதிரி அந்த மாதிரி சோப்பு வாசனை சோப்பு சாம்பு இது மாதிரிலாம் போடுறாங்க தான் போட்டு தடை ஒன்றும் கிடையாது இது வந்து வணக்க முறையில் வராது குளிப்பாட்டுறது நல்ல முறையில் குளிப்பாட்டுறது தான் அவசியம் அடுத்ததாக நிஸ் நிசான் நிசான்னு சொல்லி கேட்குறார் இலங்கையிலேருந்து இணை கற்பிப்பவர் என்றென்றும் நிரந்தரமாக நரகத்தில் இருப்பார் என்பதற்கு ஆதாரம் தர முடியுமா கேட்குறாங்க அதாவது இணை கற்பித்தவர் நரகத்தில் இருப்பார் என்பதற்கு வந்து பொதுவாக எந்த ஒன்றுக்கு நீங்கள் ஆதாரம் தே தேடுவதாக இருந்தாலும் குரானிலே தருவதாக இருந்தால் உங்களுக்கு ஒரு வழி நான் சொல்லித்தர்றேன் இதெல்லாம் கேள்வியாக நீங்கள் கேட்க வேண்டியதில்லை குரானுடைய தமிழாக்கம் இருக்குது தமிழாக்கத்தில் வந்து பொருள் அட்டவணைன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்குறோம் பொருள் அட்டவணைன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு தலைப்பு தலைப்பாக அதில் கொடுத்துருப்போம் அந்த தலைப்பில் உள்ள எடுத்துக்கொண்டு அதில் என்ன செய்வோம் என்னென்ன கருத்தை அந்த வசனங்களை சொல்லுது இப்போ இணை கற்பித்தல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இணை கற்பித்தல் சம்பந்தமான வசனங்களை எல்லாம் வகைப்படுத்தி அதில் கொடுத்துருப்போம் அது நீங்கள் எடுத்துக்கிடலாம் அதிலேருந்து எடுத்து உங்களுக்கு நான் பதிலாக சொல்லிடுறேன் நீங்கள் எல்லாம் இது ஈஸியாக எடுத்துடலாம் அதாவது இணை கற்பித்தலுக்கு மன்னிப்பே கிடையாது அப்படிங்கிற தலைப்பு கொடுத்து அதனுடைய வசனம் என்ன நாலு நாற்பத்தி எட்டு நாலு நூற்றி பதினாறு அஞ்சு எழுபத்தி ரெண்டு ஆறு எண்பத்தி எட்டு முப்பத்தொம்பது அறுபத்தஞ்சி இந்த வசனங்களில் எல்லாம் இணை கற்பிச்சுட்டால் மன்னிப்பு கிடையாது மன்னிப்பு இல்லைன்னு என்ன அர்த்தம் நிரந்தர நரகம் தானே கேள்வி மன்னிச்சுட்டால் நரகத்துக்கு போக மாட்டான்ல போயிடுவான் நரகத்துக்கு போக முடியாது மன்னிக்கலைன்னா அவன் சொர்க்கத்துக்கு போக முடியாது அப்போ மண் இணை கற்பித்தலுக்கு மன்னிப்பு கிடையாது மற்றதை தான் எல்லாம் மன்னிப்பான் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ இதெல்லாம் நரகத்தில் நிரந்தரமாக இருப்பார்கள் என்றால் அதனுடைய க நேரடியாக அந்த அர்த்தம் இல்லாட்டாலே அதை தவிர வேறு அர்த்தம் இல்லை நாலு நாற்பத்தெட்டு நாலு நூற்றி பதினாறு அஞ்சு எழுபத்தி ரெண்டு ஆறு எண்பத்தெட்டு முப்பத்தொம்பது அறுபத்தஞ்சி அடுத்ததாக இணை கற்பித்தால் சொர்க்கம் செல்லவே முடியாது அஞ்சு எழுபத்தி ரெண்டில் சொர்க்கம் செல்ல முடியாது என்ன நரகம் தானது எப்பவும் நரகம் தான் அர்த்தம் இணை கற்பித்தால் நிரந்தர நரகம்ங்கிற வார்த்தையே இருக்கிறது அஞ்சு எழுபத்தி ரெண்டு ஒம்பது பதினேழு இருபத்தொன்று தொண்ணூத்தெட்டு தொண்ணூத்தொம்பது இருபத்தஞ்சு அறுபத்தெட்டு அறுபத்தொம்பது நாற்பது எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி மூணு எழுபத்தி நாலு எழுபத்தஞ்சி எழுபத்தாறு வரைக்கும் தொண்ணூத்தெட்டு ஆறு இவ்வளோ வசனங்களுமே அந்த கருத்தை தருகிறது நீங்கள் பார்த்து என்ன செய்ய கூட வசனத்தை பார்த்து அந்த கருத்து இருக்கிறதாண்டு உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள் சரியா சரி அடுத்ததாக அதே சகோதரர் கேட்குறாரு நிசான்கிறவர் இலங்கையிலேருந்து கேட்குறாரு ஒருவர் இரவில் வித்திரை மாத்திரம் அதாவது ஏழு அஞ்சு மூணு ஒன்று என்று தொழலாமா இரவில் இசா தொழுது
அப்படி இல்லாமல் இந்த இரவு தொழுக தொழுவாமல் வித்திரை மட்டும் கொடுத்த இஷாக்கு பிறகு வித்திரை மட்டும் தொழுகிறார் அப்படி தொழுகிறது கூடுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுவும் அதுவும் உள்ளது தான் கூடும் ஏன்னு கேட்டால் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலை செல்லம் அவங்களுக்கு இந்த இரவு தொழுகை வந்து கடமையாக்கப்பட்டிருக்கு கட்டாயம் அவங்க தொழுதுருவாங்க அவங்கள அவங்களுடைய குடும்பத்தில் உள்ள யாரையும் இரவு தொழுக எழுப்ப மாட்டாங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க இரவு தொழு அவங்க தொழுவாங்க அவங்களுக்கு தான் கடமை இந்த கூடுதல் கடமை அவங்களுக்கு நமக்கு அஞ்சு வேலை தொழுக மாதிரி அவங்களுக்கு இரவு தொழுகையும் சேர்த்து கடமையாயிருது அதை விடாமல் அவங்க தொழுவாங்க தொழுதுட்டு மனைவிமார்களை தொலை சொல்லுவாங்கன்னா தொலை சொல்ல மாட்டாங்க அவங்க கூட தூங்கிட்டுருப்பாங்க அது எப்படி வருது ஹதீஸில் புகாரியில் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு ஆயிஷானாகி அறிவிக்கிறாங்க கான நபி சொல்லா அலை செல்லம் இவ் சொல்லி ரசூல் சொல்லா அசன் தொழுது கொண்டிருப்பார்கள் வா ஆனால் ராக்கிதத்தும் மூத்தலத்தும் நான் குறுக்கு வசமாக படுத்து உறங்கி கொண்டிருப்பேன் தொழுதுகிட்டே இருப்பாங்க ஃபொய்தா அறாத யூத்திர பித்திருத்தோல் அவர் நினைக்கும் பொழுது ஐக்கல்ல நீ என்னை எழுப்புவார்கள் இப்போ அவுத்தடுத்து நான் வித்திர தொழுவேன் அப்போ வித்திரு என்பது கட்டாயப்படுத்தப்படவில்லை இரவு தொழுகை என்பது இரவு தொழுகை நேரத்திலெல்லாம் மனைவி தூங்குறாங்க தூங்கி விட்டு ரசூல்லா வித்திரு தொழுவாங்கள்ல அந்த எட்டுலாம் முடிச்சுட்டு அல்லது பன்னெண்டை முடிச்சுட்டு ஒரு மூணு ரக்காத்து வித்திரு தொழுவாங்கள்ல அல்ல ஒரு ரக்காத்து வித்திரு தொழுவாங்கள்ல அந்த வித்திரு தொழுவும் என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் எழுப்பி எந்திரி வித்திரு தொழுவோம் என்று மனைவி எழுப்பிவிடுவார்கள் அப்போ அவங்க மனைவி அவங்க முக்கியத்துவம் கொடுத்தது வந்து தனக்கு கொடுத்துக்கிட்டாங்க இது எல்லோரும் இதை கம்பல்சரியாக செய்யணும் வித்திரை கிடை தனியாக கிடையாது என்று இருக்குமையானால் மனைவியை வந்து இரவு தொழுகை தூங்க விட்டுட்டு வித்திருக்க மட்டும் எழுப்பியிருப்பாங்களா அதனால் இரவு தொழுகை தொழுவாமையே வித்திரை தொழுதாலே போதும் இரவு தொழுகை சேர்த்து தொழுதால் அந்த இரவு தொழுகை கிடைக்கிற கூடுதல் நண்பர் நமக்கு கிடைக்கும் கட்டாயம் கிடையாது ரசூல்லாவுக்கு கட்டாயம் நமக்கெலாம் என்ன இல்லை இரவு இஷாவுக்கு பிறகு இரவு தொழுகை தொழுதல் என்பது கம்பல்சரி கிடையாது எந்த ஒரு இபாதத்தையும் நம்ம செஞ்சால் அதிக நன்மையை நாடி செய்யலாம் அதில் எனக்கு வேலை வெட்டி வேலை வெட்டிக்கலாம் போகிற ஆளாக இருக்கிறேன் ஏற்ற காது அதெல்லாம் தொழுது போக முடியாது விஷா வித்தரோடு நான் முடிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு நினைத்தீர்களே ஆனால் அதுக்கு எந்த ஒரு கொஸ்டினும் வராது அவங்க மனைவிமார்கள் அப்படி தான் செஞ்சுருக்கிறாங்க என்பதை இந்த புகாரில் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஹதீஸில் நான் பார்த்துறோம் அதே மாதிரி வந்து அந்த இரவு தொழுகை இருக்குல்ல இரவு வித்திர அல்லாத இரவு தொழுகை அந்த தொழுகையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கட்டத்தில் மட்டும் ரசூல் சொல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் குடும்பத்தை வலியுறுத்தியிருக்கிறாங்க முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளில் வலியுறுத்தினது கிடையாது அவங்க மட்டும் தான் தொழுவாங்க குடும்பத்தாரை எழுப்பி தொலை சொல்ல மாட்டாங்க அந்த வித்திரை தொழுகும் போது தான் எழுப்பி விடுவாங்கன்னு வந்துருச்சு ஒரே ஒரு டைமில் மட்டும் என்ன செய்வாங்க வித்திர தொழுகைக்கும் குடும்பத்தாரை எழுப்பி விட்டுருவாங்க அது எப்போ எழுப்புவாங்க என்று கேட்டால் இது ஒரு புகாரியில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாவது ஹதீஸ் ரமலான் மாதத்தில் கடைசி பத்து முதல் பத்து முதல் இரண்டு பத்தில் கூட கிடையாது கடைசி இதா தகரல் அசுரு கடைசி வந்து பத்து வரும் பொழுது என்ன செய்வாங்க சத்த மேஜரகு ஆடையை இருக்க கட்டி இல்லறத்தில் ஈடுபட்ட மாட்டாங்க என்பதற்கு ஒரு சிலடையான வார்த்தை வ அகையா லைலகு இரவு இரவுக்கு உயிரூட்டுவார்கள் வணக்கத்தின் மூலம் வாய்க்கல் அகலகு குடும்பத்தாரும் எழுப்பி விட்டுருவாங்க கடைசி பத்து நாள் எழுப்ப மாட்டாங்க இரவு தொழுகையில் கடைசி பத்து நாள் ரமலானில் கடைசி பத்து நாளில் அது வித்துரு மாதிரி கம்பல்சரி அது செய்ய நாங்கள் எழுப்பி விடுறாங்க கடைசி பதவி ரொம்ப நாண்டு கடை லைல தூக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இரவாக இருக்குது அதில் அந்த ஒரு ஆயிரம் மாதத்துடைய நன்மைகள் கிடைக்கும் நீங்கள் எழுந்துடக்கூடாது என்பதற்கு ஆக வேண்டி குடும்பத்தால் எழுப்பிடுவாங்க ராத்திரி தூங்காது எந்திரிங்க இரவில் என்ன தூக்கம் வணங்குவோம் என்று எழுப்புவார்கள் அப்போ இந்த இரவு தொழுகை எப்போ நமக்கு அவசியம் என்று வற்புறுத்தப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னால் ரமலான் மாதத்தில் கடைசி பத்து நாளில் தான் மீதி உள்ள முந்நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு நாட்கள்லையும் நீங்கள் விரும்பினால் இரவு தொழுகை தொழலாம் அதற்கு நன்மை கண்டிப்பாக இருக்கிறது விரும்பினால் இஷாவுக்கு அப்புறம் வித்திரை மட்டும் தொழலாம் அது போதுமானது என்று போதுமா டைம் ஆச்சா சரி நிறைய கேள்விகள் இருக்குன்னு சார் அடுத்த வரும் பார்ப்போம் அலாம் வலைக்கம்